，这是在哪里？对了，我乘坐的飞机失事，被汉雷直接劈断，我居然还活着，浑身剧痛，就像被卡车给来回碾压了似的。算了算了，大难不死，必有后福。看这里的环境，应该是一座荒岛。先找找周围有没有其他幸存者吧。啊，那里好像就有一个人，没有动静，该不会死了吧？哇，这妹子好漂亮啊！要是在这里没了，我国几千万的光棍大军该泪流满面了。呸呸呸！我在说什么呢？得抓紧救人呐！你你还好吗？啊，什么？关灵玉，这个女人怎么会在这里？当年高中的时候，我和关灵玉，还有她妹妹关小飞，三人关系很好，也算得上是挚友吧。可自从我和关小飞交往之后，关灵玉就像变了个人似的，频繁和我争吵，干扰我和菲儿之间的关系，最后甚至动用家里关系把我赶到了其他的学校，被迫和菲儿分了手。一晃七八年过去了，听说关灵玉已经当上了家族公司的总经理。菲儿也成了一名人人羡慕的空姐，只有我还停留在原地。这道疤是当年他和我争执的过程中摔倒遗留下来的。既然关灵玉在这里，那菲儿，那菲儿会不会也？呵呵，叫你拆散我和菲儿，活该你倒霉。这次落到我手里，希望你别那么短命。<笑>你，你是？哼，怎么？几年不见，哥已经帅到你认不出来了。哼，刘毅，过了那么多年，你怎么还是这副吊儿郎当的样子？哎，总有些有眼无珠的女人看不到哥的魅力。对了，小飞呢？他没在这趟航班上吧？菲儿，对啊，菲儿就是本次航班的空姐。快，快去找找菲儿，她肯定也在这附近。真是怕什么来什么，菲儿。等我，你一定会没事的。菲儿，你在哪里？在哪里？关小飞，听见就回话。啊、<笑>来，哥借你只手，看看能不能站起来。滚开！别碰我。切，谁稀罕呢？我还不想管你呢。我也不稀罕你管我，赶紧找菲儿去吧。菲儿，菲儿。好。这人虽然看上去早就死透了，不过衣服却十分完整。老兄，抱歉，借你衣服一用。啊，你你恶不恶心啊？死人都不放过。你懂个屁啊！这荒岛上不知多少蚊虫野兽，夜晚气温可能降低，想要离开就得先好好活着。给，你爱穿不穿，不穿就等着冻死。你，菲儿，菲儿，关小飞。啊！快点，那边有人影，可能是菲儿他们。啊啊，那是。这包应该是飞机上掉落下来的行李。嚯，包里东西还挺多的，有手表、打火机。都什么时候了，你还惦记这点财物？喂，那边呢？把你手里的东西交出来！你谁呀、啊？虽然这人穿的人模狗样，但我还是感觉到了一股衣冠禽兽的气息啊！你连我都不认识，本人贺飞，是龙力集团的经理。后面那位是本次航班的机长杨百春，是我的熟人。赶紧把东西交出来，这些都是遗物，之后要交给死者家人的。龙力集团，不就是我们这趟航班的航空公司的赞助商吗？贺经理啊，抱歉，不认识。这包本来就是我丢失的，我自己收着，有问题吗？不管这人是经理还是机长，打火机和手表我必须得留下。这两样东西可是能保命的。就就算是你的，我们一起把物品整理完后再还给你就是了。这货为啥一个劲儿的收东西啊？不会有什么猫腻吧？姐姐，刘毅，菲儿，你们两个怎么会在一起？还好吗？没有遇到什么危险吧？应该我问你才是，菲儿，你没事吧？关小飞，谁让你过来的？赶紧回去！他
他们是我的同学和姐姐，我来看看他们。菲尔在颤抖，看样子这群人对待菲尔并不好。我的直觉是对的，他们就是没安好心。姐姐可以带回去，同学不行。还有，让你同学赶紧把包给放下。哼，让我放下我就放下。你们怎么能保证你们不是想要把所有的东西都占为己有呢？刘一，别说了。嗯，菲<笑>儿，菲儿，你们要干什么？赶紧把菲儿放开！老杨，这小子是个刺头，不收拾他一顿，他就不知道天高地厚。哼、嗯，小辉，你跟几个兄弟去教训他一下。好，头儿。虽然我没和菲儿走到最后，但是我绝对不会允许任何人在他不情愿的情况下冒犯他。杨百春。你找死、啊！臭小子，你不想活了是吧？给你死！啊啊啊啊、该死！看我今天不把你给！贺飞，快住手！不要乱来！刘毅，你走吧，我们的团队容不下你这尊大佛。刘毅，走，当然可以，我还不想跟你们待在一起呢。不过嘛，小飞也得跟我们一起走。不行，不能把他给带走。你想留下小飞，就得问问他答不答应了。你算了算了，乖小飞，你自己愿意的话，就跟他一起走吧。老杨，一群纸老虎，果然在这种环境下，拳头好用才是硬道理。小飞，我们走。走吧，姐姐。嗯，先生，请留步。好，先生，我。我们可以跟您一起走吗？虽然我并不想容纳新人，但在救援队没来之前，多一个人就是多一份力量。更何况这三人看上去面善多了，应该不会出什么问题。行，那就一起走吧。真的吗？嗯，谢谢，谢谢。我叫陈松，他们是苏英和米尔斯。老杨，我们真的就这么放走他们了吗？哼，他们敢走。就要看看他们有没有命活了。别忘了，物资可都在咱们这里，等今晚。如果刚刚我没看错，杨百春应该是把所有的物资都放在了一起。难道他想要垄断物资吗？看来我们也不能坐以待毙，得先找一个庇护所才行。刘毅、哦，快看，这里有个山洞。真是天不枉我，有住处就是个很好的开端了。从现在开始，我需要你们在海边收集各种有用的东西，塑料瓶、破布、飞机碎片，这些都要拿回来。好，陈兄，你负责去海边看看有没有小鱼、小虾之类的，给大家提供一下今晚的食物。活都让我们干了，那你一个人在这里做什么？我，我有更重要的事要做，社会上的事情你少打听。你，姐姐，姐姐。别跟柳姨斗嘴了，我们赶紧去吧。没想到空心糖居然能够当水喝，柳姨，你还真有一套啊！谢谢你，柳姨。如果不是你带我们出来，恐怕我们今晚连水都喝不到。是啊，多亏有你指挥，看你对野外生存这么在行。以前是不是当过兵啊？有幸入伍，当了五年兵呵呵。当时参加过好几次野外极限生存的训练，以前觉得没有一点用，没想到防患于未然了。哼，说的好听，还不是因为没学上才去参的军。姐姐，是吗？既然大小姐这么看不起我，那要不把空心藤还我？嗯、<笑>好了好了，时间也不早了。大家累了一天，不如早点休息吧。那我和陈松睡两边，小飞嘛。小飞可不能挨着你，别以为我不知道你贼心不死，还惦记着小飞。你去陈松那边一起睡。姐姐，哟，照我们大小姐的说法，看样子你要去守另一边了。守就守，谁怕谁啊？行，那你就守吧。忘了提醒你，这个岛上可是有蛇的，到时候被咬了可别怨我。啊哼，你别骗我了，这里有火堆，怎么可能有蛇？嗯、啊
姐姐，小心！嗯嗯，疼疼疼疼疼！你这家伙怎么净给人添麻烦？你别紧张，那只是只壁虎，俗称四脚蛇。就你这胆子，真蛇来了，恐怕早吓死了。你说什么？好了好了，别吵了，时间也不早了，咱们赶紧休息吧，好吗？哼哼。刘毅，你这个王八蛋，我饶不了你！这个女人梦里都是我，这是跟我有多过不去啊？怎么了？怎么了？发生什么事了？别紧张，有东西触发了我设下的陷阱罢了。陈松，你跟我出去看看情况，其他人先在洞里待着，不要轻易出来。好。哎呦喂！你是哪个王八蛋，在这种地方还设了陷阱？是你们，大半夜的来搞偷袭，杨百春他们果然没安好心。幸亏我有仙界之名，提前设置了防护措施。快，在这种没有医疗条件的环境下受伤，伤口感染了怎么办？留意。你知不知道你这是在故意伤人？我故意伤人，<笑>我这只是用来防范野兽的陷阱。难道你们这群家伙连野兽都不如？放屁！这破岛上要是有野兽，我把这把刀给吃。来吧，请开始你的吞刀表演。吞完了就赶紧滚，找死！好了好了。同伴之间说话力气别那么大嘛，说出来也不怕你们笑话。我们就是想来见火罢了。那可是我们辛辛苦苦搞来的火，凭什么借给你们？哼，想借火是吗？给你个火把勉强可以，但需要用食物和衣服来换。他们应该是想自己搞火，没有成功。估计也猜到我这里有打火机一类的物品，所以半夜才来偷袭。可以，我们这就回去拿东西。刘毅，我们真的要把火借给他吗？我们都清楚现在的情况有多严峻，为了活下去，食物和衣服也是必须的。一落地就组织人手收集物资，现在还来借火，或许杨百春一早就知道我们获救的希望很低。走，我只能给你们这些了。这已经是我们最大的努力了，毕竟我们那里人数众多，还希望你能理解一下哈。哼，就凭这些就想得到一个火把，再怎么也得多给我们一把武器补偿一下吧。我们总不可能一直用木棍，能多占点便宜是一点。你得寸进尺啊，你小子！没事没事，那什么，小辉啊，把你的斧头给刘毅吧。嗯，注意拿好火把哦，欢迎下次再来。臭小子，要不是打不过，我早就打你了。你们怎么在外面聊了那么久啊？都聊了些啥？我跟他们商量，拿你能换多少食物？谁知道你就值两包方便面呢，所以就没换。去死！你这个渣男！夜晚冷，小飞，你多穿点，趁着离天亮还有段时间，赶紧睡吧。啊，明天我们还要继续寻找水和食物呢。啊，谢谢谢。刘毅，把你的手给我从小飞身上拿开！嗯，哎，这里的空气可真新鲜啊！如果不是米尔斯自荐，我也没想到他居然是一名攀岩高手，真是人不可貌相啊！刘，感谢你同意让我跟你一起来找水源，我一定会尽力的。哪里哪里，有你这样的户外运动专家帮忙，我省心多了。其实我原本是想找小飞组队的，没想到关灵玉这个女人又开始发疯。最后别无办法，只有让小飞和其他人一起去寻找食物了。刘，你看那里，看样子是对面高山上流下来的雨水，汇集成了一条小河。米尔斯，你运气不错嘛。<笑><笑>这里荔枝茂密，我们可以从那棵较大的树干上溜下去。<笑>我是没问题，但你真的可以吗？这事儿可不能开玩笑。没问题，没问题，你得相信你的队友。OK， 这棵树挺结实的，我先过去，然后再伸手拉你。嗯嗯，好的。好呀，不算太难，哥的身手还是一如既往的犀利
。好了，米尔斯，你可以过。啊、怎么了？你那是什么表情？你你别动！你背后有条蛇！啊、是丛林树蛇。啊我把斧头留给了陈松，现在身上一把武器都没有。不对，我不是什么都没有，没有刀，人身上最锋利的部位就是自己的牙齿，这就是我的武器。还好我急中生智，捡了条小命。真是太好了！哎，你小心点儿。刘，你真是太厉害了。走吧，咱们继续往前寻找水源。呃、啊、呃、啊，好。他们外国人都是这么热情的吗？这些全部都不能吃啊！我还以为今天能填饱肚子了呢。哎，太过于鲜艳的蘑菇，大多数都是用颜色来掩饰自己的有毒性，外行很容易摘错，这很正常。你别太沮丧了。嗯。<笑>说的简单，那我们今晚的饭该怎么办啊？就这几个椰子和蛇也不够我们吃啊！现在时间还来得及，走，我带你们去个地方。我和米尔斯摘椰子的时候找到的这片海滩，刚好赶上了退潮，保证收获满满。啊，我们走，现在气温刚好，玩水可凉快了。女人真是对水有一种天生的执着和渴望，这等美景，要不是我们现在情况危机，不然我还是很愿意欣赏的。很好，我也开始干活了。海水退去之后，好货全潜伏在浅水区的沙里，因此只要把手往下面一抓，有了。赶海是一门技术活，今天我们能饱餐一顿了。还好当初我服役期间学习了很多赶海技巧，没想到今天全用上了。不错，大丰收了，这几天的食物都不缺了。啊、刘刘毅，怎么了？这里有蛇，怎么办？蛇，你们待在原地不要动，我马上来。糟了，海蛇有剧毒，以我们现在的条件，被它咬一口，神仙都救不了。啊、这，这是一条鳗鱼啊！蛇、啊？这条鱼少说也有六七斤，看来它就是来给我们加餐的。你们别怕。都往后退一点，这么大一条，你准备怎么处理？很简单，直接砍断就好。今晚不仅有蛇，还有鱼吃。好哎，刘，你猜猜我们刚才找到了什么？大闸蟹。当当当当，我们找到了这个，我们可以在上面煎东西，还可以烧烤呢。不，我们最好把它当成锅来用。来，把它给我。你们看。用石头把它砸凹下去，这就是个简单的小锅了。啊、原来如此、嗯。鸟儿低飞，海水涨潮，看样子今晚要下雨，得抓紧时间回去了。走吧，回家开饭了。嗯，好。啊，感觉已经好久没有吃过这么满足的饭了。哼，吃的那么多，果然是猪。哦，看样子我们大小姐是看不起这顿饭啊。那手里拿着的是什么？胡说，我我只是饿了而已。好啦，姐，咱们先好好吃饭好吗？前几天还愁吃不上饭，今天却愁剩的海鲜太多了，只好慢慢的烤成了鱼干。环境果然能够轻而易举改变人的思想。啊。先别吃了，大家赶紧去外面处理一下。今晚可能会有大暴雨，先把之前留下来的那些树干堆积在洞口，再用树枝树叶铺在上面，避免风雨倒灌进去。好，没问题。刘，你打算再做几个陷阱吗？雨水是最天然的纯净淡水，可以直接饮用。挖个坑收集淡水，明天我们就不用继续去摘椰子了。那我也来帮你。谢谢。我我去把东西找回来，再放一次。别去，没用的。现在风力恐怕已经到了十级以上，再搭几次也是白搭。火熄灭都还算好的，如果雨水堆积进来
，那么我们这里就不再是个庇护所，而是要命地冷。刘毅、啊，我好冷。不好，如果再冷的感冒了，后果真的不堪设想。大家都靠在一起，尽量保持体温。刘毅，你说我们会不会被冷死？我不想死，我长这么大还没找到男朋友呢。别乱想了，暴风雨来得快，去得快，我们一定能撑过去。等救援队接我们回家。嗯，刘毅说的对，说不定回家之后，我们还可以一起去参加野外生存比赛呢。那有这次的经验在，我们一定能拿第一名。你们好，我们要一起回家。虽然我说的都是一些安慰话，但人活着总得有个希望。如果连希望都没了，那么从肉体到精神。都会变得非常脆弱，这样的人注定是活不下去的。这个营地条件太差了，为了更长时间的生存，我们不得不找个好点的住处了。我们这里都这样了，杨百春那边绝对不会轻松。不想死就都挤在一起，保持体温，他已经不行了。雨势减小了，得赶紧让大家身上湿透的衣服脱下来，不然感冒就不好了。刘刘刘刘毅，你脱衣服想干什么？我警告你啊，别乱来！我是想让大家把衣服都脱下来拧干，湿衣服穿着冷，更容易感冒。在这个情况下，小感冒也是会要人命的。你在想些什么？啊，你赶紧脱了。脱衣服，这。原来脱衣服还能防感冒啊，没问题。啊、没事，你们脱吧，我帮你们挡着。虽然是迫不得已，但但是这种画面对于我这种单身汉来说，还是有些太刺激了。哎，虽然烧不起来，但还好有点温度，这已经很不错了。不过，在衣服烤的这点时间里，我们还需要做点其他的事情，保持体温。对了，我们怎么没有挖洞呢？大家随便拿些工具，咱们一起在这里挖个洞。挖出来的干土不仅可以把地面的水渍填起来，还可以给我们提供一个更干燥的地方休息。多动动还不会冷。不愧是刘毅，还是你主意多。哼，那你怎么不早点提出来？我看你就是想看我们脱衣服，下流！好啦，姐，别吵了，别吵了。太好了，暴风雨终于停了，看来天不枉我们。大家去附近找找，有没有还没有被淋湿的干树枝？我们需要把火堆重新燃起来。好。米尔斯，你去用锅盛一些水，吃点热的对身体好。嗯，没问题。老刘，江湖救急啊！杨百春，他带着这么一群人过来，是打算干什么？走吧，我们先去找柴火。哎，这个鬼天气，一晚上就折了我们四个人呢。这不想着你这里有火，过来投奔你。你要是来借火的，我可以给你再弄一团，其他的就爱莫能助。话不能这么说，我啊，主要就是想跟你一起合作。合作，你想想，这些人曾经都是有头有脸的人物，只要你我不放弃他们，等回到了现实社会，那肯定是收获颇多的。我家里开工厂的，只要你能帮我，我把股权分你一半。还有我，我可以把整个公司都给你。刘先生，求求你，回去之后我可以把我的一切都给你。该死，就知道杨百春没安好心，这不就是道德绑架吗？来这里之前，我各种没约，在这座荒岛上，我却成了这样一群上流社会人士的贵人，真是讽刺啊！凭什么你们说给什么他就要什么？别做梦了，你们别在这里道德绑架和用钱财威胁别人。换一个人带着你们，就会生存的很好吗？这些所有的东西也都要我们的努力。你们别自作多情了，我是为自己着想。刘毅，我们不会让你为难的。哼，林玉和小飞说的对
，现在我们自身难保，也无心带你们这么大群人，就不要为难我了。我可以给你们火种，但是其他的一切都需要你们自己努力。行吧，既然你不愿意跟我们合作，那给我们点吃的总可以吧？这两个该死的女人，坏我好事。我只剩下一点鱼干，你们拿去分了吧。虽然这么说有点伪善，但是我确实做不到见死不救。<笑>刘毅啊，刘毅，你真的是太天真了。什么？刘毅，不好了，他们把食物全拿走了，连水都没有给我们留几瓶。什么？他们倒是开心了，我们却要接着饿肚子了。原本我心里。还对人性抱有一丝幻想，既然你们要赶尽杀绝，那我今后也就不客气了。哼，什么大人物，我看他们都是土匪。那我们现在怎么办？你们先留在这里，我一个人去别的地方看看。暴雨过后，海水变高，海边抓捕是没有希望了。现在只有去森林里碰碰运气。刘，我可以跟你一起去吗？没问题，我们走吧。真希望他们所有人都像米尔斯一样，掌握一些野外生存的本事，这样哪怕哪天我出事了，他们也能够独自生存了。刘，要不我们换个地方吧？这里什么都没有。不，再找找看吧。如果还没有，我们就……别乱动，我们可能是闯进猛狙野兽的地盘了。这里怎么会有黑熊？黑熊不是生活在寒温带的野兽吗？该死！黑熊不但皮糙肉厚，而且体型健壮，行动也相当迅速。我们两个人是绝对跑不了的。但他脑子变灵，恰好我手上有份武器，说不定可以利用这一点。米尔斯，你先走，我来拖住他。好。我一个人还能和他拼一拼，但我不敢保证。自己一定能保护好米尔斯，最好让米尔斯先退出黑熊的攻击范围。不好！熊瞎子，一个没什么肉的女人有啥可吃的？不如来看看我这块小鲜肉。四米，三米，两米。刘毅，为什么不动了？难道他为了我自愿当诱饵吗？一米。判断失误，看偏了。要是英雄，会更加痛苦。看样子一米的距离完全不安全，得先拉开距离。呀！糟糕，斧子被挂住了。倘若失去武器，那我恐怕会就地成为黑熊的狗粮。停！停！机会，畜生，去死！啊！终于结束了。刘，你没事吧？我没事，我们去叫陈松他们过来帮忙。今晚有熊肉宴了。准备。刘毅，谢谢你。要不是你一个人击杀了这头熊，我们恐怕今晚还要饿肚子呢。是啊，老刘，我们能活下来都是托你的福啊。夸张了，大家也都有帮忙的。哼哼，真不知道你在得意什么。不多小心一点，下次怕是直接喂熊去了。这个女人就会拆我台。哼，老刘，吃东西吃得很开心嘛。听说你们弄了几百斤肉，可不能一个人吃独食啊，总得给我们兄弟分分吧。脸比城墙还厚，说的就是你们。想吃自己找去。一听见风吹草动就来了，这次我绝对不会心软。哎呀，老刘，你这么说就不对了。大家都是同胞，相互照应一下也是应该的吧。贺头说的对，要不我们干脆直接进去拿算了。嗯。
，老子出生入死，冒着生命危险弄回来的肉，凭什么给你们？谁敢动老子的肉，先问我的斧头答不答应。哎，大家别怕他，我就不信他敢杀人。他要是真敢动手，过几天救援队来了。我们就举报他，让他坐牢。我们人多，就算刘毅真动手，车轮战也能爆死他。刘毅，我来帮你。啊，你们来，我看你们谁敢动手。你们不是想车轮战吗？来吧。没想到这个时候，陈松他们居然选择出来帮我。看样子这个团队还不错。不就是一个女人和一个愣头青，有什么好怕的？何飞，你后退什么？你还是不是个男人了？闭嘴！知道个屁！刘毅的身手不容小觑，再加上他现在有了帮手，我得想个其他法子。有了，想让我们不要这些肉也可以，但是我们需要你们出人和我们谈谈条件。刘毅本人不行，不如就让这个闷头青过来和我们谈吧。我、啊，看样子贺飞担心找太强势和他起冲突。找了个软柿子你，虽然不知道他们要谈判什么，但眼下真闹起来吃亏的终究是我们。陈松是这里唯二的男性，让陈松去打探一下消息也可以。陈松，你去吧，注意分寸。哼，傻勾了。兄弟，我们心交心的说，既然你们不允许我们抢，那么我们用物品来交换怎样？你想用什么来交换？刘毅。你不跟上去看看吗？万一他对陈松出手怎么办？他才不会傻到攻击我队友，让我报复他们。我跟他们说好了，他们不会来抢我们的肉，但是要求我们告诉他熊肉是在哪里找的。这么简单就处理了？原本他是想要分走我们一半的肉的，但是我说刘毅肯定不同意，还威胁他们如果再提出无理的要求。就让刘毅把他们赶出去，他们就答应了。没想到陈松居然还会威胁人，太不顺利，简单了反而让我不安。难道贺飞他们其实有其他打算吗？看样子今晚我得防范一点。刘毅，王八蛋！嗯，几点了？糟糕，我居然睡到了半夜。我和陈松说好了交替守夜来着，这下完了。啊，奇怪，陈松呢？啊、等等，我的肉和水呢？我的斧和锅怎么都不见了？难道是陈松出了问题？快醒醒！我们的东西都被人搬光了。东西呢？东西怎么全不见了？今天不是陈松守夜吗？哼，我们居然睡得一点感觉都没有。走，我们去杨百春营地看看。陈松十有八九就在那里。看，陈松在那里。嘘，小声点，我们不能让他们发现我们已经醒了。大家都找个地方躲好。松哥，还是你厉害，一瓶安眠药就把那小子给撂倒了呢。哪有的是，还是贺飞哥给的机会。可恶！没想到陈松居然背叛了我们，还给我们吃了安眠药。刘毅，那现在我们该怎么办？锅和斧头都被他们抢走了。他们拿走了全部的资源，按理说现在应该正得意。接下来我们只需要静观其变，找机会。啊！大家快跑！后面有个凶猛的大家伙追上来了。走，我们离他们远一点，别被波及了。救命啊！老杨，你丢脸！我哪里找兄弟？你居然……活该！叫你们不做人，叫你们偷我熊肉！老刘，救命啊！你来的正好啊！快帮哥们想想办法，不然这样下去，幸存者会死光的。不好意思，我也不是万能的，麻烦是你们惹出来的，你们自己想办法解决。老刘，我知道陈松的事情是我不对。可我也是为了让大家活下去啊！这么多人没吃的，难道要眼睁睁的看着他们饿死吗？少往自己脸上贴金，想让我出主意救你们也可以，先把斧头还给我。好好好，给你
。老刘，快救救我们！虽然清房府不是万能的，但在这种情况中，他能处理的东西太多了。想要活下去，就不能没有他。老刘，你不能拿了东西就翻脸不认人吧？用火呀，蠢货们！动物大部分都怕火，尤其是身上带毛的动物，更别说野猪自带松油。只要被火点着了，就算他再厉害，也会落荒而逃。火，对我们有火。我们那个洞穴不能再待了，得去寻找个更好的住所。为什么？这里离海近，能找到很多食物。我们搬走，不就全便宜他们了吗？好好的大小姐，智商全点在贫嘴上了。第一，他们随时都有可能拿走我们辛苦得来的任何食物。第二，我们的营地主要以泥土为主，一旦风雨过大，就很容易垮塌。第三，这也是最让人头痛的问题。杨百春他们已经把野猪搞过来了，一旦他们杀不死野猪，就会迎来野猪的报复，我们很容易被牵连。可是，如果我们离海岸太远，万一救援队来了，我们错过了被救助的机会，那该怎么办呢？我也想过，这可是个问题。但眼下没有更好的解决办法了，所以一会儿我们往海岸的山边找一找，看能不能在那附近找个合适的地方。都听你的。好了，你们都先在这里休息一下吧。刘毅，你干嘛去啊？我到背面去看一看，那里我之前看过，是一块相对平缓的坡地，说不定能找到合适的地方。好，那你注意平安。我现在可是团队里唯一的男人，以他们的体力可扛不住这些事。虽然话说的挺好，但适合居住的天然洞穴，果然不是那么简单就能找到的。啊，那是什么？石堆？六块同样石头摆放的两排，从石头的风化程度上来看，至少有五年了，绝对不是自然形成的。那这么说，这荒岛是有人来过的。石堆看着像用来埋人的，那活人去了哪里？他又是怎么离开荒岛的？看来只有挖开才能知道答案。刨别人的坟墓是很忌讳的，死者为大。先道个歉好了，陛下的前辈大爷，小子刘毅准备动您的坟墓，这里先给您赔礼道歉了。啊，在这里，刘，你是准备用石头搭建一个营地吗？当然不是。我发现了一些活人的痕迹，这个荒岛上可能生存过其他人。你们休息好了就来帮帮忙，一起找线索。刘毅，你看这是什么？看起来像是一个木偶。的确，是个木偶，但感觉不是个简单的文具啊。就这么个小东西，把它埋起来干什么呢？啊啊啊啊！我与他对视。这木偶就像一个活人呐，看着瘆人。这应该是古代种族祭祀用的物品啊！我以前在考古杂志上看见过类似的。谁会这么无聊，跑荒岛上来买这个木偶？这岛上该不会曾经存在过什么原始部落吧？哎，都别乱想了。不管怎样，这个木偶已经说明了这岛上曾经有人。说不定我们之后能找到其他的线索，成功的离开这里。有线索就是希望啦。刘毅说的对，好了，别在这里浪费时间了，咱们还要去找食物呢。啊，这是什么？奇怪，这是我什么时候染上的染料吗？居然搓不掉！喂，在那傻站着干嘛呢？该不会被木偶吓着了吧？赶快过来！哦、啊，来了。终于让我们找到了。这里干燥又平整，距离山顶也近。没想到这里居然有这样的地方。可是我感觉这里似乎像是人生存过的样子。呀，你们看那里！不是吧？这岛上不会真有什么原始部落吧？米尔斯，你可别吓我们啊！米尔斯说的没错，万一这里真有那种插着鸟毛的家伙，你们就要小心了。像你们这样的大美女，小心被抓走！啊、哼，谁叫你开这么恶心的玩笑？这次我炸我姐姐
，刘颖太过分了。印记变淡了一些。说实话，这个印记给我的感觉和那个木偶一样诡异，但现在看来，或许是我多想了。它应该只是我偶然粘的。刘。水都装好了，咱们回去吧。好，先不想了，让他自己消散吧。或许菲尔他们已经找好大餐了。没想到在这里能找到土豆这东西，等回去了，刘毅一定夸我们。菲尔，快过来看看，我们发现了什么？我和苏英发现了一种小果子，还挺甜的。菲尔，你尝尝。小果子，我就不吃了。我想都留给刘毅，他为我们忙碌了这么久，也没吃上口好的，正好给他补点糖分。那我也留一点给那家伙好了。你们呢？这些土豆都够我们吃好几天了，你们该不会把地都挖空了吧？不挖完，留着过年啊？难道你还想在这荒岛上？开启种地生涯吗？你懂什么？万一我们要是一年半载都回不去呢？不管在哪里，我得做好最坏的打算。呸呸呸！乌鸦嘴，我才不要一年回不去呢。菲儿，啊，吃饱了就犯困，我就先躺下啦。菲儿，来这里睡。我还是在洞口守夜吧。姐姐，你怎么了？怎么了？他们忽然就发起了高烧。昏了过去，看着像是中毒了。中毒？怎么会？难道是？他们应该是吃错东西了。吃错东西？我们在山里找到了一些小野果，苏英和姐姐一起吃了。我把我那份留下来了，想分给你来着，但是忙忘了。完了，这个东西我也不认识。这好像是红萝香果。你认识？对，这就是红萝香果。这种果子有毒，吃完后人会头晕、高烧、出现幻觉。有什么办法能够救他们吗？带他们去海边泡冷水澡，这样毒素就会慢慢消散。走，我们大家一起动手，把他们带到海边去。冷，好冷。啊、看样子米尔斯说的方法还是有些用的。这才泡了几分钟。关灵玉明显已经恢复正常，没想到这是一会儿没看住的时间，他们就惹了这么大的麻烦。哎，刘毅、啊，刘毅，对不起。先回去吧，别把他们冻感冒了。自从我们来到荒岛，已经过去半个多月。正常来说，救援队应该早就到了，可现在，在外界人的眼里。我们恐怕早就成了失踪者了。想什么呢？那我的螃蟹分你一半，别黑着一张脸了。好，谢谢菲儿，我只是有点累着了，休息一会就好了。按照现在的情况下去，我们的生活只会越来越困难。看样子，<笑>想要打破困境，就必须得做出点改变。我决定了，与其在这里等待，不如我们自己努力。我们一起建造一艘木筏，出海求救吧。什么？出海木筏漂流的确是个有效的法子，只要在漂流的过程中遇见过往的船只，我们就能成功获救。凡事都别想的那么美好，你说的轻松，木筏是你想见就见的。就算你真搞了一艘，那食物呢？淡水呢？只要我们肯努力，这些都是能采集到的。但是现在我们面对着一个更大的问题，以我们现在的人手，是完全不足以创造木筏的。所以，我们得找人合作。可是，我们能找谁合作呢？杨百春吗？对，就是杨百春。你疯了！你被他们害得还不够惨吗？对呀、啊，刘毅，大不了咱们五个慢慢来，和他们合作可没什么好下场。别急啊，我心里有数，你们跟着我就好了。哟，老刘，终于舍得露面了。想在你嘴里听见一句正经的话，可真难。叙旧就免了，我们谈谈合作吧。合作，相信你们也看出来了
，目前救援队来的机会是越来越渺茫，所以我打算自己造个足够大的木筏，一起出海自救。造木筏，能够回家的诱惑可没多少人能抵抗得住。眼下为了造木筏，少不了杨百春的帮忙。行，只要能够回家，说什么我都答应你。很好，造木筏出海，材料、食物、淡水。缺一不可。我们分为三批，女生们准备淡水，你们负责食物的储备，我去寻找材料，如何？这，实话说吧，老刘，我们这里已经没有什么食物了。这几天我们就靠一些树皮椰子充饥。之前那头野猪没有被你们杀死吗？我们死伤惨重，对他无可奈何，最后只能拼命将他赶走。老刘，你能不能想个办法把那头野猪干掉？我可以帮你们。但是你们必须得听我指挥。好的，好的没问题，我们听你的。在三商议之下，我们决定去营地边缘挖个陷阱，再由我来把野猪引诱过来。凭什么每次都他去，老是做个缩头乌龟？你们窝不窝囊？老刘，你看那边。你小声点，别发出声响。我绕路过去，把他引过来。啊，糟糕！快跑！我真不是故意的，老刘这样怎么办？再坚持一下，马上就到了。左右跳开！太好了，陷阱有效，大肉肉坑了。奇怪，流了这么多血，为什么这家伙还精神的很？何飞，你把匕首给我，我有办法对付他。你不会要拿着匕首去跟他搏斗吧？你说对了一半。牛啊！没想到这东西你都想得出来，佩服。野猪的弱点是眼睛、菊花和耳蜗，前二者并不太好刺中，因为他现在精力充沛。倘若我勉强去刺，极有可能被他一口咬断长毛。但后者，只要我把握好时机，算好角度，把长毛捅进去，一击毙命。嗯啊、就是现在，去死吧！哇！糟糕，这畜生力气太大，半空没办法转向，又掉下去了。江一、啊啊啊，不行，我不能死在这里，我还要给野猪致命一击。刘一，抓住我，快！难道我就要死在这里了吗？没想到征服了空难，抵抗得了饥荒，眼下只差临门一脚就可以回到家里。却在最后一刻死在一头垂死挣扎的野猪身上，我不甘心。啊，我没死啊！这是什么情况？看来是这猪蛮横甩头的时候，把长毛撞到墙上，导致长毛彻底插入他的脑子里。呵，我又拾回了一条命。死掉了！<笑>我们太好了，有着落了。杨一，我拉你上来吧，你辛苦了。你小子命不该绝，赶紧上来。好，那你们一定要抓住我，我还挺重的。在这逐渐冷漠的世界里，人性开始泯灭。然而我并不愿意放弃，或许就是因为还有这一丝温暖在我身边吧。借着狩猎野猪成功的确实在前，杨百春对大家提出了自造木筏回家的想法。但我的理论并非无懈可击，有很多人都提出了自己的疑问。说出海倒是说的简单，万一我们在途中遇见了风暴呢？万一食物吃完了，我们还在漂流呢？天下本就没有万无一失的事，难道你就甘心一直在这样的荒岛上活着，等着哪天食物耗尽而饿死吗？或许我们会死，但跟荒岛比起来，生存的几率更大。只要有一线生机，我都愿意去拼搏。我不愿在这鸟不生蛋的地方，做个不知今夕是何年的野人。刘宇说的对，我要回家，再苦再难我都不怕，就算死在海上，也比在这破岛上憋屈的强。我也要回家。有回家的诱惑在，接下来的造木筏就相当简单。虽然这是一个苦力活，但有希望就有动力，几乎不需要我多说，大家就自觉的担起了责任，分头行动了。我发誓，如果这次能够回家，我一定不再和老婆吵架了。你最好是
。这或许是落入荒岛以来，所有人相处的最和谐的一次，没有争吵，没有贪婪，所有人的脑子里只有两个字：回家。一、二。回家！别了，小岛，我们要回家了。别了，小岛，请去。出师不利啊，这。到了夜晚，海绵温度会降低，最好趁现在太阳大，脱下来晒干，不然感冒就不好了。好了，找到这里就可以了。接下来就等着杨流送我们回家吧。终于离开那个鬼地方了。回去我要吃鲍鱼、龙虾、大闸蟹。我看前面有个新岛屿，没想到我们运气这么好，出来半天就遇见了新的岛。不对，这个山头看起来也太眼熟了，这压根不是什么新岛，而就是我们刚离开的荒岛，我们滑回去了。什么？老刘，会不会是你认错了？我在荒岛山头待了那么久，我出来才有鬼了。都别愣着，换个方向继续滑。木华没了，食物没吃光之前，不准回头。想让留在荒岛上，没门儿。这已经是第十次了，每次滑到一定的地方，就会送回这破岛。刘毅，我们真的再也回不了家了吗？十次重返荒岛，这也太诡异了。难道我们遇见鬼打墙了吗？啊！怎么开始下雨了？哇！快往回滑！风雨马上就要来了，走、啊！现在完全来不及啊！完了，谁来救救我？我还不想死啊！啊大家抓稳了，这只是暴风雨的前奏。雨暴，暴起木头，我带你们上去。必须得趁暴风雨变大之前，赶紧把他们带上去。眼下恐怕大家都丧失了信心。凭什么我要待在荒岛上？老天，你不公平！出海前还是好好的二十一人，经过莫名来的大佬席卷，现在只剩下十二个人了。难道我们真的只能在岛上生活一辈子了？老刘，现在怎么办？你快出出主意！抱歉，我也只是个职员，你们自己想办法。从今往后，好自为之。走吧，我们先回去。菲儿，来，喝药了。我不喝。我们在海上来回了十次，十次都出不去这个破海，喝这个还有什么用？还不如让我死了算了。我也累了，不想动了。关小飞，因为回不去了，所以受到挫折就不想活了吗？我告诉你们，只有活着才能继续寻找出路。绝对不会放过回家的任何一条线索。以前是，现在也是。如意，你别生气，我以后不这么说了。我怎么能不生气？是我没保护好你们，是我没用。不，不是的，你为了保护我们，已经很努力了。我们喝，我们要活下去。当初骂了小飞，事后我心里很过意不去。但是没想到小飞竟然第一个回复了起来，还帮着我去照顾其他人。原来你在这里啊，刘毅，我这几天真是找你找的好辛苦啊。杨百春，他不在营地照顾幸存者，来这里干嘛？杨百春，你来干什么？不来干什么，只是来感谢你为我们找到食物而已。怎么，杨机长已经彻底不装了，开始明抢了？哈哈哈，果然你刘毅是个聪明人。这样吧。看你求生这方面懂得也挺多，今后你跟着我混，我留你一条生路。跟你混？你想得美！像你这种自私自利的人，能容忍得了曾经你百般巴结的对象做你的下属？想让我帮你没门？那就没办法了，上吧。双拳难敌四手，对方人太多了，看来是有备而来。啊！啊刘一，你,你混蛋！你们没有人性吗？光天化日之下直接抢人，人性，现在还跟我谈人性？反正咱们也离不开这破岛，估计别人也进不来吧。这里没有法律约束，我自立为王又怎样？白日做梦，我看你简直畜生不如！
。来得好，我早想跟你小算账了呀！奇怪，我怎么感觉他的速度变快了一些？啊啊刘毅，你就在这里待着吧，我要回去了。刘，救我！李二思，杨百春，这是你逼我的！啊、你，你居然真的敢对我们下手！我数到三，再不放他们，我就屠了你们所有人！一，二，老老刘，不至于整出人命啊！咱们有话好好说。三。别别！我们放人，放人！刘毅，滚出我的视线，别再让我看见你！我我这就滚。虽然今天是我占了上风，但按照杨百川的性格，绝对不会善罢甘休。为了菲尔他们，这个地方不能再待下去了。我们恐怕得再次搬家了。石洞距离他们太近，搬，必须搬，离得越远越好。我们能搬到哪里去？你有更好的地方推荐吗？还记得之前死掉的野猪吗？之前我去的时候，发现他在居住的地方藏有一个小巢穴，那里不仅离水潭近，而且食物采取也十分方便。只要过去找到他的巢穴，再做一些装饰，就算有人走到面前了，也不一定能看出来。的确，那里是个很好的藏身之所。事不宜迟，我们现在就出发吧。果然如我所料。这里还真是足够隐蔽的。等等，先不要进去，有动物要跑出来了。你们先退后，我来解决。刘毅，小心！虽然野猪已经被我干掉好几天了，可这里仍然还有新鲜的野兽活动足迹。看来今晚可以吃顿好的了。竟然是只柴狗，看来我们有大餐了。我怎么忘了柴狗是吃腐肉的？野猪之前杀了不少杨百春那里的人，现在看来应该是把人拖回这里当储备粮了。需要我们帮忙吗？里面的情况估计很糟糕，我得先进去清理一下。你们在这里等我下吧，恐怕在里面还混有不少人类的尸体啊。为了给我们一个良好的居住环境，我得先进去看看。要不我们换一个地方吧？这也太恶心了。不，今后说不定。我们要常住在这里，为了长久发展，我们必须克服。哇，外面看起来很小，没想到里面却很大。我们赚了，谢谢你，刘。今后这里就是我们的家了。得亏我忙活半天，把洞穴打理干净，生烟除臭，不然这个洞穴还真没法住。好了，我该出去找食物。不，啊、今天你留下来看家。你为我们忙了这么久，今天的食物就让我们去吧。哼，别误会哦，我只是想吃点好的，你就听我们一回吧。你们，好，我信你们。在这样的绝境之中，有这样的队友在身边，真是太好了。菲儿，刘毅，我害怕，我睡不着。别怕。我在呢，虽然白天没什么，但这毕竟是死过人的地方，菲尔怕也是理所应当。刚刚那是哭什么？不会真的闹鬼吧？这世上哪有什么鬼？好像是赫菲的声音，难道他们那边打起来了？怎么叫得这么大声？你们好好在洞里待着，我出去看看。声音越来越清晰了，他们来这儿干嘛？难道岛上还有其他的洪水猛兽？这是？这难道是传说中吃人的土猪？他们在对这个女人说什么？啊，爸爸，啊，爸爸，大哥，我真的听不懂您的意思，求求您放过我吧！啊，这这，杨百春啊，杨百春，平时仗着身份和小聪明四处偷奸耍滑。现在恶人自有恶人磨，你的报应来了！啊，什么情况？我的手心在刺痛，这个是什么？有
知道为什么，我总有一种他们是冲着我来的感觉。如果这畜生的目标真的是我，那营地内的菲儿他们不就危险了？必须想办法把这头畜生干掉。我、哦、天，这是什么手段？他们居然能克服地心引力？难道他们是传说中的神仙？呀、啊，这也太荒唐了！看来这个荒岛还存在一些我们人类根本不了解的事物。不管他们的目的是什么，我得尽快回去把这一切告诉菲儿他们。此地不宜久留。什么？你说你遇见神仙了？切！为了不让我们害怕，你就编这种骗小孩子的故事哄我们？你真当我们傻吗？我说的都是真的，大家一定要小心点儿。我有种莫名的预感，说不定他们现在已经来了，我们得赶紧离开这儿。啊啊、你们先待在原地，我去把洞口堵上。该死，看来我还是晚了一步。这畜生要是跑进我们营地里来，绝对没有一个人能活下来。面对嗅觉强大的野兽，再怎么掩盖也无济于事。而我只希望这些石头。能够把他挡在外面，救我们一命。这个给你，一会儿要是他冲进来了，你就直接砍死他。交给我吧。该死，这畜生就在洞口外。搬来的这些石头，少说一块也有几十斤，居然被他这么轻易的撞落下来，这得多大的力量！这畜生的毛这么厚，我手里的斧头根本奈何不了他。再这样下去，他迟早会冲进来。有了，快给我拿几根烧着的柴火过来。毛是他的防护壳，但也是他的弱点。想要逼退这畜生，只有用火烧他才行。尼尔斯，快退回去！烧得你嗷嗷叫。大、啊、妈，刘毅，要不我们搬去别的地方吧？我怕他还会再来。不行，这个时候出去就是送死。看他的模样，嗅觉应该十分灵敏。就算我们去其他的地方，也会被很快追踪到。刘，部队里应该有训练反警犬追踪的技巧吧？这些有没有用呢？还真有，谢谢你了，米尔斯。趁着这怪物还没缓过劲来，我们赶紧离开。我们不是逃命吗？你居然还有心情在这里玩泥巴！你看见这条水潭了吗？这条水潭通往了很多地方，而水潭底有着大量淤泥。为了逃避那怪物的追捕，现在我们必须用淤泥把自己全身裹起来，只流出气的鼻孔就行。水这么凉，泥巴这么脏，我才不要！这由不得你。现在情况特殊，一切都只能自己克服。野兽可不会在乎这一切，它只在乎到嘴的肉。我这话绝对不是危言耸听。那黑沙女人出现的太诡异了，在这种非自然的力量面前，我们弱小的人类能做出什么样的反抗？刘毅，你快看，不如我们去那边山谷看看吧，那边我们还没去过。就算那神秘女人会飞，也看不到山谷里的情况，这无疑是个很好的躲藏地点。好，就到那边去。先躲一段时间，再搬去更好的地方。小心点！大家跟上。哇，这个地方太美了，我不是在做梦吧？荒岛上居然还有这样的景色，大家快来看，有小溪。这里居然有天然淡水，看来我们今后的水资源不用愁了。这水居然是热的。既然这里有天然温泉，那还等什么？终于可以洗澡了！<笑>你们胆子可真大，也不管水里有没有危险就往里跳。这泉水干净的一眼就能看见底，安全的很。你、你们先泡着，我去摘几个果子。我跟你一起去吧，我待会儿再泡。这里居然还有这么多野果，不知道吃了会不会有什么副作用。按照植物的特性来讲，果子是用来传播种子的。如果吃果子的鸟儿都死掉了，那这样种子怎么传播出去呢？你就别担心了。不愧是苏老师，学识广阔，真是天然的果香。这
这也太好吃了吧！这到底是什么水果啊？刘毅，你吃独食是不是？快跑！刘毅，怎么了？刚刚那个声音是蛇吗？先别管那么多，你赶紧去带着小飞他们躲起来，转移那条蛇的注意力。这么大的家伙，足以轻松吞下一个活人。就算我有消防服，也与他抗衡不了。别想个法子，有了，我可以用这种荆棘树做个陷阱。这种荆棘树既坚硬又有韧性，人被刺中都会又痒又疼。如果运气够好，蟒蛇经过的时候就会触发这个活扣，荆棘树就能够直接把它弹进去，扎得透心凉。来的正好，看我扎不扎你就完事了。小燕儿，就算你再厉害又如何？我们人类可是高智慧群体，你是斗不过的。刘、哦、毅，小心！方玉，你乱来，这还怎么玩啊？这么大的蟒蛇，刘毅一个人肯定对付不了，我们得想办法帮帮他。也行，这个地方连个能用武器都没有，这是。这里全是绝壁，走这里不是死路吗？不，你往里面看。啊，居然是人造建筑，看来我们有活路了。先进去。他走了。看来我猜的没错，这条蟒蛇应该是这屋子主人养的宠物。什么宠物？蛇喜好潮湿，一般来说不会去那么明媚的地方晃悠。而距离温泉那地这么近的地方，就有个人为建筑，我只能赌一把这蛇是家养的。而我们进入了房间后，蛇没有任何发动攻击的样子，看来刚才我们会被追杀，只是因为他想要驱逐外来人罢了。你说的都有道理，可是这个地方真的会有人住吗？啊啊,啊，这不是那个神秘女人吗？难道这里是她的地盘？呃、啊，对不起，我们不是有意要闯进你的屋子。主要是那条大蟒蛇太凶了，我们实在没有办法，才出此下策。糟糕，也不知道这女人听不听得懂我们的语言。不管她听不听得懂，反正我听不懂她说啥。啊！干哈呀，站上！难道她要直接对我们动手，像杨百春那样？不行，我得先下手为强。好快，这下完了。刘毅，啊，不了了，这难道就是传说中的定身咒吗？刘毅，你怎么了？什么情况？我突然能动了。Hello。啊？呃，你们听懂了吗？呃、米尔斯。你们这说的是哪国语言呢？这是一种非常古老的语言，我恰好在一本古书中学了一点。呃，那你告诉他，我们无意冒犯，希望他能放我们离开。好，我试试。刘毅，他说要看看你的右手，再做决定。呃，看我右手，这上面有什么？呃、这女人的手机这么大吗？呃居然比上次还痛，这到底是个什么？安德，什么情况？哎，米尔斯，你快问问他这是怎么一回事。他说这是一种非常古老的希波罗神王烙印。
，而你就是被烙印选中的神选之子。什么？哎，这个西波罗神王是什么？神选之子又是什么意思啊？这都什么年代了，居然还会有这样迷信的思想？哎，快问问他是不是在开玩笑啊？他没开玩笑，西波罗神王是十大神王之首，拥有极其强大的力量。你被烙印选中后，有机会得到西波罗神王的传承，成为他的入室弟子。我拿到烙印只是意外而已，我没有必要一定要相信他说的一切。可是他的所作所为都那么不可思议，难道我真的成为了神选之子、啊？他说，不是每个拿到神王雕印的人都能获得印记。看来你真的是天选之子了。天选之子又怎样？还不是被他用怪兽追杀，他还让手下把杨百春抓了呢。追杀我们的怪兽是他放出来的，他这不是要我们命吗？我只是让他来找你们，没让他下杀手，是你们太慌张了。至于那些和你一样的人类，他们被抓去做了土著人的奴隶，这个跟我没关系。土著人，这里真的有活人生存，那我们是不是可以出去了？好吧，呃，那你可以说说你叫什么名字吗？我叫梅一，钻石是一个部落的守护神。梅一，能让我们看看你的脸吗？虽然听不懂，但看他这样子，是在问我确不确定吗？呀，这也太漂亮了吧！漂亮到我连鸡头心都生不出来。梅一说。你看了他的脸，你就得对他负责。喂，别动我了！这都什么年代了，还玩这一套啊？再漂亮也不能当饭吃啊！想要成为梅一的男人可没那么容易，你必须得接受西波罗神王的传承才行。如果你做不到，到时候他会亲手杀了你。没有必要那么当真吧？我真的只是好奇而已啊！啊，怎么了？他说什么了？他说要带我们离开这里，去部落。妈呀！我二十多年的唯物主义世界观碎了一地啊！为了今后方便，我给你们施展了沟通法术，今后有事可以直接沟通。啊、法术还能充当翻译机，这也太万能了吧！感觉我失业了呢。这难道就是小说里说的结界吗？穿过的感觉好诡异啊！看来之前我们没有发觉部落的存在，是因为被结界隔绝了。部落到了。啊，刀耕火种，看来姐姐不仅隔绝了生活，还隔绝了人类的进化。快看，啊、是守护神大人来了！欢迎守护神回归,归！守护神大人，这难道是您给我们带的新的奴隶吗？哎呦，这批货可真不错呀、啊！什么奴隶？我可不是来这里做奴隶的，不，他是我带来的使者，今后将会长期在部落里生活。原来是使者大人呐、啊，还请您原谅我的冒犯。哼，这还差不多。看起来所谓神选之子的身份还是有用的。有梅姨的庇护，接下来我们的生活就不用愁了。不过他们四个我不负责。什么？为什么？他们跟我一伙的。以你的能力，多保护几个人应该不成问题吧？原则上来说，我只负责你一个人的安全。如果你想救他们，那么不好意思了。来人，把他们都关起来。是，大人。啊、你们想干嘛、啊啊？接下来我还有事就不奉陪了。你在这里好好考虑清楚。什么？等等。好的还挺快的。这梅姨该不会在整蛊我吧？这下可不好办了，带着他们四个逃跑，很难不被发现。啊，这哪来的焦味啊？该死，我们的草屋燃起来了！大家快出去！来人啊，救火啊！使者大人，你们怎么能不小心把火种带进去了呢？这是我们刚建好的房子，这不是我们烧的。看燃起来的位置，应该是有人故意点的。部落人和我们素不相识。我又有使者身份，谁会故意为难我们？使者大人，我抓到犯人了。我看见他拿着火把，鬼鬼祟祟的在旁边，应该就是他放的火
，杨百春，居然是你！你还有人性吗？竟然想直接烧死我们！对了，我是想烧死你们。像你这样的人活在世上，我看着就难受。大家都是幸存者，凭什么我们被抓去做了奴隶，你却高人一等，受着他们的伺候？我不好过，你也别想好过。就你做的缺德事，当奴隶都算便宜你了。世上大人莫气，这样的恶奴应当由我们来替您惩罚。来人，将他鞭刑致死！不，不要，我还想活下去。你们别靠近我！哼，终究是欺软怕硬的一条狗，我早就不该对你心软。这、啊，是嫡袭！嫡袭？这里还有其他部落？啊啊三，怎么说打就打了？美一不是自称守护神吗？人呢？这些土著人个个肌肉发达，守国绝对没有生路，我们得逃。使者大人，这里，赤、啊、干部落明显是听了守护神大人离去的消息，才敢公然袭击。小的实在无法保证您安全，您拿着这个快逃吧。这个味道是火药，没想到。他们居然拥有了制造火药的材料。刘毅、啊，我看那些小孩子都在往这条路跑，我们也跟着逃吧。不行，我们人数众多，在熟悉环境的当地人看来就是活靶子。这样吧，我们分散逃跑，隐藏自己的行踪，确保没人跟踪的时候以正东方向为准，在太阳升起的那座山头汇合。嗯，我相信你们。你们跟了我这么久，也学到了很多，不会轻易的落入敌人手中。我会加油的，你在跟谁说话呢？放心吧。已经跑得看不见火光，这样黑的环境，就算他们土著人势力卓越，也不一定能找到我们。现在就等天亮，再去山头和他们集合。啊、这声音是米尔斯的，难道他出什么意外了？啊二叔，东西在哪里？放开我！你们说什么？我听不懂。可恶！没想到他们的动作竟然这么快，把人给我放了。啊、刘毅，没想到我们要的东西竟然在你身上。把东西交上来，我就放你们走。哼，东西！原来他们攻打黑塔部落，为的是这个火药。看来不是每个部落都掌握了做火药的材料和技术。为了米尔斯的安全，我只好先牺牲掉你了。他们人数众多，我和米尔斯很难突出重围。眼下唯一的生机，只有……既然你们想要，就自己去拿吧。快接住，不能让他落地！报、啊、警了、啊。幸好这个悬崖不算太高，下面又有池子垫底，这才让我们逃出升天。我玩了那么多极限运动。还是第一次叫出了声。谁？梅一，你怎么在这里、啊？以你的本事，谁能伤到你？我虽是守护神，但并不是无所不能。黑塔部落受袭的第一时间，就有一名高手出面，重伤了我。若非我有绿灵珠，早就死在了他的手上。绿灵珠那么有用？那你说我那个什么神王印，有没有变强的方法？我的修炼方式并不适合你，你得去寻找专属你的传承。说的简单，我得从哪里寻找传承啊？等你拥有好的身体，自然会有传承被你吸引。相信你也发现了，神王印正在慢慢的改变你的身体。只要你好好锻炼，会拥有更强大的力量。我就说，为什么以往感觉不适的活动，现在跟喝水一样自然？哼、哦，原来是这样。我说，为什么大灾大难后？我感觉不到一点不适，糟糕，忘记要去约定地点找他们了，不知道他们有没有遇到危险。走过去太慢了，我送你们一程吧。他们没有走到这里，难道他们也像米尔斯一样被人抓住了吗？是我低估了赤干部落的实力了，没想到这里的土著人都那么敏锐，他们恐怕已入圈，我就不该放他们自己跑。别着急啊，刘。他们在你这儿学了那么多东西，肯定不会有事的。不行，我不放心。美姨，你知道赤干部落的所在地吗？我想去看看。
。好想法，这说不定对你是一种磨练。我可以画一张地图给你。这次行动危险，我就不能带着你一起去了，你就跟着梅姨行动吧。嗯。刘，你一定要安全回来，我会乖乖等你的。好了，我现在就出发。好家伙！我翻山越岭，跋山涉水，你们居然搁这里吃席呢？这是不是也太儿戏了？感谢你们白送的入侵机会。现实土著，刘毅登场。菲儿、林玉、苏英，我来了。那个建筑和这些草屋风格不同。一定有猫腻，我去看看。这里应该就是门了。这哪里是房间啊？这不是一座坟场吗？你们吃干部落玩的这么刺激吗？这里没有丝毫的人气，看来菲尔他们不在这里。啊，这是个什么东西啊？这是。等等，我在干什么？我居然不自觉的想要去抚摸这个诡异的柱子，难道它跟我的神王印一样是非自然力量？不想，此地不宜久留。你是何人、啊？来这里做什么？你又是谁？鬼鬼祟祟，躲着不肯现身。你连我是谁都不知道，还敢到这里来？看来你不是赤干部落的人。我只是个不小心掉进来的外乡人，我这就离开。没有第一时间对我下杀手，说明我还有周转的余地，得赶紧离开、啊。不管你是什么人，既然你来到这里，就该做你该做的事，不然我就杀了你。你想让我做什么？很简单，你看见石柱上的图腾了吗？只需要把手放在上面就好了。只要你按照我说的去做了，我可以给你一些好处。倘若真的有什么好处，怎么可能用怪兽来威胁？想必这些尸骨也都是因为做了这件事。别磨叽了，要么死在里面，要么按我说的去做。行，我做。怎么回事？我的手居然收不回来了。他像是在吸取我的什么？啊、这鬼柱子到底在吸什么？为什么我感觉越来越累了？啊、难道他在吸取我的生命力吗？我明明是来找菲儿他们的，却又不明不白的死在这里。菲儿，林月，我不甘心，莫名其妙掉落到这个鬼地方，得到了神王印，却左右不了自己的人世。我想活下去，我想和你一起离开这个地方。我不服输、啊啊，好舒服，感觉一切都回到了我的身体里。难道我在吸收图腾里的能量吗？啊，居然是神王印！看来天要我活着，我的机会来了。啊、我助你开印，你帮我做一件事情。现在别分神，我向你承诺不会再害你。继续吸，我就信你一回。<笑>我感受到了。无穷无尽的力量涌入了我的身体里，看来你开出了力王印。平常说开出力王印概率相当的低，但它又很频繁。虽说你开印速度极快，但力王印确实太一般了。我不嫌弃它，力量是否强大不在于力量本身，而在于使用者。你要我帮你做什么？很简单，我需要你去调动神印，推倒它。图腾柱的力量被你吸光后，就毫无作用。正好可以拿来试试你的新力量，调动神音。是这样吗？我只是轻轻推了一下，怎么全倒了？你帮我逃离了柱子，我帮你成功开印，这下两清了。接下来的事就跟我没有关系了。两清，接下来你什么意思啊？说是这个人把图腾柱弄倒了，大家快上啊，活捉他
，原来你把我当做诱饵了，你这个卑鄙小人！杀死他，让他来祭天。来的正义，你们欺我黑道，我拿你们来试一刀，很公平、啊啊。虽然把他们都收拾了，但只用了十分钟就感觉到劳累了。看来没说的多加锻炼是真的。老实回答我的问题：你们袭击黑塔部落的时候，有抓过女人回来吗？没没有，我们本来想抓女人的，但是有好多女人都被江氏部落的人带走了。江氏部落，看来昨晚袭击黑塔的不只有赤干，有必要去一趟江氏部落了。哎，好无聊的日常，都没有刺激一点的东西出现吗？我的亲姐姐，你这哪里是无聊了？你明明是寂寞了吗？哪有啊？我只是更喜欢突发事件罢了，比如天降帅哥什么。啊，谁在那里？嗨，你们好。没想到这里居然还有这么精的小哥哥啊！艾莎，这次可不能让你吃独食了。吃？这两人该不会是什么山精野怪吧？看他们挺好说话的样子，试着沟通一下吧。两位美女姐姐，我身上不仅没有脊梁肉。吃了也不会长生不老啊！你们大发慈悲，吃点别的吧。<笑>小哥，你说话真逗，人肉又干又涩，有什么好吃的？就是像小哥哥这样的男人，<笑>我们可有其他用途。这还叫不吃人啊？算了，他们看起来没有敌意，应该只是和我开玩笑。还是办正事要紧。两位小姐姐，向你们打听个路。你们知道江氏部落在哪里吗？啊，你们这是什么表情？原来是冲着江氏部落来的，就把他带回去吧。也对，既然是我们的敌人，敌人？难道你们是江？今天捡了个好男人，回去庆祝喽！真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。这点力气对于现在的我来说，根本不算什么。就让你们做一回免费马夫好了。好结实的肌肉，姐姐，你说它能耕多少地，种多少粮食、啊？<笑>今后你我姐妹俩的地位肯定非同一般。这两个女的还真想把我拐来当奴隶啊！看来这个江氏部落是个以女人为主的部落，菲儿如果真落入他们手中，应该不会出什么事。啊。族长，你怎么来了？族长，我听他们说你俩抓了个极品男人回来，所以来看看。怎么不说话了？是不是看出来什么了？没想到你们抓回来的这男人，和我们先前抓回来的女人穿着风格如此相似，看来这都是命运的安排呢。你说的正是我的同伴，你把他们怎么了？狡猾的男人，这就不装了。他们虽是女人，但却都是外来者。这样的人当然只配做我们的女奴，女奴没有人权，和你现在的地位差不多。倘若我没拿到厉王印，我现在恐怕正为了菲儿他们的安全委曲求全。可如今不同了，小心心。所谓的人权，自然是强者才更有发言权。江族长，你不用这样害怕，相信你能看出来我与其他男人的与众不同，我不会做出任何威胁的举动。说的好听，你现在这番举动何尝不是威胁？不，我只是想和你做一件交易。相信族长，您是个识时务的人。我帮你一件事，你放了我的同伴吧。其实现在的我完全可以端掉整个僵尸，可我不能保证他们会不会狗急跳墙的伤害到菲儿。再说了，灭人一族也不是我留意的性格，有时候利益才是连接人类关系最好的纽带。我凭什么信你？就算你本事滔天，也只不过是一个。如果我说我能帮你做火药呢？我不仅会做，还会告诉你们它的制作方法。怎样？这个交易不错吧？你居然有神的祝福！这桩交易我们同意了。我相信您还能有更多的本事。您要是不嫌弃，可以留下来。我给你你想要的东西。族长大人，您刚才可不是这样的态度。贿赂对我来说是没用的。还是麻烦你公事公办吧。哼，没情趣的男人，等着吧，我这就去带您的同伴过来。族长大人，你慢走。
。没想到江氏部落的族长居然如此能屈能伸，还好他同意了我的交易，这一切多亏了沈王爷。谁能想到当初我那么嫌弃他的出现，如今却变成了我的武器？大人，很抱歉之前袭击了您，希望您能原谅我们。我是自愿被你们抓回来的，也算是互相利用了。不必这么客气，<笑>你们今后叫我刘毅就好。真的吗？那我们不客气啦。没想到我随手捡的男人居然是神的代言人。<笑>刘一哥，你居然唬住了我们族长，我可太崇拜你了。呃，神的代言，这话说的也太重了。对了，既然咱们部落的贵宾自然有资格来参加我们的舞会了。什么舞会啊？等等，你们要拉我去哪里啊？舞会是每次收获之后的庆祝仪式，是我们江氏部落的传统了。<笑>他被美中了呢。哟，这不是爱家姐妹吗？听说你俩弄回来个男人，原来就是这样的货色，这还不如我家的呢。丽水，你是不是被你家男人拒绝了，才跑这里来找场子？估计是族长大人还没放出正式消息，他不知道您就是神的代言人。伶牙俐齿，男奴还是得强壮点的好。秋葵，去教训一下那个小白脸。嗨，你输了。秋葵，不可能，这样的弱鸡不可能战胜我家男奴，一定是他作弊了。死鸭子嘴硬。你确实很强，不过作为男人，我们可以比的东西还很多。哦，你想怎么比？当然是比谁获得的女人呼声最多。秋葵好强的，徒有肌肉又有什么用呢？最重要的还是得有脑子呀。这位的肌肉却更加结实，手感一定很好。一个有点肌肉的小白脸有什么好的？人，我给你带来了。刘毅，我以为再也见不到你了。你不是发誓会保护好我们吗？你个大混蛋！已经没事了，我来了。稍微晚点再叙旧吧。今天天色已晚，该休息了。今天破例让你们享受一下我们江氏特产的温泉吧。还是族长你贴心啊！没想到江氏部落居然有如此圣地，这还是我空难后第一次这么放松呢。哎，对了，你们是怎么被抓到这儿来的？我们逃跑后，原本准备绕路回来的，谁知正好遇见了江氏部落，所以就被抓了。还好江氏部落是女生做主的部落，不然。你现在就见不到我们了。我这不是得知了你们的下落，立马就来了吗？放心吧，不会让你们再离开我半步了。不过看你们还挺喜欢这个部落的，要不咱就留在这里。哟，这么好心，那要不要奖励你点什么？你想干什么？我们决定犒劳你。温泉配按摩能缓解疲劳。呃，你们有他们的陪伴，这些日子的奔波再苦再累都无所谓了。不过，为了保证他们的生活，我必须得露出足够的能力才行。快看，神使大人出来了！他手上拿的是什么？是火药吗？哎呀，这人多的我都犯密集恐惧。你不是说做火药吗？这两天你就忙活做出了个什么出来？我免费给你升了个级，别看他小，他威力可大了。族长大人，我作证，这玩意可厉害了。就跟了他两天，这就背叛组织了。艾米是江组长派来的外交官兼助手，制作炸药的时候帮了我很大的忙。哼，不过小丫头实在活泼的很呢、啊，导致我背后一直有可怕的三道激光。光说也不知道效果，哼、嗯，你亲眼目睹吧。这是什么神器？居然有如此大的伤害力！这是火药的衍生物。点燃后会直接爆炸，我们都叫它炸药。太厉害了，这简直就是神迹啊！神使大人厉害，神使大人厉害。族、啊、长，你这是干什么？快起来！感情他是靠着这个给我造势，卖我个便宜呢。既然江族长现在见识到了我的实力，那么我就借此机会和族长谈谈接下来的合作好了。你们打算留下来？我的同伴们都很喜欢这里的气氛。为了他们今后的生活，我肯定是选择和族长你继续合作。你给我们提供生存场地，我给你们提供知识技巧，如何？你果真看出来了
我们部落的现在的困境，我们除了主事的都是女人之外，还有一个原因是我们没有守护神，这就导致我们往往面临的困难会比其他部落的要大。倘若你真能解决我们的困境，留你一辈子也无妨。对于这个，我一直有一个想法，你们完全可以去学一下农耕文化。什么是农耕文化？农耕文化就是以农业为主，狩猎为辅。我们首先要开垦出一片片土地，将一些食物种子种起来，比如你们常吃的红薯。这简直就是为我的部落量身定做的文化。刘毅，你慢点讲，我要记下来。我再给你画一些农具，有了这些，效果会更好。嗯，先前的我都可以无条件配合，但这个铁器恐怕不行。这个铁器目前只有铁甲部落的工人才能做出。但是他们的要价相当的高，他们要什么？他们要男人。什么？这里还有搞基部落？他们才不搞基、啊，他们要男人来采集矿石。采集矿石可是个辛苦活，所以他们就大量收买精壮的男人，为他们干活。只要能弄到矿石地点，我们自己去采都行。只是农具，看来还得去铁甲部落一趟。铁甲部落距离我们这里有一百多里。现在立马出发的话，要步行一天。什么？一天？玉玲，你们怎么出来了？哪有你一个人在外面忙活？我们在里面安心享受的道理。不过那么远，我们也起不到作用，还是留下来帮你完善那什么农耕改革好了。我看你就是懒得走。烦死了！又你有嘴！<笑>别忘了我的学业在你之上。事不宜迟，现在就收拾出发吧。族长大人，你就留在这里主持大局，玉林他们会帮助你的。行，那我就听神使大人的了。合作愉快。因为江美阳留在了部落，这一次便由艾佳姐妹带队。因我的关系，现在已经是小队长级别的人物了。哼。刘一哥哥，看，那里就是铁甲部落。不过话说回来。这群人的脚力还真是夸张啊！要不是我的身体有了质的飞跃，估计早累死了。哟，这不是江氏部落的人吗？又来换铁器了。这次你们带来的货物都还不错，尤其是这位美女。待会儿我就向族长申请要你好了。铁坤，你误会了，这一次我们不准备拿人换铁器。你是来搞笑的吗？不用人换，难道用你们背上的竹筒子？这样的东西，外面山上多的是。我懒得跟你废话，要么把人留下，要么直接滚蛋。给钱的颜色，他还开染房了。队长，让我上吧。哟，还想闹事？女人活捉，男人打半死丢奴隶窝。铁坤，你是想和我们僵尸开战吗？就你们全是女人的部落，真当我们铁甲害怕？我们动起真格来，你们那什么江族长也不过如此。先拿下你们，再对付僵尸。欺人太甚，真当僵尸部落没人吗？就让我来教教你怎么待客。呃、来，继续。这谁不好惹刘毅哥哥自讨苦吃？抱歉，各位贵宾，是我们招待不周了。我是铁甲部落的族长铁骑。还请大人原谅我们的冒失，我替他们向您道歉。看来铁甲部落还是有明事理的人。族长，闭嘴！不要为了私人情绪破坏部落近交。不知僵尸部落这次想要什么样的铁器？很简单，我们只需要定做两样农具，不过需求量有点大，每样至少一百件。这可不是个小数目。你们准备的货物够吗？当然够。我直接给你演示，会更有说服力。劳烦你带我们去一下你们的矿场。我明白了，先往这里走。哼，就一些小竹筒，至于这么装神弄虚的吗？我倒要看看你怎么丢脸。这是特制加长炸药，它的用途十分广泛，不仅可以开辟矿山，还可以用来打仗。只要用火种点燃它的引线。它就会爆发出极其强大的力量，只要把炸药放在你们想要开辟的地方，再用火点燃它就好了。
各位站远点，避免误伤。这个东西居然有这么大的威力，这是何等的神迹啊！我们拥有了这样的东西，第一时间就赶过来交易分享。谁知道铁坤非说他没用，不仅让我们回去，还要打死我们。啊、什么？竟然还有这事？啊不，族长，你听我解释，还敢狡辩？我今天非要打死你不可！走吧，大人，我这就回去准备锻造，争取早日完工。有劳族长了。农具的事情先告一段落，不知道江氏那边地皮做的怎么样了？绅士大人带着铁器一起回来了，你可算是回来了，我想死你了。菲儿，几天不见，你怎么黑了不少？我和姐姐这几天帮忙把土地开辟成功，还播下了种子，黑一点可是我劳动的象征。没想到他们这么能干。<笑>不光是我，苏英也在养殖方面也帮了很大的忙呢。姐姐另外还开了个美食培训班呢，每天的饭菜都好吃了许多。不错嘛。啊，黑云，看来接下来要下大雨了。不。是黑雨季马上要来临了。黑雨季，黑雨季跟普通的雨不一样，它维持时间长达两三个月，哦、身体弱一些的人很难撑过去。而且我们还没有守护神，情况只会更糟糕。我刚好认识一名女性守护神，只要你不介意，我可以帮你说服她成为僵尸部落的人。刘是不是已经忘了我？怎么这么久都不来找我们？因为有梅姨的关照，这段日子我们过得相当安静。可是没有刘毅在，生活感觉就没有了意义。米尔斯啊，刘，真的是你！我差点以为你不来了。<笑>说好了会来接你，怎么会食言呢？哼，走吧，和我一起去新的部落。看你的气息。你已经开印了。是的，我路过赤干部落，吸收了图腾，获得了力王印。力王印虽是神印中最一般的一种，但对现在的你来说已经足够了。走吧，你来带路。没想到梅姨这么简单就答应了。啊！喂喂喂，还真当你是打飞的呀、啊？<笑>好歹说一声啊！快看，那是不是神使大人？神使大人居然真的说到做到，为我们带来了守护神。好不容易建立起来的高大形象，一下子就没有了。真怀疑梅姨是故意的。拜见守护神大人，啊、感谢大人降临。感谢大人降临。土著人对神的崇拜心理也太严重了。虽然梅姨的确很神奇，但是在我眼里还远远达不到神的地步。不好了，刘一哥。外面不见了，什么？下午就没看见他了。我找了一圈，也没看见他的影子。黑雨季马上要来了，他可不能在这个时期出事啊！你们今天有谁见过艾米吗？回大人，没有。都没看见，难道艾米自己跑出去了？不对啊，我今天才看见了艾米，他。你们知道什么？艾米在哪里？我，大人。小女眼神不好，可能是看错了。您要不再在部落里找找，说不定艾米没出去呢。不可能，艾米如果在部落里，绝对不可能一天都不露面。宁可扑空，不肯露场。说，你们在哪里看见的艾米？哎，不是我们不肯说实话，是小女看见的人不确定是不是艾米。况且赤眼沟相当危险，我是怕大人过去了受伤害。赤焰沟是个什么地方？赤焰沟是一个遍布火焰、危机四伏的山谷。如果艾米真的去了那里，恐怕已经凶多吉少。这段时间以来，艾米一直陪在我身边，帮我做事。他已经是一名出色的好助手了。赤焰沟再危险也得去一趟。事不宜迟，我们现在就出发去赤焰沟找艾米。算我一个。如果艾米真的在里面，他现在一定吓坏了。啊！你在哪里？听得见的话，回姐姐一声。好浓的沼气味，难怪这里叫赤眼沟。艾米，别吓姐姐了
，出来见姐姐好吗？安米，只要你出来，我可以再教你些其他的本领。别恶作剧吓姐姐了，哪里有声音？看来艾米真的在这里、啊。奇怪，神王印怎么在发烫？难道里面有什么其他的存在啊？啊发生什么事了？这是什么东西啊？是夜道幽灵。啊！帝王印，哎！你是什么幽灵？别想动我的伙伴！该死的贱民，我要吃了你！这到底是什么品种的东西？居然还会说话！万物皆有弱点，虽然这东西长得黑漆漆一团，但显然没有很强大的防御。我不能恋战，受死吧、啊！快逃！这里地形对我们不利，不能让他追上来。好，我们被包围了。往这里走，都愣着干什么？想追呀！呆头呆脑的，眼睛不就全给我好吗？啊，跑这么远了，应该追不上来了吧？今天真的让我大开眼界啊！没想到这里还有这样怪异的东西。艾莎，夜岛幽灵到底是什么？我也不知道。我在族里的记载里看见过这东西的画像，除此之外就什么都不知道了。画像，看来回去得问问江美阳和梅姨。这声音是刘一哥吗？刘一哥，艾莎姐，艾米。我的傻妹妹，你怎么一个人往这里跑？多危险啊！伤势严重，得立马回去治疗。咱们现在就带你离开。有水的地方就有出口，我们顺着水边的路走。艾米，再坚持一下，我们马上回家了。想跑哪里去？幽灵不发威，你当我是小章鱼呢？看来我小瞧你们这些精灵了。艾莎，你带着艾米先走，我来断后。都别想跑，今天你们注定成为我们的盘中餐。可恶，没了火光，这群家伙似乎更加敏捷了。为了艾米艾莎，我没有退路，只能背水一战，学着调动身体里的气。去释放最强大的厉王印，就是现在，去死吧！哼，一群欺软怕硬的家伙，看来我误打误撞打到了他们的弱点。啊，这是什么？这玩意居然还爆装备，那我就不客气了。啊啊、看来这玩意相当于神王印的专属增幅药啊！这样再来一群，我也不怕了。既然他能增幅我的神王印。说明他跟西波罗神王所在的世界有一定的关联，就跟梅姨一样，回去问问梅姨好了。啊、太好了，你们安全逃脱了。刘一哥，你说说你，黑雨姬马上来临，你还一个人跑来这里冒险，你知不知道艾莎多担心你啊？不，刘一哥，你听我说，我是被人绑架来的。谁敢绑架你？姐姐帮你做主。是苗芳芳，他们绑架我，要我给他们做火药，我不肯，所以就被他们丢到了这里。竟然是他，难怪他当时那么紧张，竟敢为一己私欲伤害同族。走，我们这就回去收拾他。他们就住在这里，还想逃跑？没门！呀、啊，你们居然活着回来了！托您的福，看来你是知道赤焰沟的风险，才透露出消息引我们过去。发生什么事了？这就得问问你的好族人了，问他绑架艾米做炸药是干什么？族长大人，饶命啊！这都是我老公想出来的办法，跟我无关。哄骗艾米可是你带头去的，你推脱不了责任。我的责任都是你出的主意，我才会去骗艾米。别以为我不知道，你这次打算和其他部落交易江湖。我堂堂男子汉，难道会因为一时的收留之恩，心甘情愿的过这种女尊男卑的日子吗？我本想邀请你刘一一起离开，谁知你竟然如此享受这里的生活，我只好退而求其次，抓走艾米，去其他部落换取更好的生活。都是他说漏了，把他卖了也算对得起他了。够了，不管是男尊女卑还是女尊男卑，这都是一个社会必须要经历的一段过程。既然已经选择生存在这里，与其想着靠着不光彩手段谋取其他的生路，不如自己努力提高自己的地位。江红本是族内好手。才被族长赐姓于江，你们自己不行，不要说他也不行。艾米
，当初好心收留你们在江氏部落，没想到这反而是我们不对了。从今天起，苗芳芳一族除江红以外，统统驱出江氏部落，一切与江氏部落友好的部落不再收留两人。希望你们能成功度过黑雨季。江美阳过来的时候，不见他们害怕，现在竟然这么恐惧，这让我对黑羽姬越来越好奇了。没想到黑羽姬竟然如此荒谬，像是吸取了万物的生命力，一切都显得死气沉沉。但我并没有感觉那么寒冷，不像菲儿他们。难道是因为我有神芒印吗？不知道为何，我心底总有一个感觉。这阵黑雨对我来说并不是什么坏事。这黑雨化为了气，涌入了我的身体。看来你已经明白黑雨的秘密了。你感受到的气其实就是魔力，只有开启神印的人才能吸收魔力。因此，对于普通人来讲，黑雨几乎是致命的。原来如此，你来的正好，我有很多事情想要问你。我能感觉出。你来自不一样的世界，我想问，你那个世界的人到底有什么目的？为什么要放出黑羽和夜道幽灵？黑羽是三年一次的大祭祀，引动魔力，促进每个神域修行者的实力增长；而夜道幽灵只不过是一些人的游戏而已，那些都是他们圈养的灵兽。游戏什么意思啊？那群人性格恶劣，私下举办了许多灵兽杀人的游戏，谁的灵兽杀人更多，谁就能够获胜。你的意思是，我们包括这些土著人，都只是他们的玩物？是的。我虽觉得土著人思想落后，但他们对神明的信仰是真情实感，凭什么要被这样自私自利的人当做玩物？他们有什么错？我们又有什么错？正因我的想法与你一样。认为任何人都不该轻易主宰他人的命运，所以才会被他们视为异类和逃犯。事已至此，你我都无力去阻拦。我只能告诉你，最好别插手这里的生活状况。他们自尊心极强，自然不允许他人改变自己玩物的思想。倘若你引起他们的注意，那必然不会有好下场。那我就只能眼睁睁看着吗？你别忘了，我们还被困在这里。我没有忘，你先回屋吧。剩下的等我回来再说。你要去哪里？我有些人要见，我也有自身必须要做的事。与这个人的见面，我不能缺席。你把这个拿着，关键时刻他能保你一命。绿灵珠，回去好好休息吧，他们还需要你。等等，梅姨，你听我说。梅姨似乎是知道自己这一行吉凶难料，所以战前托孤。虽然我对梅姨没有太多的情感。可他毕竟庇佑了我们这么久，跟上去看看吧。我身上有西波罗王神印，终究会和他们产生联系。这三人就是神。你呀，王子，别来无恙。梅姨，你还是来见我了。这三人身上都有一种诡异的气息。尤其是中间那人，好生强大。你来的正好，我们刚好在讨论这次大祭司的事情。随意践踏他人的生命，这算什么祭司？看在你我以往的情谊上，我劝你退出狩猎游戏。退出？你还是一如既往的妇人之仁，难道你不清楚，大祭司就是用血来开启的吗？岛上那么多贱民，死几个又有什么关系？难道你和这些贱民产生了感情？简直让我失望！你当真认为这种方式就可以唤醒大罗神王吗？可恶的逃犯！唤醒大罗神王的方式都是神王们决定的事情，敢对王子下手，你真以为我不敢上？我和梅姨之间的事情，何时轮到你插上嘴了？属下告退。宇哥，等等我，我和你一起。梅姨，你现在肯定过得不好吧？只要你松口和我成婚，我可以向父皇求情，保住你们氏族。今后我们……我们以前没有可能，今后也不会有可能。更何况我已经为别人摘下了面纱。什么？你……你给谁看了？他是西伯罗神王的继承人，他与你们不同
，我相信总有一天他会跟上我的步伐，与我一起解开你们虚伪的面具。西伯罗神王，好一个西伯罗神王！梅姨，我一直以为梅姨生性冷漠，才对我们没什么好脸色。<笑>他在世的时候都掀不起波浪，现在找个传人又有什么用？我就说你怎么敢有恃无恐的出现在我的面前？原来是已经与他人托付终身。<笑>感情在你眼里，我从来都不是首选。既然如此，你就别怪我心狠手辣。我会找到你所说的继承人，然后彻底摧毁他。难怪梅姨对这次出行那样的担忧，原来是因为这个人。看来梅姨对我隐藏的还有很多，比如她的家世，一定不像她说的，因为思想不同，成为叛徒那么简单。还站在这里干什么？既然你成为不了我的人，就不要在这里害我的眼。我这次来见你是来找你交易的，我用血帮你供奉黑珠母王，你帮我保住梅艳忠慈。看来你也不是那么一无是处。行，这个交易我很喜欢，那我们现在就出发。不必那么心急，我不会跑。你给我点时间，我收拾点东西。行，我给你这个面子，收拾好了来海岸找我。原来梅姨找他是为了这个，不知道那黑珠母王究竟是什么，居然要用鲜血供。出来吧，他们都走了。我暴露了，那那你要他们会不会？放心，他们没有发现你。你跟着我上山的时候，我用魔力掩盖了你的气息。呃，原来如此啊！你必须要走吗？那黑什么王听起来很危险的样子。只要在这个世界，无论是生存在哪里，都会有危险。我只不过是换一个地方接受危险罢了。比起我自身，其实我更担心你。我很信任你，我知道你终究会有一天能走到他们面前。就是这段时间和你相处，你带给我的感觉，我相信这个感觉。梅姨，努力变强吧，我在终点等你。图腾就是神王宴最好的提升媒介。倘若你陷入了瓶颈，那就去甘泉寺找梅洛大师吧，他会指引你的。在我们即将陷入绝望的时候，是梅姨的出现给我们带来的希望，也是神王印的出现，让我有了可以在这里活下去的自信。我要努力活下去。厉王印是在赤干部落里发掘的，那么我只需要去往一些拥有守护神的部落打探消息即可。等黑雨季结束吧，先安排好僵尸部落的生活。啊！发生了什么？怎么会变成这样？这是你应得的惩罚。黑雨季来临，部落里除开少数战士外出狩猎，其他大多数都躲在自己的房里。眼下这么多战士死于非命，一定是这些畜生偷袭。莫非神明又开始游戏了吗？对了，菲儿他们还在部落。菲儿，玉林，没有任何回答。该死，难道菲儿他们已经？米尔斯，苏英，如意。你还活着？什么？既然都活着，就回我一声啊！吓死我了！别怪他们，是我不让他们出生的。这些畜生本是各异，不保气会不会装作熟人的模样和声音来诱惑我们？按兵不动是最好的解决方法。那外面的那些，人活在世，总得有取舍。为了部落更大的利益，不得不让他们出去对抗。曾经的我或许会怒斥江美阳的冷血，可见识了这个世界上那么多不可思议的存在后，我才发现这其实是保护大家的最好方法。不管江美阳保护菲儿他们的目的到底是什么，至少我得感谢他，替我护住了他们。应该是那群畜生还有余的，我出去对付他们。江组长，菲儿他们就麻烦你了。好，我会护住他们的。三指，你们还真看得起我刘毅。哎呀，今天不是你死，就是我亡。黑雨季的出现，大幅度的增强了我的厉王印。现在哪怕再来一群灵兽，我也毫不畏惧。厉王印，开！
或许神明都会认为厉王爷是最弱的神爷，可在我眼里，从来不存在弱不弱，只存在掌握神印的人会不会用。厉王爷叠加在肉体上，不仅可以增幅身体，还可以使脚力更加强大，从而拥有更快的速度；而叠加在手腕上，亦可实现攻速增加。灵兽修炼到一定地步，会拥有一定的思想，想必你就是他们的老大了。你们出现的目的是伤害我们，抱歉，为了保护族人，我不能放过你。就是你，难道他在求救？我绝对不能让你得逞！这是黑门的教训，该死！难道这个破地方还有别的高手？不行，我得去看看。可恶，黑魔头真死在这里，哥哥肯定会骂我们的。该死的剑鸣，要你付出代价！好快的速度，他是什么时候出现的？这不是那什么尼亚王子身边的人吗？看来灵兽是他派出的，果然和尼亚王子是一丘之貉。这下麻烦了。宇哥，让我来，火术。什么？居然能躲过我的火球？难道你也是神异修士？既然知道我是神秘修士，那还不快快离去？区区尼亚的仆人，还不足让我亲自动手。之前有个异乡护国，这才让他们没发现我的存在。利用这点，或许可以劝退他们。眼下的我还不足以与他们抗衡，只好退而求其次。管你是谁，送我灵兽者，死！无论你是什么身份，只要让你回不到神世界，谁还能知道我们对你下过手？看你这么珍惜这个部落，大发慈悲，赏他们个全尸好了。想得很好，可不够成熟。什么？你你……虽然不知道这到底是怎么回事，这货对我的攻击完全被神王印吸收了起来，甚至给予了我一定的控制权。可控制电流十分消耗能量，我得速战速决。卑贱的修士，快把宇哥放下！放下他，哼，你比他更加天真。这样吧，只要你敢以神王的名义起誓，发誓再不对这个部落下手，我可以考虑放过他。我听梅姨和你丫对话的时候，曾听到过“神王”这个词。既然弄虚作假糊弄不了他们，那么以神王的名义呢？你也是神印修士，你该知道神师对我们来说意味着什么。我不能因为这件事。我猜对了，他们果真更在乎“神王”这个词。既然你不心疼你的宇哥哥，那我真不客气了。我，你了，你快照他说的做，我还不想死。说不说？别，别杀宇哥，我做。我以神王的名义起誓，我和沐雨今后绝不攻击僵尸部落，如有违背，不得好死。果然，神是对他们来说会有契约限制性，也不知道到底是怎样的神王才会拥有这样的力量。人还你，带着你的灵兽快滚吧！你明明和我们一样是神印修士，为什么对待这些贱民这样上心？人从来都没有贵贱之分，平等才是人类今后该走的道路。平等，真是可笑的想法。神印修士拥有强大力量，每个皆为神之子。而这些普通人类拥有什么？他们甚至不如我们豢养的灵兽有用。一群茹毛饮血的野猴子，不值得我们上心。既然你愿意守着无能的野猴子，那你就守着吧。希望你今后也能笑得出来。没想到神之子失败了之后也会放狠话呀！你们都听见了？你们一直信仰的神明，其实对你们不屑一顾。这样自私自利的神明，你们还要继续膜拜吗？我。我不知道，不必那么快给出答案。你可以慢慢想。神明之间的娱乐只方便了神之子，而受苦的却永远是我们。与其用神来称呼他们，不如用魔更加合适。信仰是根深蒂固的，但有这个契机在，我相信他们能够慢慢消化。需要的只是时间而已。先回去吧，黑羽姬不方便你出来。
，剩下的我来处理就好。之后的日子恢复了平静，没有灵兽和其他部落的打扰，我便有了更多的时间去研究农作物。可黑羽的力量依旧影响着悠悠，这让我不得不多在这件事上留心。或许是因为受到了新氧冰塔和人手游士的双重影响，部落里的女子更加的兴奋，少数女子都忍着黑羽季的灼烧出门捕猎食物，那股子劲儿感染了菲儿他们。他们几乎是天天缠着艾莎、艾米，要求他们教点对付敌人的招式。终于，黑羽季结束，将是部落又重新活跃了起来。灵兽袭击和黑羽季夺走了部落一大半的生命。倘若今后再遇袭击，将是部落在人员上就会吃一大亏。不知道该拿什么办法来处理这件事。族长大人，不好了！隔壁楼市部落来访了。楼市部落来访而已。至于这么慌张，他们，他们是带着全部落来的，说是要来和您谈合作。全部落，哼，这怕不是来谈合作的，是来吞并的。我的江族长大人，您可不能这么说。我听闻黑雨季让您也损失了大批人马，这才赶着过来和您合作。您怎么能这么看我呢？洛阳，直接闯进部落里。这就是你所谓的合作，我猜合作是假，吞并才是真吧？将士部落以女为尊，你们楼市不一直觉得我们奇怪吗？怎么可能说合作就合作？如今我们人员损失严重，你直接上门挑衅，你敢说你是真心合作？我希望将士和我们楼市合并是真，退一步说，我可以让你继续做你的族长，我们一同管理部落，如何？卑劣男人说的任何话都没有可信度，请回吧。你，竟有不知之罚酒！我看你们这点人怎么和我们打！今天我必须拿下僵尸。哎，世道怎么就不能太平点呢？啊、这这，吓得语言系统都失灵了。刚不是挺会巴巴的吗？该死的男奴，这里哪有你说话的份？还不快滚一边去！刚不是要求和族长一个地位，现在就叫我为男奴了，说的你性别不是男的一样。想和我们合作也可以，但只能是楼市融入僵尸，僵尸拥有一切的主导权。融入？这不可能！我们楼市可是传统部落，绝对不会同意加入女尊部落的。你虽然你表现得很强硬，但我也看出来，你们楼市部落也是经历了黑羽气的摧残。这才不得不提出和我们合作的要求。只要你对江氏部落有贡献，不管是男是女，都能提升自己的地位。我绝不是信口开河，因为我就是这样的例子。我们江氏部落已经不像从前那样独裁了。只要你们愿意加入我们，我们可以给你们提供最基础的食物，其他剩余的物品都需要你们自己靠行动来获取。大人，只要您管饭，您要我做什么都行。我也愿意加入，我也是。一个一个排队登记，不要急。油嘴滑舌，我看你就是江美阳身边的一条狗。这，救救我！废物。哎呀，玉林这丫头最近脾气越来越回去了，看来她对这里已经彻底放心了。你为什么要提出把他们都收下？虽然现在我们是缺人的时候，可他们毕竟和我们理念不同向，今后可能还会起冲突。这样的环境里，免费的劳动力送上门，哪有不要的道理？至于矛盾，很简单，只要把他们打散，根据我们已有的人员重新编排组织就好，分组分工来安排人，这样他们就不会有单独聚合的条件。增加了人手之后，部落就变得拥挤了起来。为了让部落更好的发展，自然得优先扩大领地，并建起防御围墙。当然，分组分工也得同时进行。秋葵的实力在部落中也是佼佼者，对待任务还是很上心，让他来培育战士再合适不过了。以艾米做事极其认真的态度，我相信他教出来的个个都是精准投射手。由艾莎带领的弓箭队，不管打猎还是打仗，都将成为部落的先锋。我从未想过，江氏部落会发展到这个地步，他足以保我们江氏部落很长一段时间了。六一，我很感谢你。
，没有你就没有张氏的今天。严重了，这些都是小事。如果你真感谢我，下次就别坑我了。你当真以为我是故意坑你的吗？啊、你可真是个母鱼脑袋，你真的不懂吗？江组长，你……啊，什么声音？有人正朝我们这里赶来。看装扮，应该是赤阳部落。他们手上有武器，是袭击。赤阳与江氏一向是井水不犯河水，他们怎么会突然进攻？他们来的正好，是时候检验一下分组的训练成果了。弓箭队，准备射击。是。放箭。报告组长大人，他们的攻击实在是太猛了，我们的人根本前进不了。而且如你所说，他们收编了楼市部落，实力壮大。江美阳这女人虽然脑子很好，但不会做出太出格的事情。看来他们最近所作所为都由那名所谓的神之石指示。你们安赤干那边那位出的计划行动，慢慢进攻。是，族长大人。攻不进来，也不撤退，他们难道要和我们打消耗战？你带人去下面给我抓个活口上来，我要问话。遵命，族长大人，人带到了。我们与赤阳无冤无仇，你们直接攻打过来是为什么？识相点就交代你们赤阳的目的，相信你也不愿脑袋就那么落地吧？啊、我说，我都说，这都是神给我们的指引。谁说只要消灭了你们，他们就会有生有世庇护我们赤阳人？神的指引？难道？虽然西波罗神王弟子的身份受敌众多，可目前和我有过争分的只有那两个人。看来神师还是有钻空子的可能性。幸好我的防范动作快，不然后果不堪设想。不好了，我们另一边的门遭到了来自赤干部落的攻击，弓箭队已经全灭了。什么？怎么会这样？原来是两个部落联合袭击，难怪赤阳部落不退。原来他们是诱饵。江组长。你和艾莎的弓箭队守在这里，我去急救会。秋葵艾米，带上你们的队伍跟我走。好的，柳姨哥哥。遵命，神使大人。盾牌和简陋版工程柱，看来你们背后有人特意指点呢、啊。这样超前的思想，难道也是个现代人出的主意？不过对我们来说，它就只是一根没什么用的木头而已。以前你们奈何不了我，如今你们也不行。防御，秋葵，带着你的长矛队出门斩杀外敌，降服的当俘虏，反抗的给我杀！神使大人，你放心，保证让这些人有来无回。让我杀！谁卖了今晚没肉吃？族族长大人，快跑吧！我们不敌将士，他们快要杀过来了。你说什么？我派出去的几百号人都没了。是是的，都是你这个废物出的主意。你不是说我们必胜吗？怎么会是这样的结果？都怪我，是你们听了神的指示，非要对将士部落动手。我只是为你们出了主意，是你们不争气，跟我有什么关系？你，族长大人，别和他计较了，我们先逃吧。留得青山在，不愁没柴烧。走。就让这个废物留在这里，代替我们去死吧！凭什么我过得这样悲惨，你却能潇洒存活？我不甘心！投降吧，老杨，我们去跟刘毅认错。认错？你凭什么认为只要我们认错，他就会原谅我们？既然你那么想认错，那就你一个人去吧。啊啊、老杨，神使大人，赤干部落俘虏一百五十八名，赤阳趁乱逃跑只有十名。您看这些俘虏，我们怎么发配？该杀该留，你去问江组长的意见就行。我先回去休息了。刘毅，不，刘哥，求求你放过我吧。贺飞，你怎么在这里？看来赤阳赤干部落的袭击，<笑>真是你和杨百春的手笔。不，哪些都是杨百春的主意，我劝过他了。我真的不想和你作对。看在我曾经帮过你的份上，饶了我。帮过我。你和杨百春狼狈为奸，你有什么脸求我放过你？秋葵，把这个人拖下去杀了！不不不
，我可以提供你想要的情报。我知道你不会放过赤阳和赤干，我可以给你带路脱机。赤干那老家伙躲在了一个极其隐蔽的地方，而赤阳那边有守护神坐镇，你贸然出击只会适得其反。我怎么能确定你说的是真的？没想到贺飞竟然连守护神都知道。本来我是不想冒险对付其他部落，可这个部落有守护神就不一样了。说不定赤阳里有我需要的图腾。敌人的敌人就是朋友，我不求你相信我，我只求你利用我，给我留下一命。我还可以帮你对付杨百春，我了解他的每一步，我对你来说绝对是个好棋子。这里没看见杨百春，看来他丢下贺飞逃跑了。虽然贺飞可恨，但他只是杨百春养出来的一只出头鸟，更多的是帮杨百春做事。我同意你的条件。希望你不会让我失望。谢谢刘哥的大恩大德，谢谢刘哥饶我一命。乘胜追击，让他们后悔对我们将士动手。是。贺飞为了活命，说的每一条消息都是真实的。在他的带路下，我们找到了赤干族长躲藏的小营地。赤干剩余人员不多，因此轻而易举被全员捕捉。由于赤干部落侵略黑塔在先，这次我没有放过他们。曾经我生活在和平年代，虽然参过军，但心底总有法律那一条界限。如今落入这个浑浊的世界，我必须要丢掉一部分人性，才能保全住我，保全住菲儿他们。到了，那就是赤阳部落了。秋葵，艾米，按计划行事。长毛队，突袭！一起。快防御！相知的人打来了，冲啊！弓箭手出力，火箭准备，目标前方的草屋。是，弓箭。先遣队引出他们的主力，再利用远程攻击将他们的茅屋点燃。茅屋里面全是奴隶和粮食，一旦赤阳部落选择去救粮食，前线的防御就会出现空缺。如果不救，没有粮食的赤阳部落更是雪上加霜。我只是捉了赤阳的大计不虚，他就能想到这样恐怖的方法。刘毅似乎跟以前不一样了。退退，神使大人，这下怎么办？意料之中的事情，你先带兵把他们围起来，围而不攻，表面上装出强攻的样子就行了。私底下你们自己站着玩吧。刘毅哥哥，这是为什么？这是皮敌之计，我们随时准备强攻。赤阳部落就不敢松懈，时间一长，反而疲劳的是他们的神经。而他们为了不被火势干扰到，肯定会集中集合。短时间还很规矩，时间一长就会因为粮食原因不听话，并且发生口诀。这个时候就是我们进攻的最佳时机。不管怎么说，赤阳已经是瓮中之鳖，就算他们想要另选一条路逃跑，也只会遇上我提前安排埋伏的大刀队。咱们就放心的等待好了。这小子鬼心眼还真不少，还是得多敲打敲打。再这样下去，我们会被烧死的。族长，你想想办法吧。来人，去请守护神。是，族长。来了。什么？火神手下不死无名之辈，尔等速速报上名来。怕什么？你们早已经见识到神有多无情，也做好了和神对抗的准备。现在害怕有什么用？火神，真是可笑！你们赤阳部落马上就被烧干净了。在下江氏部落三军统领刘毅，是取你命之人。先用弓箭隐藏一下自己神影修士的身份，再想办法询问图腾的事情。取我命？那你来试试吧。这个威力竟然和你那不分上下。是是这个，是不用挣扎。还有什么手段都使出来吧，不然等我出手你就没机会了。短暂的试探看不出来实力，但梅姨说过，一个人的魔力并不是无穷无尽。或许我可以。弓箭一对二对，给我射！遵命。火神，你不是很牛吗？怎么退那么远？该死，你们以多打少。有本事，我们一对一单挑！哼，这可是咱们尊贵的火神大人提出的，那我不得满足你一下？
，他魔力消耗的差不多了。虽然胜之不武，但别无选择。小子，你成功的激怒我了！今天我就让你知道本火神的厉害。本火神就算不用火，也能揍得你满地找牙。不好意思，你不能如愿了。你居然是神印修行者，你可真阴啊！废话少说，看招！这些贱民，我之前拼个你死我活根本没有意义。这种无聊的部落战争，就算打赢了，又能得到什么？不如握手言和。赤阳部落袭击我们僵尸，就算我们握手言和，你敢保证他们不会再袭击我们一次吗？不，这都是阴阳王子的安排。你身为神印修士。难道还不理解我们身不由己吗？那就不用说了，用拳头来决定吧。我投降，我可以不阻拦你对付赤阳部落，但作为条件，你得把他们的祖地留给我。祖地？说起来，上一次见到图腾柱也是在祖地，看来这一次也是。莫非你被赤阳部落的图腾柱困住了，是吗？啊？你怎么知道？看来一切如我所想，哼！原本来找图腾只是碰碰运气，没想到还多拿了一条线索。我见到过同样的情况，并且还帮助他脱离了困境。如果你能帮我离开这里，我可以向你保证不再对僵尸出手，甚至还可以帮你解决赤阳部落。那就得看你的表现了。真是自私自利的神明啊！为了自己能够脱困，不惜反戈一击，真是可笑的信仰。火神大人，你啊！你们的族长冒犯神灵，已经被我诛灭。你们所有人放下武器，否则杀无赦！该死，你竟然背叛了我们！啊！好家伙，动作也太快了。呃，这刘毅是改行做了传声组织头头吗？好了，戏看的差不多了，准备突击，交给我吧，神使大人。是吗？往这里来。这个祖地看上去和赤干那边的差不多，应该不是部落人自己修建的吧？这些东西存在历史悠长，我也不清楚他们的由来。到了。呃，说起来，我一直想问，图腾柱上的雕像到底在表达什么？亏你还是个神隐修士，你居然连这都不知道。这是一幅非常著名的神域图。刻画的是高贵神主们的居住地，而另一边就是修罗场，惩罚贱民的地点。这种类似的图腾，地球上也不是没有出现过。但这座荒岛上的一切，对于我们来说都是未知的。神秘文化很有可能是一个未被人类发掘出来的未知文明。你在想什么？一些别的事情，你别打扰我，我开始。会有什么东西在攻击我的力王爷？我难道失败了吗？这是什么？这是我小时候的记忆。那个时候我刚学会走路，对这个世界充满好奇。人生总是充满了各种未知和不确定。长大的过程中，我体会到了什么是亲情，也知道了欢笑的背后是艰辛。后来我长大了，独自走向陌生的世界，但周围的一切都开始变化，人与人之间也有了距离。这种距离把我们隔开，把我留在了一个狭小的空间里。世界变幻如白云苍狗，我的生活也由沧海化作桑田。我在浓烈的黑水中挣扎、呼喊，也在炮火中冲刺拼杀。我用尽一切的力量咆哮，向命运表达自己的不甘和不情愿。我开始变得失望、沉默。命运不因我努力而改变，也不会因我放弃而消失。这一切似乎早已注定，他会按照自己的轨迹前行，直到我死的那一刻为止。这难道就是我想要的人生吗？我烂成一团烂泥，我也由自己主宰
。啊，只是这个奇迹，没想到你能在肆虐的魔力中活下来。你对刚才发生的还有记忆吗？我刚才进入了梦境，在那里，我经历了我的一生。他们在梦境里暗示我，无论怎样我也成功不了。可最后我还是选择了坚持下去。感谢我多年的军旅生涯，让我警戒，不管在任何环境下，都不能轻易向命运低头。没想到你真的能重光图腾的所有魔力，这可太让人羡慕。要不你也去找一根图腾试试？<笑>不不不，呃，这就算了，能破围已经很幸运了，我才不要作死。你打算去哪里、啊？是回家还是？如果你不介意，我想暂时跟着你。啊，跟着我？你脑子没问题吧？我身上的麻烦事你也知道。还可能会和你不想为敌的人成为对立面，这样你也跟着我吗？每个人都希望自己成为世界的强者，如果做不到，那就退而求其次，追随这个世界的强者。我看到了你身上的大智大勇，只要你能迈过所谓的风险和麻烦，必将成为最光辉的强者。啊，你愿意跟就跟吧，不过话说好啊，跟在我身后就要学会人人平等。不能把你们神界那架子再拿来摆着了。听凭您的吩咐，有个神修者跟着我也好，这样我也能更加了解他们的世界。没想到我第一次收小弟就收了个神，哼，也罢，有他在旁边，我能学会更多的本领。刘队长又带回来了一批俘虏，没想到他竟然这么有本事。是啊，你是没看见刘队长和赤阳守护神单挑的画面。那真是帅的惨绝人寰呐、啊！据说刘队长这次还提出了贸易市场的概念，今后我们和周边部落会开启长期的交易模式。嗯，这样的男神为我们部落招来了大量人马，还出谋划策，他身边的女性也太好运了哟！咱们一人之下万人之上的大队长还知道回来呀？这是怎么了？有话好好说，好好说。谁知道你一天到晚都在跟哪个女人鬼混？怎么好好说？啊、你是说我在外面沾花惹草？谁跟你胡说的？这还用说？江氏部落那么多女人，哪一个不是在夸你的？说你到底去哪儿鬼混了？怎么用了那么长时间？你知不知道我们都很担心你？原来是在担心我，只是现在我打算去的地方。恐怕没办法跟他们细说了。现在江氏部落的危机还没有彻底解除，我怕那群所谓的神又再次来袭，所以我一定要变强，为了更好的保护你们。刘毅，你又要走了吗？还是菲儿等我，我准备去找他出路。为了我们的将来，首先我需要前往甘泉寺，找到一名叫做梅洛的大师。梅姨曾对我说过，想要找寻办法，就得去找梅洛大师。没想到这一天这么快就来了。放心的去吧，我会帮你好好照顾他们的。你一路上一定要小心，要记得我们还在这里等着你。该出发了。好。不是要去甘泉寺吗？咱们怎么在去往海边的路上？难道他在海上？这你就有所不知了。他虽然身处陆地，但是我们从陆地上却无法走到甘泉寺。无法到达？难道？没错，甘泉寺那地方处于两界的交界处，只要再往前走两步，就能进入神界了。我们需要出海吗？虽然甘泉寺在陆地上，但我们需要通过特殊的船只去往那片陆地。马上就是月圆之夜了，到时候会有船从这里经过。说起来，我看每个部落的守护神十分不情愿的样子，那你们为什么还总往这里跑？当然是为了寻找机缘了。神印修行者需要大量的魔力开印，有些图腾柱就蕴含着大量的魔力。谁知道图腾柱居然坑人，吸也吸不了，走也走不了。要不是你出现，我恐怕还被困在那个部落。没想到他们都是被这样困住的。那我为什么能够吸收这些图腾柱？难道他们跟西波罗神王有关系吗？预言之夜到了，船要来了啊！真的是船。这样的速度和大小，说航母都不为过了。你们要去哪里？我们去甘泉寺。这个人的气息好沉重
，他仅仅是看了我一眼，就让我感觉到强烈的不安。每人一个魔金，给钱上船。压力消失了，看来他对我不感兴趣。魔金？难道是他们世界的货币？跟我来。这个房间就归你们了，你们可以在船上走动，但最好别闹事，否则我会直接把你们丢下船去。呃，我们知道了。果然人外有人，前几天我还沾沾自喜自己的实力增强，今天就被现实毒打了一顿。刚刚我看船上的人还挺多，他们都是要去甘泉寺的吗？哦，并不，我估计他们大部分都是从山月郡过来的。到这里来只是为了感受不同的自然环境，并没有下船的想法。他们难道就不想下船去寻找所谓的机缘吗？在我们神界里，并不是所有人都能修行神印的。普通人老老实实活着都来不及，怎么会到处跑呢？也是，如果普通人在这座土著荒岛上生存的风险太大了。看来大家都是明智的。那刚才青衣人又是什么来历啊？他他叫吴正山。是船上的魔师，也是船上的管事。你只需要记住，不能得罪他就好了。其他的不要再多问了，不说他了。刘老大，我们去喝一杯。廖静明显不想谈吴正山的事情，看来这位管事的实力很强大。嘿，你们是从那个荒岛上来的吗？那里是不是真的有野人啊？我看这位兄弟的衣服，他们不算是野人。只是生活条件相对落后一些而已，是不是像传说的那样，过着衣不蔽体、刀耕火种的生活？差不多吧。他们还是原始社会的生活形态，除了对神的敬仰之外，其他方面根本没有什么规矩。没想到神也会八卦，看来得换一套不惹人注意的新衣服了。原始社会，那不就还是野人吗？你们得多想不开才会去那个鬼地方。哈，其实。他们没有你们想的那么可怕，平常也挺讲道理的。小兄弟，你别听他们乱说，看你挺了解荒岛的样子，可以多给我说一些荒岛的事吗？来，我请你喝酒。那就……喂，那边的两个，听说你们是从荒岛上船的，看你很了解荒岛的样子，这点钱也赏你，你给爷多讲讲。你们是哑巴吗？问你们话呢？问话？瞧瞧您的语气，不知道的以为我是您的下人，必须以您为准呢。可惜了，我不是你的下人，也不是你随意施舍的对象。想知道荒岛的事，就去问别人吧。你居然敢这么跟我们公子说话，真是不知道天高地厚。教训教训你！廖静之前给我科普过，这类神印修行者的一身魔力，基本用魔力棒为媒介来施法。现在魔力棒被抢，被打断的魔力突然回涌反噬，他应该很痛苦。不知天高地厚的东西，居然敢欺负本公子的女人！公子，看来只有让你们以死谢罪了。刘管事的提醒在前，我本来不想惹事，可现在他要杀我，我必须得出手自卫啊！大家都是文明人，我劝你别乱来。把刀放下！是吴管事来了。既然吴管事来了，就让他来评评理吧。评理？哇！哇！廖静，廖静，还有呼吸，但很微弱。在这里，我文森说的话才是真理。今天我就要你们为自己的所作所为付出代价。够了，文家小子，你真当这里是你家吗？你想为了这两个小子跟我文家作对？文家也不是天下无敌，希望你小子能明白这个道理。哼，这次就放你一马，但你记住了，得罪本公子是不会有好下场的，除非你们永远待在这艘船上。啊、怎么，你还不服气、啊嗯？下一回可没人替你打拳头了。小子，你我不需要别人帮我打，自己就可以秒杀你。文森虽然魔力强，但肉体弱
，再加上轻敌，这一踢就当是为廖静复仇了。你上船的时候我警告过你，你居然还敢当着我的面出手伤人！吴管事，凡事都要讲个公平，绝不能让他出手，不然我和廖静恐怕真就死定了。一开始是他和他的女人们要对我们出手，出于自卫，我反击了。在你出面阻止的时候，我们也听你的话，放弃自卫。可他呢？挑事的是他，做出实质性伤害的也是他。难道就因为他是个富家公子，你就要忽视他的问题？你以为你是谁？你凭什么能享受和文森公子一样的待遇？你别告诉我你不知道文家人到底身份有多高。再说了。文森公子已经晕倒，你说的不过是一己之词。死罪可免，活罪难逃。你，吴管事，且慢。吴管事，我可以证明这件事确实如小兄弟所说，自始至终都是文森公子欺人太甚。对，是文森非要叫这位小伙子起来说荒岛的事。小伙子没动，文森旁边的女人就要出手伤人。我可以作证，我也可以。你们。既然你明证明，那这次就这么算了，下不为例。把他扶回去，好好休息。是前辈。看来还是群众力量大。虽然吴正山有意帮文森，可船上平民较多，他应该是不想引起舆论。在下留意，谢谢你刚刚替我说话。哪有的事？我只是说了句实话而已。我早看不惯文家的人横行霸道了。你先扶他回去吧，他伤得不轻。哦，对了，你可以跟着大家一起叫我胖竹，等之后有时间再跟我说说荒岛的事儿吧。好的，再次谢谢你的帮忙，我先回去了。吴正山能放过我们？看来还有胖竹大叔的功劳，他从头到尾都是从容自然，来头绝对不小。哎，一来就得罪了什么富家子弟，我的仇家又多了一位啊。你的伤怎么样了？还严重吗？伤得不轻，估计要十天才能彻底恢复。我们与文森公子结了仇，这次前往甘泉寺，恐怕不会那么轻松了。嗯，我仇家漫山遍野都是，还怕这一个？你别管这么多，先好好养伤吧。同志，马上要经过雾障区了，大家尽量待在房间里，不要出来。雾障区？那是什么？雾障区很危险，但也很神奇。危险是偶尔会遇上野兽袭击，神奇的是，大船经过这段海域之后将会翻倒过来，踏入属于我们的神之领域。这不就跟我看的海盗电影一样？难道我们要进到一个镜像的世界里去？刘老大，稍后你仔细感受就明白了。这就是雾障。好冷啊！厉王印居然自动帮我御寒了。难道这个雾气像黑雨一样，蕴含的是大量的魔力？咦，刘弟，你怎么出来了？胖竹，你怎么也出来了？难道你不怕野兽袭击吗？不过是一些畜生罢了。倒是你，你也不怕他们的样子。果然年少有为啊！夸大了，我只是为人比较勇而已。你亚王子派出的灵兽我都能全杀了，这点小意外还真不放在眼里。但胖竹居然也不畏惧。看来不仅是身份，他的实力也成谜啊。虽然你很勇，但我还是要告诫你一句：绝对不能掉以轻心。这些畜生可是很凶的，绝大多数人遇到他们都会命丧黄泉。这么危险？那为什么你还敢？每艘船上都会配一个魔师，他会负责对付这些畜生。啊、你这么有恃无恐。原来是因为知道吴管事会制裁他们啊！真的好神奇啊！要不是廖静事先给我讲过，我肯定会被这个场景吓死的。他还在继续往前开，难道这一段只是个通道？欢迎来到神之领域，这就到了。可是我什么都看不清啊！看不清是正常的，但咱们来到甲板可不是看风景的。而是别想跑！不好，吴管事被包围了。稍安勿躁，咱们继续看。畜生，给我滚回去
，武馆是实力强，对群能力也不错，可为什么不用火攻呢？那样不是更管用吗？火攻确实是最好的方法，但每个修士都有独特的印记，它是封印，效果远远不如火印修士的火术。原来如此，我是力王印。重心就该放在与力相关的能力上，难怪之前怎么也学不会廖剑的火术。火，甲虫怎么停下了？因为他们的老大来了。吴正山，当年你追杀我三兄弟数千里，今天我们来回报你了。吴火，你还是死性不改。当年打不过我，如今你们兄弟那点伎俩又能奈我何？姓吴的，你少狗眼看人低。今天就让你尝一下你猴眼的厉害，小子们，给我冲啊！前辈，这艘船的安全就麻烦你了，我去把上面那个人解决了。武馆是称胖竹为前辈，看来我之前还是低估了胖竹啊。真不应该来看热闹，现在麻烦上升了。刘毅，你应该会火吧？要不你来？呃，胖竹前辈，我也不会啊。不过我可以传音，让我会火的朋友来帮忙。你是想要加入战斗吗？侯火三兄弟不是等闲之辈，现在只有老大先生了。其余两个若是搞偷袭，吴正山恐怕凶多吉少。我得防患于未然。原来如此，那前辈，你好好节省魔力，这些小喽啰就交给我和我朋友吧。廖剑，速来船头帮忙，急需用火。啊？难道刘老大去对付野兽了？老大可真会这个事儿啊！正好我吸收了第二个毒头，还没适应好力量，今天就拿你们来练练手。呵、嗯，可恶，这数量也太多了吧！刘老大，我来帮忙了。你小心点，别把船一起烧了。老大放心，如果我连这点本事都没有，那火球术算是白练了。我负责地上的，你负责天上的，没问题。不错嘛，刘弟，有点一力破万法的意思了。这位小伙子也不错，这手控火术也算是出神入化了。胖竹前辈谬赞了，我还差得远呢。<笑>谢谢前辈夸奖，居然杀我这么多手下，我看你们是活得不耐烦了。两个野小子，我要让你们尸骨无存。小小猴戏也敢班门弄斧？胖竹前辈竟然强悍如斯，随意一挥就把攻击反弹了回去。最后一击！哟，大哥，大哥，你没事吧？谢二弟关心，我没事，只是这次我们碰到硬茬了。咱们三兄弟合体，还怕对付不了他们？还想动手？你们难道就没有一点尊老爱幼的品德吗？当年你们的老鬼师傅。都还得叫我一声大哥，就这么不识货？我是徐徐前辈，徐前辈息怒，我们兄弟三人立马就走。姓吴的，今天算你走运，希望你下次还有这么好的运气。哼，今日三兄弟来袭，幸亏前辈在场，不然后果难以设想，不知该怎么报答前辈。我也只是顺手而已，你还是趁早别干这管事的活了。再干下去，恐怕以后难以善终。前辈教训的是，我干完这一趟之后就辞了这管事。我还有事，先行告退。也是，要不是今天有胖竹前辈在，倒被那三兄弟偷袭成功了。哎，不想这么多麻烦事儿，趁现在清闲，你再给讲点岛屿的事儿好不？既然您这么喜欢听，我从头给您讲讲。果然实力越强，兴趣越怪啊。没想到胖竹前辈居然对荒岛感兴趣，是海岸，我们要到了。前面就是月亮城了，甘泉寺就在里面。这神之世界果然不一样，太壮丽了。你们原来想去甘泉寺啊？找人吗？对，有人托我去甘泉寺，给里面的人送点东西。西波罗王弟子身份特殊，虽然胖竹前辈人很好，但防人之心不可无啊。哎，那看来我们的缘分暂时结束了。我还有些其他的事要办，小伙子，咱们后会有期了。前辈，后会有期了。刘老大，马上就到岸了，咱们也准备一下吧。马上来
。哎，这样的功夫，不知道我什么时候才能拥有。这也太帅了！终于到了，我在这做若机，你们俩却潇洒。是，马上联系家族，派来人手增援。不要他们走不出月亮城。是，文森公子，公子放心，他们绝对跑不出您的手掌心。虽然之前说甘泉寺是在大陆，但我怎么感觉这里更独立呢？就好像不在大陆上一样。虽然明白这里可能被他们用特殊的法子屏蔽了科技的探测，但人果然还是好奇生物。我对这里的了解不多，只知道这里被大家称为西兰州。我曾听别人讲过。这里曾经是个超级大陆，后来在灭神之战中打碎分离了出去，仅剩的一块岛屿，随着时间的迁移和存活下来人们的努力发展，才变成了如今的西兰州。那传说中的超级大陆叫什么名字？好像是叫做什么大西州。西兰州我没听过，可这大西州绝对是如雷贯耳啊！传说中的古老文明亚特兰蒂斯。就存在于大西州，那里有着晶石和魔法，这些建筑物还有神秘修士的魔力奇迹，这都说明了传说里的史前文明是真实存在的。看来还是有一些事被当做传说流传了出去。哎哎，刘老大、啊，你怎么还发起呆了？哈、啊，没事，我们赶紧去甘泉寺吧。哎，这些东西太高大上，不是目前的我该考虑的，还是老老实实的提升实力先。让开！不要挡道！这这是碰瓷，我是清白的、哎。老大，我发现了，你就是个招式的体质啊！救救我！这得摔得多严重啊，说话都不利索了。哎，虽然这事不是因我而起，但发生在我面前，我不能坐视不管。刘弟，对不住了。林家对我有恩，但这事我不好出面。既然你已和文家结怨，再多一件事也没有什么。希望能带他逃离文家，他日我必定好好答谢你。大胆贱民，竟然敢打林家小姐的主意！老实交代，是谁派你来的？不分青红皂白就对路人上手，难道你的眼睛是摆设吗？哎，老大。你看，这车上有文家的标识啊！哼，哪儿都有他们，阴魂不散。当我的面还敢窃窃私语，找死！果真文家蛇鼠一窝，都不是什么好东西。既然你不听人话，就怪不得我了。哼，就这点实力，也敢在大街上横行霸道？什么？这文家奴才实力不弱，居然败得这么快。感觉刘老大又强大了不少，难道他背着我偷偷修炼了？廖剑，我们继续赶路吧。好的，老大。这位公子，你可以带我离开吗？刚才慌忙没看清，没想到竟是一名大美女。老大的女人缘真好啊！不可以，我可不想和文家再扯上关系了。老天赏饭吃，可惜太直男。你误会了，我乃林家长女，我乃林家落寞，这才被文家拐了去。我不在乎公子你是谁，也不在乎你来自哪里，只求你带我离开这是非之地。我来这里也是有自己的目的的，我只能捎你一截，等你安全后自行离去吧。谢谢公子。我从林小姐身上感觉不到危险，可能她真的只是个被文家胁迫的弱女子。我能帮一点是一点。我的脚好像崴了，公子可以背我一程吗？我哪里是落入荒岛，我分明是落入桃花源了。虽然菲儿他们不在这里，但要是哪天他们知道这事儿了，哦，非劈了我不可。廖剑，你背着他走吧。啊啊！哦，这里就是甘泉寺，看起来果然不一般啊。这样的建筑，要是在我们的世界里。绝对会是一道亮丽的风景线。甘泉寺由西兰州曾经最顶级的几位大师级人物联合打造，地位超凡，一般人不敢造次。没想到刘公子要来甘泉寺。诸位
，切勿在甘泉寺外逗留，还请离开。若有打扰，还望海涵。我们是来找人的。我受人之托，前来求见梅洛大师。我还带来了信物，此事非常重要，希望你能让我们进去。求见梅洛大师，你带了什么信物？能拿出来看看吗？不行，我受人之托，这件信物只能亲自交给梅洛大师本人，还请你转告梅洛大师。我是梅一的朋友，对灵珠的珍贵程度非常清楚，自然是见到梅洛大师再拿出来最为稳妥。既然如此，那我帮你传个消息，剩下就看你们的运气了。多谢，梅一，好耳熟的名字，没想到老大你还有这样的人脉。人在世上，多交几个朋友准没问题。哼，做好准备去见大师吧。你那朋友该不会骗了你吧？这事对我和我朋友十分重要，他是不会骗我的。从梅姨和大师的名字上来看，他们或许是很亲近的直系亲属。倘若大师真不想见我，早就该派人把我赶走了。是文家的，他们怎么知道我在这里？或许他们找的不是你，是我。沙仔，别来无恙啊！原来我要的人也是你们劫走的。很好，那就心上就战，一起算吧。有活捉他们。要见，我敬你，注意分寸。明白。帝王爷一直在审视事情，看来我得速战速决，不然会有大事发生。给我滚！一夫害叔，兄弟们，给我上！打死他们公子有赏。巨能波，小虫小技。嗨，我们家的人不光多，还有实力。以我现在的力量。根本造不成太大伤害，再这么下去，廖静也坚持不了多久，该怎么办？厉王印，这是什么？这是，这是关于厉王印的技能。没想到厉王印竟然还有技能，还是两个，真是天助我也！林小姐，站廖静背后去，来替廖静进攻。好。耶！什么？这不可能！老大牛逼，来补刀！林蛇游，小子，到此为止了。敢反抗，你们只会吃更多的苦头。快见屠夫福高，你竟然归顺于文家了！哼，知道是我还不速速跪下，不然等我出手，你们就见不得明天的太阳。帝王印佑的事情，看来文家对我真正有威胁的人是他。尔等住手！谁给你们的胆子在本寺外斗殴？对不起，大师，我们捉拿完这几个贱民，马上就走。你要捉拿他们？这贱民与我家公子有仇，甚至还对公子动手，这才让我们不管不顾闹到这里来，还望见谅。恐怕不能如你意了。这三人正是我请来的贵客。尔等回去吧、啊，你们随我来。是，有大师相护，文家短时间应该是做不了幺蛾子了，得在离开甘泉寺之前提升更多的实力，应付后面的事。公子，他们不用说了，我们走。刘毅，我们来日方长。怎么跟文家结仇了？因为一些小事情，文家人横行霸道惯了。我也别无办法，二位就在这大厅稍等一会儿，你跟我来。我在你身上感受到了梅姨那丫头的气息，想必你俩应该是旧识。啊！这里是我的私人房间，可以把你说的信物拿给我看一看吗？好的。这是绿灵珠。没想到梅姨这丫头竟然把绿灵珠给了你，哎，梅氏家族覆灭这么多年，我原以为她会和丫头一起消失，没想到我还有再见到她的一天。梅洛大师，我听闻甘泉寺实力强悍，梅氏家族出了这么大的事，难道你都没有借用甘泉寺的力量去干预吗？你还是太年轻了。你以为是我不想干预吗？在某些大事来讲，就算加上甘泉寺的力量，也改变不了什么。家族早早的把我踢出梅氏，并让我带着一小部分人分散逃离，我并不甘心
，可以我的能力并不能做到帮助家族。而我最后一次见小梅伊的时候，她才十岁。家族覆灭后，我寻找族人了很久，却没找到她的身影。没想到她还能活下来，还记得我这个叔叔。这丫头现在在哪里？她能把这么重要的东西交给你，说明她要做的事情不简单。他被尼亚王子带走了，为了保住梅艳忠慈，他答应帮尼亚王子赐福黑珠母王，简直是糊涂。梅艳忠慈再重要，也不过是个死物。梅洛大师，那黑珠母王到底是什么东西？还需要梅艳的血来赐福？那是一种实力非常霸道的魔灵，就算我出手也不是他的对手。他喜欢使一些纯净特殊血脉。梅姨去侍奉他之后，不但实力会衰弱，还会有生命危险。此行非死即伤。什么？我原本以为危险仅仅是来自于尼亚王子，没想到那什么黑珠母王更为危险。梅洛大师，你能想想办法救救梅姨吗？很难，我只能试一试。不管结果如何，刘毅在此谢过梅洛大师了。我也不会坐以待毙。倘若梅洛大师用得上我，请务必叫上我一起。看来梅姨找了个好归属。对了，你来找我是为了什么？恐怕不仅仅是为了梅姨小丫头的事吧。但只是这件事的话，她应当不会把这么珍重的东西交给你才对。哦，对，不瞒梅洛大师，我来的目的是为了西波罗王传承。这是西波罗神王印。没想到你竟然有西波罗神王印，这难道才是梅姨选择你的真正原因？不行，你还太年轻了。这枚神印石只能是祸，不是福。大师，你真的想清楚了，要去继承西波罗神王的衣钵？是的，那就回去吧，回到你来的地方吧。回去？不，我来这里就是为了传承。就这样让我回去，我怎会甘心？我增加了实力，才能帮您一臂之力。难道传承比梅衣还重要吗？哎，你这小子。你误会我的意思了，看全寺，或者说整个西兰州都没有西波罗神王的传承，而传承就在你来的地方。我能感觉出来，你来自于那座岛上，那里有西波罗神王立下的十八根图腾柱，或许传承就在里面。现在的你还太弱了，我带上你会更加危险。图腾，难怪廖静他们无法吸收图腾，甚至会被困在那里。原来那就是西波罗神王留下的特殊机缘。大师，那您知道这些图腾的具体位置吗？我也并非是万能的，这些就需要你自己去找了。感觉跑断腿的日子要来了。嗯、你现在的身份很敏感，绿灵珠对你来说也毫无作用，甚至会因为特殊气息引起别人的觊觎。保险起见，你把绿灵珠放在这个灵盒里，等你以后能用了，我再还给你。美伊把绿灵珠给我的本意是让我放生，没想到适得其反，难怪当初吴正山和胖竹前辈看我的眼神都很特别。大师，绿灵珠和美伊就拜托您了。她是我侄女，我当然会尽我最大所能把她救出来。这个你拿着，这是。我会把它放在这个柜子里。如果下次我不在了，你可以凭借这个令牌进入甘泉寺，拿走这个柜子里的东西。下次？呃，大师、啊，我没有魔晶啊，要想再来月亮城一趟的话，恐怕十分困难。这事简单，正好把这些就当做是见面礼了。嗯，这个纳戒里存有三百魔晶，足够你来回几十趟了。他的空间还有余，你可以随意出发，输入适当的魔力即可。看了那么多年玄幻小说，一直很羡慕主角们的储物戒指。哼，没想到如今我也有一枚了。今晚你和你的同伴就待在甘泉寺，明天早晨我会安排船只送你们离开。那船不是要月圆之夜才会出现吗？有些规则是可以打破的，只是看你有没有能力打破它而已。看来不管在哪里。实力强大的人决定一切。行程我已经安排好了，你直接去便是。另外，文家人对你的怨气相当严重，离开甘泉寺之后，你得小心防备他们。大师。
，任何神域修士都可以去那座岛屿吗？原则上是可以，但太过高阶的神域修士是禁止登岛的，因为他们的气息会扰乱那片天地。以我现在的实力，普通修士我尚可对应，这对我来说算是好消息了。大师，林小姐情况有些特殊，跟着我只会害了她。您能给她安排一个栖身之地吗？哎，看来老大是真不同女人心啊。我可以安排人送他一程。感谢梅洛大师的好意，还请大师为我安排去西凤城的车只。去吧，他们会带你们登船，船上的管事我也帮你们打好了招呼。梅洛大师，保重。梅洛大师，保重。公子，等一下。公子，你救了我，还找人保护我，小女子无以为报，还请你收下这个。我知道公子你不凡，但法术不嫌多。我复制了一份林家所有的书法在这玉佩里面，希望对你有帮助。林小姐，这个太贵重了，我不能。公子，咱们有缘再见。不愧是老大，这该死的魅力！哎，好啦，小姑娘的心意你就收下吧，说不定有用呢。别以为我看不出来，你就是看热闹不嫌事儿大。好了好了、嗯，快走吧。哎。不知道回去怎么给菲尔他们解释啊！刘毅，希望我们还能再见。我是本船的管事田良，房间已经给二位安排好了，这就带你们登船。那就麻烦田管事了。刘小弟，等下。啊，胖竹前辈，抱歉，田管事。容我去道个别，廖剑，你在这儿等我就行。啊，没关系，这船本就是为你而开的。好的，老大。哎，胖竹前辈，您怎么来了？见你要离开了，来送送你，顺便也答谢你之前帮了我大忙。大忙？是之前的荒岛去世吗？不对啊，这也不是什么大忙啊，完全不需要答谢。最近发生的事情确实有一件，那就是救出了林小姐。原来如此啊！我说那马车怎么这么赶巧，就停在我面前。哎<笑>，林家对我有恩，但这事我不好出面，所以就只能把希望寄托已经得罪文家的你身上。这事我未先和你商量，实在抱歉。现在林家那丫头已无事，为了表达我的歉意，这把纵云就送给你了。好惊人的色泽和气势，这刀很是上乘。呃，胖竹前辈。这谢礼太贵重了，我不能要。呃，我胖竹送出去的东西可没有拿回来的习惯。再说了，这武器不贵重，是我年轻时偶然所得。我并不用刀，给你这个硬途巅峰用也不错、啊。那小子就谢过胖竹前辈了。胖竹前辈，你刚才说我是硬途巅峰，想必这是我目前的修为吧？那这个神印修士是怎么分级的？你居然不知道？难道你是刚修炼的？是的，这个分级通常分为印徒、行者、教父和大师。哎，大师就到头了，不是还有神王吗？能修行到大师境界的人，已经是凤毛麟角的存在了。神王我没见过，也没听说有修炼到神王的人，所以对于我们而言，神王境只属于传说。啊、谢胖竹前辈解惑。你还年轻。千万别好高骛远！以你现在的气息来看，可比同境界的人强太多了。你的脚步注定会走得很远。前辈的教诲我记住了。你快登船吧，我就不耽误你的时间了。你所在的荒岛虽然阻拦了强者的步伐，但有些人使用特殊手段还是可以进去的。你万事小心啊！晚辈知道了。特殊手段，想必那尼亚王子就是因此才进来的。看来我今后不仅得小心尼亚王子，还得小心文家人了。这两人就跟疯狗似的，绝对不会善罢甘休。胖竹前辈，咱们后会有期。刘小弟，后会有期。老大，这些人不对劲。田管事，这些人怎么回事？他们是文家的人，不过二位放心，在我的船上，他们不敢向你们动手。合着他们就等着我们上船、啊，真是说曹操，曹操就到了。果然疯狗闻着味儿跑得贼快。
。二位，这是你们的房间，我会让他们远离这个片区。啊，那就多谢田管事了。老大，文家的人虽然现在动不了手，可下船了之后该怎么办？我刚感觉他们的修为大约都在行者，甚至有人快要突破到教父，我怕我应付不来。兵来将挡，水来土掩。反正都这样了，怕什么？你不如趁现在多修炼一会儿，增强一份是一份。哎，老大果然还是老大，真是皇帝不急太监急啊！万有野狗气势汹汹，我也不能坐以待毙，正好让我来瞧瞧这里面有没有我能练的。吸收魔力吐纳，强筋断体，大量攻击和防御等，还有辅助治疗内的功法。林小姐，这是把祖上流传的功法全记录下来吧？我因为神印的缘故，吸收魔力的量是普通修士的好几倍。现阶段最适合我的就是吸收魔力，增强力王爷，就让我来试试这个功法究竟好不好用吧。这吸收魔力的效率也太高了吧！瞧老大身上的气势，估计再用不了多久就得突破了。不行，老大在印图阶段就比我这个行者强。我作为前辈，不能落后啊！老大，感觉怎么样？哼，还是原来那样，只不过力量倒是增加了不少。还是那样，我看你就是一个怪物，身上气息强了这么多都不自知。天管事，你这是？二位客人，地方到了，趁着他们还在睡觉。你们赶紧下船，十分感谢您的帮助和提醒啊！还望您再帮我向美洛大师再道声谢。只要我们消失的快，在这个庞大、部落众多的荒岛上，想再找我们可没那么容易。谁？别紧张，是我。申使大人，您回来了，快去通知族长，我们的救星回来了。我这就去。奇怪，明明我只是走了几天，却感觉仿佛是走了好几年。原来在不知不觉中，我已经把这里当做是我的家了。林玉，灵儿，灵玉，米尔斯，苏英，算，太算了。作为一名合格的小弟，我选择消失。你这些日子在外面有没有受伤？有没有吃饱？身上没有香水味儿，看来你魅力下降了。都没有美女和你同行吗？灵，你别听那傲娇，他这段日子可是天天念着你呢。有美女在身边的感觉真好啊！呸、哦哎，不能再多想了，我还有正事没做。咱们别在这里堵着了，先回去吧，我还有惊喜要给你们呢。好，惊喜，神师大人，你这就偏心了？为什么只单独给他们惊喜？江、呃、族长，您这是做什么？我可是为了庆祝你回来，特地去吩咐了人去安排了宴会。你可不能为了他们冷落我。江族长，你你们给我等一下！江族长，刘毅可不是你的男奴，你还是要多多注意男女有别啊！哎呀，人家只是看见神使大人开心而已，你没必要跟我一个小女子较劲吧？糟糕，再不阻拦一下，林玉都要气疯了。呃呃，多谢江族长好意。<笑>可我急需休息，呃，宴会什么的，明天再说吧。哼，那咱们明天再好好聊聊。我算是看出来了，哼，这女人就是故意的。虽然我是安全回来了，但文家人始终是个隐患，明天还得跟美阳好好商量才是。我就知道你这人死性不改，你之前跟我们承诺什么，你难道忘了吗？你们男人果然都是大猪蹄子。你们想不想看看？神的世界是什么样的？神的世界，就你和梅姨的世界吗？我先前帮了别人一个忙，他赠送了我点东西，我觉得对你们能有用。这是我在林家手册的末页发现的开印功法，有了它，我现在也能对菲尔他们开印了。多出四名神印修士，今后我们对上文家的胜算就更上一分。闭眼，凝神，我会通过我的魔力。将开印和修炼方法输入你们的大脑，神印修士，开印，吸收我的魔力，并且运转它，改变它，一定要记住，不能心急。
，只要成为神异修士，就能和刘毅并肩作战。看上去好像比开公司要简单。感受魔力，再吸收运转魔力，给我开！成了，我果然是个天才。奇怪，明明我已经照上面说的，先吸收再释放。但什么都没有发生，不行，不能心急。以前我当空姐时，学三门语言都没放弃，现在更不能放弃。云逸，我以后可以帮你了。我是什么啊？洪水猛兽吗？怎么都躲着我走？难道借我身体就这么难吗？我还偏偏不信了。就跟小时候感受大自然一样，好舒服啊！雷印、水印、风印、木印，看来你们体会并感触的印记比我管用。还好我的魔力储存够多。开了印之后，才体会到你平时有多辛苦。这下我们也能帮到你啦！这是我们商量好的，你不能反驳。菲儿他们已成修炼者，因此我也简单的说了一下梅姨和文家的事。文家找上门是必然的，虽然不知道能拖延多久，但还是得在这段时间里尽可能的提升他们的能力。真是头疼啊！窗外的月光是不是很美？这样的安稳日子，我们还能享受多久？哎、林月，你怎么醒了？我睡不着，我怕一转眼你又不见了。想当初我和菲儿在一起的时候，还是关灵玉拆散了我们，真是造化弄人啊！你应该不知道，上学的时候我一直嫉妒菲儿能和你在一起，所以我便用尽办法拆散你们。我以为你离开之后我就能忘记你，可过去那么多年，我还是做不到。难怪那时候最要好的我们突然就变了，我还以为关灵玉是在荒岛上才喜欢上我，没想到更早。到了这荒岛上，比我能干、比我有本事的美女那么多，所以有些事我不想再瞒着你。我很爱你，刘毅，哪怕我们面临的危险很多，我也要在你身边。过去的就让它过去吧，我不会再让你一个人了。对不起，大人。他太能躲藏，我们没找到他的具体位置，连个活人都跟不住，一群废物东西！天哥，多大点事儿、啊、呀？不就是一个人吗？接下来就看老弟我的吧。那你记得抓紧时间，咱们一定要趁早把刘毅的人头献上去。不好了，组长，刚收到消息，狩猎小队的人全死了。什么情况？组长。我们外出，不知被什么仙境所害，全队六人，只有我一人存活。背后之人似乎有意让我回来通报，因此我才能活着回来。有人特意针对我们僵尸部落，可笑！组队出击，我倒要看看是谁吃了雄心豹子胆，敢向我们僵尸部落挑衅。特意放人回来通报，难道是文家的人？荒岛上部落千千万，他们竟然这么快就查到了这里，不行。我得跟上去看看，组长，我来带队。你又想丢下我们？昨天不是说好了，有什么事情我们应该一起面对。再说了，你一个人出去，万一遇见文家人怎么办？我们已经不是当初的弱女子了，也能帮你一臂之力了。你们，<笑>不管发生什么，我们和你都是一起的。行，那就跟着我们特殊流失部队一起去面对那些困难。绅士大人，就是这里了。表情很平静，没有任何惊恐，死因也是封喉而死。现场没有一点打斗痕迹。一个人被别人用刀抹掉脖子不奇怪，奇怪的是所有人的面部表情和死因都是一样的。看来真的是文家人，他们已经锁定我们了。如意，这些是文家的人干的，对吗？这样残忍的手段，也就只有他们做得出来了。看来。你们的担忧是正确的，绅士大人，我们前方的情报小队遭遇突袭
，一下子死了十来个。别轻易极快的速度向这里赶来。对方多少人？十人。全体集合！有敌人向我们僵尸部落发起挑战，我们迎战！冲！不好！刘毅啊，刘毅，你可真是让我们好找，得罪了我家公子，难道你还想逃之夭夭？你也太天真了！天不天真，可不是你们说了算。七五部落人终将付出代价。得亏我有宣剑之名，让菲尔他们开印了。我能感觉出来，眼前只有面具男人稍微强一些，其他不为所知。弓箭队，箭雨压制。是，绅士大人，螳臂当车，随我杀！剑雨也想阻挡我们，可笑！轰炸出击！野蛮人就是野蛮人，竹筒都能当武器。小小竹筒还没剑雨速度快，站着拿给你们砸，能砸死我们吗？哼，这真是本年度见过最好笑的笑话！哈<笑>，这是什么玩意儿？威力居然堪比爆破术！科技的力量，你不懂。虽然竹筒爆炸对普通人伤害十足，但对这些修行者来讲，伤害果然还是差了很多，还得靠偷袭和奇效。该死的杂碎，看我不把你生撕了！呀呀，行者的气息，情报上不是说你是印图吗？说不定是你太菜了呢。哼，我能感知到我的确还是个印图，但似乎已经到了瓶颈，看来我需要一个契机。哟，居然有四个那么漂亮的女人，可惜了。姐妹们，给我们发力啊！嗯，你们对魔力的运用还不熟悉，待会儿如果涉及到战斗，一定要谨慎。你们的神意会给你们指引的。以前你们仗着力量耀武扬威，现在看我不轰死你们！分雷术，都发威了，我也不能落后。我来，风月。我等的女人都这么恐怖吗？我想妈妈了。红缎之刺。好累啊，感觉身体被掏空。这不可能，怎么还有四个修行者？在看哪里？那个对手是我。你怎么越打越强？不可能！刘毅，你可太帅了！你们也很厉害，刚入门就能把那些硬图打得落花流水。以后不能再惹他们生气了呀！就刚才那一套连招，吃一下我都活不下来。绅士大人，哎、啊，啥？你不在部落帮忙，来这里干什么？僵尸部落被人偷袭了，族长受了重伤，您赶快回来吧！竟然有人能突破咱们的防御！廖静呢？廖静不是留在部落里吗？不知道是从哪里来的三个实力很强的人，他们和廖大人打得不分上下，但因为人多，廖大人最后占了下风。难道来袭击我们的不止这一波？我一早就提醒过你了，你真的以为来杀你的就只有我们吗？这个礼物你可还喜欢？就算你现在回去，也改变不了灭族的事实。哈哈哈哈哈！组织人手。我们立马回去，回到自己的位置上去。族长平时的吩咐都忘干净了吗？好严重的伤亡，真是一招回到解放前。好在我没有感受到其他神印修炼者的气息。看来文家另一波人马已经撤退了。左胸被剑之类的器物重创。虽然及时做了处理，但出血量太大，已经失血过多了。刘毅，江组长可以交给我们吗？我学过很多急救的知识，而且我和婴儿的神印合体可以有治愈的效果。没想到神印居然可以有合体效果，那就麻烦你们了。不知道为什么，我心里总有一种奇怪的感觉。好像有什么坏事要发生了。江组长的情况很严重吗？他受的伤本身没什么问题，那一剑只刺中了他心脏旁。
部落里面有人给他做了很正确的急救措施，但，但是他的心脏处有一块不知名的魔力，那魔力似乎具有强烈的毒性，正在源源不断的侵蚀他的心脏，这才是大大出血的真正原因。难怪说是惊喜，难怪那么轻易的蜕变，原来剑上有毒。我来给你们输送魔力，你们试试能不能驱散它。江族长对我们有恩，我们也来帮忙。不用了，我已经无力回天了。族长，没想到我也会有这样的一天。看来命运还是对我太苛刻了。族长，您就好好休息吧，别多浪费力气了。我还有很多事情想跟你学习，想要你告诉我。刘毅，我知道僵尸部落刘部，选艾米那孩子为下任族长吧，其他的我也不求你了。只是我。我是多么的想要去看你描述过的世界啊！如果我还有以后，你愿意带我去吗？我，我跟你开玩笑的，让艾米进来见我吧，我时间不多了。族长，我，艾米，跪下！从今天起，艾米接任僵尸部落族长之位。由于你年龄尚小，所以代行族长之职，三年之后正式接任族长。什么？族长，你是不是搞错了？我不行的，没有您，我只是个僵尸的小丫头而已。您不能这样丢下我。你呀、啊，你跟我太像了，我当然知道你可不可以。拿着这个，以后有什么事多跟刘毅商量。对不起啊，不能再帮你们了。族长，族长，族长。没有江美阳，我的荒岛生活不知道会过成什么样子。连菲儿他们几个恐怕也早就尸骨无存了。所以不管怎样，文家的那群畜生一定得铲除，不然以后这样的悲剧会持续上演。江族长已经离世了，现在艾米是代族长，你们的职责就是安稳族人们的情绪，这样我们才能团结一心，守人敌人，帮江族长报仇。谨遵使是大人命令。刘毅哥哥。虽然族长把位置给了我，可是我不知道该怎么办。你也别太有压力，我会好好帮助你的。好。廖庆，你怎么站在这里啊？老大，对不起，是我的失职，让江族长他……对方人多，你一个人招架不住，这事儿不怪你。先跟我说说他们的情况吧。他们来了五个人。为首的人我知道是谁，他乃文家旁系文远，这人实力一般，但工欲算计，实在让我头疼。其余四人有两人被我宰了，剩下的跟着文远跑了。不错，至少削弱了对方的实力。要不是他们玩脏的，不和我交手，只对部落人出手，不然他们都得死。哎，对了，老大，文远逃跑的时候还说，他家公子将会使用秘法亲自登陆这座岛屿。带来更多的修行者，让我们自求多福。看来是打定主意要把我们赶尽杀绝了，就让我们看看谁才是最后的赢家。坐以待毙，往往不是好的方法。最好就是我们提前出击，给他们布下陷阱。那他们从哪里登陆？还是那片海滩吗？这我不清楚。文家家大业大，独立驾驶船只也是极有可能。不过文森性格傲慢，自负。他应该不会选择从其他地方突击，而是继续从那片海滩登陆，因为那是距离西兰州最近的地方。我也这么认为。走吧，为了我们的今后，得提前做准备了。啊，是。西兰州虽然贵为神界，但我在那里生活的时候，却没有感受到任何的舒坦。虽然刘毅年纪小，但他的性格实在很难不让人欣赏。和这样的人在一起。我也好像重新活了过来。近期，僵尸部落受到了外界而来的严重的打击。虽然敌人退去了，但是无数同胞与江族长一同逝去了。这仇我们不能不报。眼下我召集大家，是为了跟大家通报消息。敌人马上会针对我们发动第二波攻击。啊，还有第二波！申氏大人，他们为何不去打别的部落，就盯着我们不放？我们之间难道有什么深仇大恨吗？这个事儿
，说到底还是我的问题。现在情况危急，我不能为了一己私欲隐瞒这件事情。文家的麻烦是我给他们惹来的，江氏也是因为我才死了这么多。这个事实，我必须坦白。事情是这样的，我花费了一个时辰的时间，把文森的前因后果给江氏部落的人讲了一遍。刘一哥哥，你也太见外了。如果没有你。我们的部落也不会有今天。再说了，都是那群垃圾，狗眼看人低。我们并没有做错任何事。戴族长说的对，如果没有神石大人，我们很多人都死在黑雨季里了。就是，文家人这么横行霸道的针对神石大人，也就等于针对我们部落。我们一定会宰了他们，为神石大人出气，为江族长报仇，报仇，报仇！报仇报仇你们果然都是淳朴的土著人。心底没有那么多弯弯绕绕。感谢大家对我的支持。对于他们的即将到来，我能估计到他们大致的登陆地点。现在我需要在部落里去偷袭，将这些人灭杀在起点。不管他们有多牛叉，但荒岛的等级压制依旧对他们有影响。只要没脱离这个范畴，我手上掌握的东西依然可以灭杀他们。我要去。我也去。好，接下来我和菲儿他们会对你们依次分组，进行全方面的提升。我们的目标不仅仅是在歼灭他们，更要在战斗的时候保持自己的存活率。希望大家记住，活着才是最重要的。为了提升我们的胜率，首先我给艾米进行了对火药的提升。文家来者少说是硬徒，多说是行者。竹简炸药对他们没有很强的伤害，但地雷就不一定了。同一时间，菲儿他们也分工进行，因为都成了硬毒的关系，他们不用在幕后忙碌。在这个本身就是女性为尊的部落里，他们如鱼得水。以往做的一切准备都在这个时候派上了用场，纺织、防具、武器都有了用途。这条山口是前往岛屿的必经之处，在这里埋伏是最好的选择。秋葵，你带人在这方圆几里内埋伏。我和艾莎去洛口埋地雷，有我秋葵在，他们一个人也别想溜进去。除非你们会飞，否则别想安稳的渡过去。像绿灵珠这样的宝物，我也绝对不相信谁都能拥有。就算文家有，也不会舍得拿给文森这个败家子使用。艾莎，到时候你安排两人分别藏在这个位置，一旦敌人走进伏击圈，就立刻拉断这些线。是，绅士大人。攻坚队的找树体掩护，只要伏击圈爆炸响起，你们就对着里面疯狂射箭，轰炸队的藏好就行，暂时没安排，到时候等我命令。是。保持安静，敌人要来了。不好。这些家伙嗅觉灵敏，恐怕已经发现我们了。狼心，这样就不信你们不受伤。硬图又怎么样？和我们世界的武器相比，你们还是弱了点。你们来错地方。刘毅，你看起来跟少爷描述的不一样啊！刚才的爆破术是你用的吗？啊，有点意思啊。这人竟然能无声无息出现在我背后，并且没有受到地雷的伤害。看来我这次遇见对手了。都给我上！全部抓活的！不能丢绅士大人的脸！上！哇！廖金，是你的对手是我。虽然廖金最近进步了很多，但双拳难敌四手，我得早点解决掉眼前这个。大战在前，还敢左顾右盼，小子！我得给你点教训，好强的魔力！难道这座岛的压制对他没有太大的作用？为了我们家公子，老老实实下地狱去吧！可恶，实力强大又怎样？这一关事关生死，我不能输。李承义，不将。自古以来，李王爷一直在神印底端，我从未见过有人把李王爷发挥到这种程度，奇怪。没完呢，究极
这一招几乎用了我全部的魔力，就算你是行者顶端，也得掉一层皮。现在他应该失去行动能力了。<笑>有趣，你小子绝对不是普通的厉王爷那么简单。看来你能惹得公子动怒，还真有那么点本事，真不错。我对你也越来越感兴趣了。接下来我会用我真实的实力对付你，这是给你最高的尊重。希望你能坚持的久一些。我会让你体面的死去。流言飞耍。呀！艾莎队长，先前队已经倒得差不多了，我们之间的差距太大。可恶！难道我们只能束手就擒吗？我们来了。好好的战斗，没有我们怎么能行？太好了，有大人们在，一定如虎添翼。新的修士，还是四个女人，没想到刘毅身边竟然有四个这种修行者。这几个女人还有点姿色，传令下去，把他们全部活捉。是。听我指挥，廖金、架桥。是。就这点三脚猫功夫。就想拦住我吗？不，拦住你们是次要，最重要的是这个。这是什么？雷火爆炸！公子，混账东西！你先前不是打探好了他们部落的情况吗？怎么还会有这么多意外情况？连敌人的底细都没摸清，你还配称阻止光头？公子息怒，这事是属下失误，但那东西应当是刘毅制作。刘毅只有一人，东西不会太多。现在他们用一个少一个，一旦数量被消耗完，他们就等同于手无寸铁，只能任我们宰割了。哼，那本公子就再信你一回。我文家自降修为来对付一个印度，还损失了这么多人手。不把他们一网打尽的话传出去，叫人怎么看我文字？不过还好，幸亏我带了金乐丽来，这次刘毅是绝对跑不掉了。看来我还是小瞧你了，没想到区区一个印图，竟然能耗费我这么多的魔力。不过今天你的好运就要终结了，刘毅，这就是和我文家作对的下场。下辈子做人可别这么狂了！啊！这他是在拿自己做诱饵？金大哥小心了，下地狱去吧！接下来该你们了。我事先有防备，所以地雷只给我造成了小伤。但金乐里掉以轻心。估计就没那么好运。公子，区区一个废物，为我牺牲就是你最好的宿命。不过，之后可没有第二个文眼可以替我挡刀了。刘毅虽然只是个普通的印图，但无论是他使用的力王印，还是魔力，都相当诡异。难道我要强行突破倒内禁制，恢复实力来对付他？我堂堂文家公子。突击队，炸弹地雷在里头，也就是我家的第二次袭击。而我，我体内的魔力已经被全部抽空，无力再次作战。文森对我恨之入骨，肯定不会善罢甘休。僵尸对我们已经足够好了，这麻烦是我带来的，也本该由我带走。我若是继续待在僵尸。恐怕艾米、艾莎、秋葵都会被我连累。艾莎、秋葵，我需要你们帮我个忙。申氏大人，你尽管吩咐，我艾莎一定全部做到。啊！我需要你将我驱逐出僵尸，并追杀我。什么？我需要你。将我驱逐出僵尸，并追杀我。什么
，这事我不同意。沈氏大人，刘毅，我们江氏部落虽是女性部落，但已经视你为家人，我们怎么能对你见死不救？都不用跟我争了，驱逐才是目前最好的办法。只有我和廖静退出江氏，并且江氏追杀我们，这才能保住江氏。文家的人都眼高于顶，他们不会为难你们的。我知道了。菲儿他们就拜托你了。不，我们也要跟着你一起走。来的时候是我们四个人，走的时候也应该是我们四个人。你在哪儿？我们在哪儿？你们、啊，好，那就一起走。不羡鸳鸯不羡仙，羡慕刘哥每一天。来吧，该怎么做，你应该明白。我，被，被你的刘毅小人蛊惑我族部落与高贵的神明开战。害我部落死伤惨重，我代表江氏部落对你发起战争，从此我们不死不休。好你个江氏部落，居然恩将仇报，我呸！我们走，这破地我还不稀罕待了。秦乐丽，他想跑，给我追！公子不说我也知道，伤我一臂还想离开。你我不死不休，我一定要让你粉身碎骨！给我滚开！贺飞，傻愣着干什么？快走！死的杂碎，坏我好事！这小子愿意冒着生命危险救老大，光是这一点就够我救他。他留在这里也是死，不如和我们一起走，说不定还能活下来。没想到贺飞居然……先走吧，我的魔力已经所剩无几。快要坚持不下去了。虽然金乐丽被我们重伤，但她实力毕竟放在那里，用不了多久肯定会追上我们。你少说点吧。公子，我数十人的精英小队居然差点全灭，真不知道你们这群废物干什么吃的。公子，不如我们把那群土著人抓住当诱饵。刘毅那小子不是最宝贵他们了吗？四肢发达，头脑简单，说的就是你。没听见他们刚才背叛刘毅了吗？对虫子下手，真不脏了你的手。追！刘毅魔力透支，肯定跑不了多远。怎么办？他魔力透支太多，再加上失血，现在已经昏过去了。我们得抓紧找个地方，想办法恢复刘一哥的魔力才行。哼，那棵树树枝茂密，我的木印能借助树木的力量，说不定能提升治疗的程度。可是这棵树给我的感觉好奇怪啊！管不了那么多了，先按照婴儿说的做，留一个需要抓紧治疗才行。停下来了，卞公子，刘毅等人像蒸发了一样，就连气息我也感受不到了。什么？这样都能让他跑了？看来文家真的把你们养的太肥了。都愣着干什么？嘉宾派人把这里包围住，手中带兔不会吗？他们还突然飞了不成？是，刘毅，断臂之仇，我一定要你百倍奉还。这里是哪里啊？啊我们竟然误闯进了一座秘境，看来这里是给我们的机遇啊！老大终于有救了。这个机遇是共存的，别高兴太早了。你说的是？你们快来看，一哥的神鹰发光了。什么？这样的情况我也没见过，但是从魔力波动来看，他似乎在指引我们往前走。我们过去看看。是图腾，没想到。在秘境里，竟然还藏着我感受不到的图腾柱。图腾柱是什么？图腾柱隐含着神秘力量。目前我只知道老大有能力吸收他们的能力。我们把它放过去就离开。啊！不要卷进图腾柱的魔力漩涡里，魔力能对老大有修复作用。啊好暖，鸳鸯老大的力量涌入我的身体，这力量是图腾的力量
。难道菲尔他们带我找到了图腾柱？不管怎么说，我不能浪费这次的机遇。啊！太好了，刘宇，你终于醒了。乖乖，别动，让我们检查一下。真神奇，之前受的伤真的全部恢复了。这个图腾的原理是什么？那边鲜花丛丛，这边男人一个，我的幸福在哪里呀、啊？多亏了你们找到的图腾柱，我的魔力损耗和内伤都被图腾柱恢复了。除此之外，我还有更大的收获，我竟接到行者了。哼！同时，我也确定了一件事情：我开出的力王印似乎非同一般，它能容下的魔力相当的深。这也是为什么我吸收了三根图腾柱才到了行者的原因。那咱们走吧，这图腾已经被我吸干了，之后也没什么作用了。强大的魔力和深不见底的魔力储存量，果然人比人气死人啊！吴旭东，举起手来。迷彩符 ，M 四 A 一，难道这里是我们世界和荒岛的分界线 ？No No No， 你们想多了。这里还是那个神秘的岛屿，你们是 B H Y 三三四零国际航班的幸存者吗？我们是幸存者，什么意思？难道你们是其他飞机的乘客？差不多吧。既然你们是幸存者，那请跟我们来吧。这个秘境并没有昼夜之分，看来他们或许是意外进入这里的难民，只是不知道是哪一班的幸存者。荒岛真是害人不浅呐、啊！航板上的幸存者，你们怎么找到这个鬼地方的？我们路过就被吸进来了，所以也不知道是什么情况。我叫周云，虽然我不是你们航班的幸存者，但按照时间来说，我们其实和你们算得上是同时落难的。我们一来就到了这个鸟不拉屎的地方，也不知道外面到底是什么情况。等等，你跟我们同时进来的？既然你也是落难者，你怎么能知道的这么清楚？我们航班出事，难道跟你有关系吗？当时飞机在晴朗的天空中飞行，偏偏突然凭空出现一道汉雷。你们落难确实跟我们有关系，不过这也是没有办法的事。我原本以为这起事件影响不到几千米高空的飞机，但还是发生了意外。意外？飞机上有多少条人命，你知道吗？鲁南浩的下场，你知道吗？你们知道外面的人都过着什么样的生活吗？你怎么能把这一切说得那么轻描淡写？<笑>有话好说。走，滚开！别以为有枪就了不起。虽然我听不懂，但干架我还是能看得懂。想找我老大的茬，写字子我同不同意 ？What the hell！ 杨毅，别激动，让他慢慢说。知道全部真相，我可以告诉你真相。作为交换，你得告诉我刚才那个是什么。中校的金辉，看来他应该就是这里的主持人了。虽然这是军事机密，但眼下现代的规矩放在这里已经不合适了。你们的确有权知道真相。方才我看见你背后的这名土著使用了点奇怪的术法。我想知道它的原理，告诉你们可以。先看看你们所说的真相能不能让我满意吧。看来他们还不知道魔力的事情。<咳>十年前，我们曾通过卫星云图发现了这座岛屿。起初，我们以为这是片普通的无人岛，但随着我们发现，在其附近频繁有船只失踪，于是我们派人前来查看。却无人能够进入岛内，不管是轮船还是飞机都无法靠近，甚至无法以肉眼看到它的存在。但在卫星地图上，它又是真真切切存在的，这让国家对它产生了极大的兴趣，更是秘密组织了专家团队进行研究。可惜都无功而返。哼哼，最后他们找到专门研究空间科学的我，并把任务交给我。经过一年多的时间推演。我终于找到了打开这个岛屿的空间起点，成功破解了这座岛的透明屏障。我们做了充足的准备，可谁知在起点破开的那一刻，竟影响到了高空的飞机，将你们一起拖了进来。嗯
你们明知道这里有风险，为什么就不能事先知会一下过往的飞机，规避一下？这怎么事先通知？整个过程都是在国家的监督下进行的。我们说出去就是失职了。再说了，你以为我们没损伤？大概七点的时候，他意外爆发，直接让我们损失了一半人手和物资，所有的设备都留在了外面。该说的我们已经说了，你也该兑现承诺，告诉我刚才那说法是什么了吧？你身后这位小兄弟的语言我听不懂，他难道就是这里的原住民吗？给他们点小火花看看。啊？哦。哎。哇、哦，这也太不可思议了！这样的力量来自于大自然，我没办法向你们解释它的原理，但我只能说。这样的力量在这座荒岛上相当弱小，为了一己私欲，你们可是惹大麻烦。兄弟，你能和这么厉害的土著人沟通，还能让他听你的，这是怎么做到的？无可奉告。我们可以和你再交易一次，你说个数。你们联系不到外面，口头支票我不要。那你想要什么？你尽管开口，只要我们能满足。实话说，从情理上来讲。我并不想和他们有过深的交集，但为了日后的安全，三支枪，子弹两千发，手雷二十颗。任务器虽然并不能完全对付强大修炼者，但对付自卷修为来这里的文森他们就绰绰有余。No， 三支枪没问题，但子弹和手雷不行。不管外面的世界如何，既然你们可以进来，那我们也可以出去。这样吧，不如你直接加入我们队伍。这样一来，问题都能解决了，如何？想空手套白狼啊？道不同，不相为谋。你们还是自己在这里待着吧。要走可以，但女人和魔术师得留下。这群人是看见女人就走不动路了吗？留下他们，我可以对你之前的冒犯举动既往不咎。我早该想到的，像你们这种自私的人，早就和狗无异了。饮酒不吃吃罚酒，我看你还能嘴硬到什么时候？上，休要造次！起，什么？先为大，去死吧！我的手，哎呀！给你机会了，自己不珍惜。好了，你们那边应该收拾完了吧？我们先去把武器给拿了再。知道了，就交给你们吧。咱们就这么放过他们吗？他们既然能打开起点，说不定能帮我们逃出去。先假定他们说的全是真的，这个起点一定也是飘忽不定的。所以我更偏向于这个起点是一个结界。想要解开结界，单靠科技可不行，不然他们怎么可能出不去？这个所谓的机密害惨了我们，但同时也给我们打开了新世界的大门。与其依靠所谓的时空教授。不如依靠我们自己，依靠我们新的力量。你说的是，是想的太片面了些。不知道是不是我的错觉，总感觉刘毅越来越帅了。你说他们以后会找我们报仇吗？报仇，那也得看他们有没有这个道具了。对于他们，我只收走了全部的武器，但没有置他们于死地。那我们最开始想要去那棵树下。谁知刚接近他就被传到了这里，怎么进来的就怎么出去。为了离开这里，我们又回到了最开始的地方，传送。可能这棵树就是修炼者们创造出来的传送媒介，但我并未感应到这棵树有什么神奇的力量。难道是因为我把图腾吸收了的关系吗？意思就是他力量枯竭了。我试试给他输入魔力看看。说不定他是靠魔力来驱动的。啊、等等，贸然输入魔力，恐怕恐怕会出现差错。好家伙，媒介倒是猜对了，传送分散倒是没想过了。好在我晋升行者后，夜视能力提升不少，不然真是两眼一抓瞎。下次得提醒一下婴儿这丫头。平时看上去温温柔柔的，做事居然这么冒失、呃啊
没想到这里居然还有这样的机关，能在这么狭小的山洞里藏这片火，这火居然还会发光。等等，这是图腾柱。没想到阴差阳错，竟然给我如此机遇，我可不能错过了。先测试一下，看看有什么危险。如此小的石头，竟然能激起这么大的水光！果然，之前的图腾柱都藏在部落深处，绝不可能轻易出现在外面。同时，还会吸引其他修炼者，并囚禁起来来保护自己。自然，这个柱子也不能轻易接近。我得想办法先破除上方的重力才行。老大，我何必那么费心费力啊？图腾柱吸引他们，是因为他们是外来者。那我可是西波罗神王的继承者。我们的力量同出一源，本源之力果然能够共鸣。来吧，成为我新的力量！手贴上去，魔力就自己涌出来了。这次怎么一点反应都没有啊？难道图腾咒也有假货？西波罗神王耍我，还是说我打开的方式不对？这图腾还有什么机关或者窍门？这是什么？这难道是某种武功秘籍？学会才能开启的。宋神王的图腾中没有不要的道理，试试就试试。神奇！我能感觉到浑身的魔力都被调动了起来，仿佛和自然融为一体。啊、那么，我还以为是错觉，没想到这些能够和水共感的魔力，竟然真的能给我再开出个神焰。只可惜，眼下我更想要偏向攻击的神焰。水印对我没多大用处，力王印和水印之间能够瞬间切换。同时，我的魔力也会变成纯粹的水之力。虽然开出的印记没有那么理想，但总比没有好。算了，还是先出去再说。奇怪，我都走了两圈了，怎么还没走出去？有风的地方就有出口，这风四面八方都有，没道理出不去啊！哪里来的蝙蝠群啊？你们别追了，我真的只是路过。咱们井水不犯河水，啊啊！疼疼疼！谁在里面？我没有感受到任何人的气息，里面这人不简单。吵吵闹闹，还没礼貌。老朽才睡一会儿就被你吵醒，你还有理质问我是谁？老人，气息平缓，没有危险的感觉。神王印也没给我发出警示。抱歉，老人家。我侮辱此地，无意打扰您的休息。呃，您是这里的人吗？可以给我指条出路吗？有眼无珠，老朽看起来像是这里的土著，老朽自然也是误入进来的。啊、您您难道来自西兰州？可是我没有感受到一丝魔力啊！魔力能证明一切吗？你感受不到老朽的魔力，也是因为老朽想印证自己的心中的修炼想法，暂时失去了魔力而已。失去魔力，那魔力还能恢复吗？或许会，或许不会。你修行的哪种神印？怎么说没就没了？你究竟哪里来的小子？说话这般没大没小。抱歉，前辈，我太过好奇了。在下刘毅，也是修炼的水印，陪他聊聊也没什么不可。但防人之心不可无，最重要的力量还是得先隐藏着。水印，这还挺巧。老朽修的是水之力，老朽正是为了提升他的攻击力，这才到了这个地方，找了个绝佳的位置开始转换，没想到失败之后直接失去了魔力。转换是什么？转换是指魔力本源相近的两种神印的联合和演变。冰山印就来自于水印的变异演变。
只要达到一定的条件，便可以转换。曾经就有一位高人实现了水道兵的转换，同时拥有了两种特写。按照老头子的说法，水转兵最重要的除了降温，就是用自己的意志力让魔力集中，然后直接凝固化冰。虽然听上去挺难的，但如果真的能够实现，水印不就逆天了？刚好我获得了水印，就拿它来试试，就算失败了。我还有力王印傍身，水转冰，短短时间内就成功了。你小子是上天派来打击老朽的吗？呃，没想到一试就成功了。您年纪大了，这么激动可不行啊。呃，我完全就是凑巧，真的。您刚说的方法很有用，而您没有成功，或许不是因为您不够努力，而是因为您对水印的印象根深蒂固，根深蒂固。我和您同为水印修炼者，又使用的是同一种方法。按理说，我都成功了，您不应该失败。而我能想到的唯一的区别就是，我是个刚修炼的新人，我对神印的了解并没有您的深，就能画什么？而您是否已经成型的作品，再添点什么就难了。原来如此，哎呀，以前怎么没想到呢？没想到老朽聪明一世。竟然被如此简单的道理束缚，看得不如你这个毛头小子清透。您轻点儿，实验失败，还失去了修为，就算知道原理也挽回不了。您还高兴个什么劲儿啊？嘿嘿，虽然老朽不知道我消失的魔力多久回来，但是老朽知道了我失败的原因，这难道不值得高兴吗？这老头看上去挺严肃，没想到心态竟然这么好。你小子天赋不错，既然你帮老朽理通了思路，那么老朽也帮你一把吧。水转冰对你来说简单，但想要使出具体招式还是有些困难。现在我怎么说你就怎么做，你先照着刚刚释放冰锥时的感觉去凝聚。不错，冰坚硬、锋锐，形态各异。变化由心，接下来便需要你用心去构想，用意志去凝聚一把刀。刀，此人魔力储存量估计相当庞大，不过要想成功可不是那么容易的事。就算你天赋异禀，也不可能一次成功。行了，我本身就有一把纵云，按照纵云的刀身去构想，就很容易创造出来这一把。刚才的话，当老朽没说。老人家，您看看，看似华丽，实则无用。你这冰刀硬度不够，也不锋利。那怎么办？莫急，路还很长，慢慢掌握才是真理。但你能熟练构造出一把坚硬的刀后，你还可以凝聚飞刀，远程冻结住敌人，那才叫实用。感谢您的指点，我会铭记的。行了，以后你自己多练吧。冰刀你也学会了，就速速撤离这里，莫打扰老朽休息。老人家，您在这里吃不好也睡不好，我带您离开这里，去上面慢慢休息如何？上面，上面可没有这里僻静，但虽然没有这里僻静，确实胜在安逸。您虽然口口声声说是帮我，但我也看出来了。您就是一个人在这里待久了，闲得慌，那不如跟着我一起去上面，我还能照顾您几分。嗯，你说的好听，不就是想要老朽再对你多说点理论吗？小狐狸，彼此彼此，来吧，您来指路，我背您出去。齐铁的勇士们，随我冲杀！弓箭手给我狠狠的向齐铁后方射！七个人随我杀敌！杀！又来呀！哼！总算是出来了。你小子体力可以呀、啊，背着老朽走了这么久，都还有这么大的劲儿挪石头，不错。哪里哪里。都是以前做农活练出来的，不值一提
，那里还有他们铁蛋的人，这两人肯定是想绕道偷袭我们。兄弟们，给我上！我怎么就成了铁蛋的人了？愣着干什么？你不怕被群殴，可老朽怕，赶紧跑！如意，没想到你会出现在这里，真是天无绝人之路。这下终于可以好好的报仇了。报告组长。之前神明大人让我们搜查的人出现了，下方突然分出去的一部分战士，就是在追杀他们。好，现在立刻追派人手，一定给我活捉他，同时再把消息放出去。我相信神仆们到来以后，一定会好好奖励我们的。是，组长。望远镜，这服装。难道是我们的同伴？齐铁部落的人在追杀一个背着老人的军人，你带人速去营救我们的同胞。Yes sir， 真是倒霉，出来就遇见虎皮，还得当做刺客呢。看来我最近的运气不行啊。嫂子，你背着老朽行动受限，要不咱们就此告别？你独自？不可能。实不相瞒，虽然我有利可图是真，但你这个老人家确实很对我胃口。我也不是丢下同伴离开的那种人。再说了，我也并不是没有反抗之力。居然还有多余的魔力，看来这小子之前藏拙了。冰锥，此路不通。这下可不好办了。组长有令，此人是神明大人要杀之人。齐天有事吗？合力活捉，不能让其余部落抢了功。愿为神明付出齐天。一切撞在我齐铁。神明，看来文森他们并未完全离开，居然特意通过部落战争来置我于死地。啊！要是老朽魔力还在就好了。您放心，麻烦由我而起，也该由我来解决。在西兰州，或许你们直接杀掉我，但在这个修为均为行者的荒岛，还说不上话。金色魔力。难道他不止把水印转换成了冰山印，还转换成了其他神印？你，那么快，升级！这、啊、神的力量，他和神明是同族。他的魔力仅剩四分之一，这样出手是为了让他人记得。接下来，只要不出意外，我和老人家应该能顺利逃出去。武士们，别怕，就算他是神仆。的力量不可能是无限的，刚才放了大招，一定没多余的力量。陪我一起活捉他，为了部落荣耀，为了荣耀。什么？部落人的脑筋什么时候这么灵活了？难道有人在背后给他们出主意？该死！我本不想使用热武器的，是你们逼我的。什么情况？我明明还没开枪。短暂火力压制，掩护同胞撤退，躲避。铁丹的人带着神器支援过来了。铁丹，难怪把我认成了铁丹的人。原来是因为铁丹就是一个现代化部落，看他们的装备，应当是和周云他们一起掉落的那一批。这造型怪异的铁疙瘩，居然以这为例，有趣，有趣。兄弟，快给我们撤退！这弹药不多，你省着点用。感谢，有他们的帮忙也好。我可以安全的带着老人家离开，途中也好恢复能力，应对突发情况。同胞已救下，准备返回。偶尔，西铁部落的人停止了进攻，不过没有撤退。你们直接回部落来。收到。偶尔，铁蛋部落派来神兵支援，我们损失惨重。这一群废物，有神明大人保佑我们，居然连这群小喽啰都搞不定。接下来我们该怎么办？依小的来看。不如直接与铁丹开战，拖延时间，同时为神仆大人们指路，指导黄龙。你说的可是真的？姑奶奶，千真万确呀、啊！我当时用望远镜看了，真是那位刘魔，呃，刘大哥。可我们等了这么久也没见着，你难道不是在骗我们？廖哥，你看我把你们语言学的这么溜，怎么可能骗你们呢？说不定刘大哥一会儿就来了。刘毅，大哥，还真是你们。看来没有我
，你们过得挺自在的嘛，嗯。讨厌，季夏叔。刘老大，看见你没事，我就放心了。啥？我的本事你也是知道的，我能出什么事啊？刘毅，谢谢你救了我，你能舍命救我，我便也愿救你，这是我做人的原则。我知道我以前做了很多蠢事。但经过这一件事情后，我想通了。今后我想跟着你，你说东我绝不会往西。希望你能答应我。以后再说吧。你现在好好养伤就行。总算回来了，再晚点我可就得挨揍了。哦，对了，你们怎么在这里啊？还有，那不是周云吗？难道这里是皮尔斯的地盘？这就说来话长了。我们被大树直接传回了之前来的地方，怕你找不到我们，所以我们就在原地等你。可第二天没把你等来，反而等来了一个自称是卡尔少校的人。我们以为他们又要搞事，准备再狠狠教训他们。这个卡尔直接带着他们举手投降。至于皮尔斯和他的人，在出来前就被卡尔干掉了。啊、干掉？他们难道不是同胞吗？好像说两人以前有仇，具体详细的我也没多问。这卡尔还真算个人物，他和自己的部队花了半年的时间，抢夺了一个部落。抢夺了一个部落，那之前这个部落的人呢？喏、no, ，和他们合并了，现在在部落里当吉祥物呢。然后从出来到现在的五天时间里，卡尔带着人不断在外搜寻落难的同胞，好在把你找到了。原来是这样，等等，这前后居然过了五天，可我感觉一天都还没过完啊！有些秘境的时间流速和外面的流速不一样，这没什么好奇怪的。秘境，看来是那图腾柱的位置足够特殊，所以才形成了那样的一个地方。那我被传送到那里，究竟是运气还是……对了，看见你们高兴过头了。忘记介绍人了，这位是我在秘境里认识的一个前辈，我能出来也都是托了前辈的福。多谢老人家带刘一出来。不用谢，要谢就给老朽这个普通人安排个休息的地方。这一路还怪累的。老人家，请跟我来，我这就带您去好好休息。刘先生，久仰，我是铁丹部落的县族长卡尔。没想到我们阴差阳错救下的居然是您，多谢卡尔族长之前的营救和对我同伴们的照顾。不不不，刘先生说笑了。我了解过刘先生，知道以刘先生的能力，其实完全可以灭了他们。您的同伴们能力也是超群，我也只是提供休息的地方而已，谈不上照顾。卡尔先生大气，刘某无以为报。不过该谢的没有，为了不打扰你们。两天后，我会带着他们离开。既然刘先生这么有诚意，那我也不隐瞒了。说实话，我是想要您留下来，帮我一臂之力。既然你知道我们的情况，让我们留在这里，难道你就不怕这里的神给你们降下惩罚吗？我们这群外来者被困在这里，又联系不到外面，不管是当地的土著，还是那有着超能力的神。都有能力主导我们的生死，这样的局面来得快还是来得慢，有区别吗？他们不会放过刘先生你，也同样不会放过我们。虽然我们很弱小，但团结就是力量，以多也能咬死象。行，我可以助你一臂之力，也算是报答你这几天对菲尔他们的帮助。欢迎刘先生你们的加入，不客气，我也算是有利可图。请为我安排个安静的住处，方便我为对抗神做准备。那就和关小姐他们住一起吧，我就不打扰你们团聚了。有事可以吩咐铁丹的人来找我。多谢。这几天风尘仆仆的，肯定累坏了吧？走，回去我给你做饭，你好好休息就行。呵，你还有这门手艺啊？别忘了，我可是野外专家，会的多了去了。老大，一路保重。一会儿我们每个人都做两道菜，好让刘毅尝尝。没问题。
卡尔对铁丹部落改造的也不错嘛，常用的一些生活器具都齐全了，哼，比在僵尸的日子舒坦多了。刘毅进入了铁丹部落，消息属实吗？消息属实。你确定铁丹部落被外来者夺权，他们救走了刘毅，显然是要保护刘毅。行，我知道了。他的命我自会去取，事成之后也会奖赏你们。虽然神谱力量深不可测，可刘毅鬼点子贼多。虽然这位神谱没有明说，但手臂的伤害明显是来自于现代武器。我怕，<笑>大人。虽然我相信您一个人肯定能轻易的把刘毅按在地上摩擦，但这个刘毅就是魔鬼，他阴险狡诈，无恶不作。你的意思是，我不敌刘毅？不，我是认为你这么尊贵的身躯，受一点伤都宛若伤在我们的心头，所以我想恳求您带我们一起去。我了解刘毅，能帮您一臂之力。你对神的敬重和爱戴我看到了，我可以带上你，但同时我想问问你的想法，大人。刘毅所在的铁丹部落是由我们那个世界的士兵所主导的。现在他们最倚仗的是名为枪的武器，虽然枪的威力很强，但它毕竟是消耗品，用完了就是废铁。所以我的提议是，先由我们带人去消耗他们的武器，等武器用完，铁丹的人就会变成毫无力量的蚂蚁。刘毅再强大又如何？他只是一个人，寡不敌众。倒是您捉住并折磨挽留意，再当着他的面。把他的人一个个杀掉，让他崩溃，岂不是更爽？很好，这件事就交给你来安排，只要办好了，赐予你力量也不是不可以。谢大人，小的定会完美完成任务。刘毅，这一次我看你往哪儿逃。<笑>刘先生在吗？非常抱歉打扰你的休息，我这有个非常重要的事情要和你商量。卡尔族长。门没锁，直接进来吧。是齐铁那边发生什么大事了吗？刘先生猜的不错，就在刚刚，我的情报人员告诉我，齐铁部落正在召集人马，准备攻打我们。这么快？他们有神明和神仆坐镇，估计是神仆回来了，想借着神仆的力量对付我们。你可知道他们的神仆姓名吗？土著人对神一类人有着盲目的崇拜，我们向来只闻他们的代号，未曾听过真名。不知道姓名，我无法推断出到底是文森重新派人，还是依旧带着金乐利来围剿。如果是后者，现在的我尚有对抗之力；如果是前者，那我就有点吃不消了。他们已经出发了吗？估计再有半天时间就到达附近了。看来时间不多了。这样吧，我和你一起去布防。好。你又想丢下我们？放心，你们可是我的底牌，我自然不会忽略你们。卡尔手上的弹药肯定不足以抗衡齐铁那么多人，这就需要你们来封路杀敌。但现在我需要你们先去找一下那位老人。齐铁部落已出现 ，over。先按兵不动，让他们前进。我们的资源会随着战斗逐渐减少，对讲机的电量也会慢慢降低。这一仗只能看刘毅的了。齐铁来了近百人，带头之人是金乐利，未见文森。看来文森还是太过于傲慢，以为金乐利一人就能拿捏我。是时候给他们送波大礼了。没问题、嗯。全体注意，敌人已进入有效射程。准备。等一下，停止射击。这是他们的奴隶，目的就是用来消耗我们的子弹。派出前方的战士去对付他们。是。长矛出击，弓箭发射，包围部落，杀、啊啊啊！开枪射击这些骑兵，不能放任他们，不然他们突围进来，我们死伤会更大。瞄准对方骑兵，开枪！狙击,击手还没找到对方的战斗指挥和组长，擒贼先擒王，只要干掉对面的领头人。齐铁人再多，也将会成为一盘散沙。抱歉，刘先生，他们平时还能看出区别，可一旦打起仗来，装饰都一个样，狙击手也看不出来什么。算了，看来他们还是特地安排了战术。嗯，这是什么声音？
，许伟是一个，这个事情是什么？就是现代人做的。有，他们那边也有现代人坐镇。啊！恢复原计划行动，不能让他们突破防线。剩下的交给我们。云月、菲儿，你们可以行动了。好的，终于可以行动了。我脚都要蹲麻了。战斗前，经过我对老人家的软磨硬泡。大家对魔力的掌控更好了，甚至还自行悟出了别的用法。这一仗不会再像上一次一样了。跑什么跑？咱们逃兵！他们还有大山气，我魔具不是对手啊！我们人多，怕什么？我们打的不就是消耗战吗？就是、啊。我们这组合简直绝了！姐，还有很多敌人没解决呢，我们还得加把劲。快跑啊！我还不想死啊！我只是被拉来的撞击啊！大人，铁丹的人绕后偷袭我们，限制了我们部分人马。刘毅的人也出现了，还杀了我们大量的人手。他们有强大的能力，我们完全不是对手。敢请大人出手，刘毅就算了，凭什么关小飞他们也能拥有那样的力量，而我没有？两面夹击不足为惧，走，先随我抓人。大人，他们就在前面。有菲儿他们围剿后方，金乐利果然按耐不住。杨百春，你真是属泥鳅的，滑头又难抓。我说这齐铁的战术怎么那么现代气味？原来是你这该死的玩意儿在作祟。今天我就要让你死在这里。啊！啊我还没找上你，你反倒先来了。怎么，这么急着死吗？不、哦，我急着让你死。我强，你们的对手是我，我可不能让你们打扰到我老大的复仇之战。谁会躲吗？不，我还会。命。啊！金乐利，你嚣张这么久，没想过有一日能被人一招制服吧？你输并不是输在实力的差别，而是输在清高气傲。你，看来你对冰山印的运用已经熟练，创造的冰刃也相当锋利，实力差别确实不大，但你的天赋可比他好多了。还是得谢谢您的教导。居然是浮水大师。伤势太重，加气急攻心，这下是真去了。气人还是你小子气人。上次见面还是个普通硬徒，再次见面就是和他同等级的行者，他不气谁气？大师，您说笑了。你小子前几天还亲切的叫老人家，现在就叫老朽为大师了。我这样叫您是对您的尊敬、礼貌而已。<笑>您怎么还埋怨起我来了？这局势复杂，您冒险跑这里来。可不是为了来看敌人死亡吧？老朽到这里自然是为了见证一件事情，从而确定一个答案。什么答案？你可愿拜老朽？浮水大师，严复宽为师。玉佩里的功法虽多，不过只有低中级的功法，我能用的却少之又少。若能成为大师的徒弟，以后修炼也不用两眼一抹黑了。不过我的麻烦那么多。老人家又不知何时能恢复魔力，万一受我牵连，如果是担心你的事情牵连到老朽，那老朽可以告诉你，这些并不是大事。看这名行者的标识，就知道你得罪了文家的人。虽然文家在西兰州也算是一个实力强横的中等家族，但是这座岛不再像以前那样了，他现在的气息变了。以后岛上的形势只会越来越复杂。气息，这是什么意思啊？简单的说，就是以后的纷争会越来越大，不仅限于这座岛，西兰州大陆还会波及到你们的世界。您知道我不是这里的人，波及？难道这里的世界屏障会被打穿？古时期我们都来源于同一个世界。只是为了保留特殊文明，古人这才额外创造了一个世界而已。至于屏障，有些东西一旦有了缺口，就会慢慢坏掉。难道
，我注定要和他们对上吗？老朽能感觉出来你身上还有很多秘密，但老朽也不想过于干涉你，只是与你相遇之后有一种奇怪的感觉，你与接下来的发展息息相关。老朽无力为西兰州做出更多的贡献。只好在你身上弥补。师尊在上，请受徒儿留意一拜。哈哈哈，好，好徒儿，快起来吧。文家这个领头人死了，这仗也没什么悬念了，不如好好回去修炼魔力。好，徒儿听您的。哼，终于搞定了，累死我了。不错，战中突破了自身，达到了行者初期。恭喜廖修实力大进。<笑>哪里，没有老大的关照和引领。我怎么能得到浮水大师的指导变强呢？哟，原来你都听到了呀！也好，我就不解释了。不过你这话说的，我看以后会有个端水大师出现。既然这里的事咱们都解决了，我们就快些回去吧。师傅，您的浮水名号怎么来的呀？是说你的功夫很水吗？混蛋小子，为师踢死你！由于齐铁部落心中的神死去。齐铁部落的大军丢盔弃线，恐慌逃窜。卡尔汇合了大部队，对着齐铁部落的人展开追杀，直接占领了齐铁部落。可让我意外的是，虽然亲手杀死了杨百春，但事后却没找到他的尸体。估计他没有彻底死透，又趁机逃跑了。来的时候匆忙，也没好好逛一下这个铁丹部落，没想到这里居然还有图腾柱。这跟图腾柱给老朽的感觉和你的魔力相似，因此才将你带来。虽然不知道其中缘由，但恐怕这就是你的机遇。既然我已拜您为师，那么接下来有些事情我就不瞒您了。师傅虽然没有魔力，但感知却异于常人，知识渊博。眼下坦白西波罗王神印的存在对我更有好处。之前离开秘境，老朽就感觉到了奇怪的魔力消失，这才猜测与你有关。不过你说的梅伊、梅氏家族的事情相当复杂棘手，以你现在的修为，最好别去插手。我虽然答应过帮助梅伊，但我不会以卵击石。能这样最好，以后你也少提西波罗神王的事情。这潭水太深了，一千个大师丢进去都未必能冒出个泡来。我知道了，师傅。这些就不谈了，我现在就去吸收图腾，好提升实力。新的力量，我来了。怎么回事啊？怎么一点反应都没有？我的魔力没有和图腾柱产生共鸣，难道这根柱子也需要动作开启？可这上面没有动作指引啊！既然如此，那我就把你掰断了心。哎，干嘛？这是幻境。怎么会这样，师傅？这该不会是你在搞鬼吧？竟然拉我入幻境！你瞧，老子有那个魔力跟你开玩笑吗？你以前没遇到过这种情况。我对西波罗神王以及图腾柱的研究不多，更别提这幻境。不知道为什么，那个幻境给我的感觉很是害人，我现在浑身都还不舒服。唉，估计是你跟这根图腾柱的缘分还不到吧。这还要讲缘分？难道我只能眼睁睁看着他，却不能吸收？啊，这不是奇体部落那里的野兽吗？怎么出现在这里？他脚上有东西，难道是菲尔他们给我寄的信？老大，我们在奇体部落里发现了一个酷似图腾柱的东西，速来！今天到底是什么运气啊？一来直接两根，看来我们必须得去奇体部落走走了。你们真的要搬去齐铁部落重新开始？反正那里已经打了下来，自己建个部落也不错。再说了，你们的麻烦我也帮你们解决了，以后就不再继续打扰你们了。刘先生哪里的话，我们来自同一个世界，本就是一家人，说这些生分了。既然刘先生已经决定好了，那我也不好再说什么了。若刘先生在那里有什么需要，你尽管和我商量便是。那就多谢卡尔族长的好意了。这柱子看起来竟然比铁丹部落里的还危险，而且还是个木头，我该不会又跑空了吧？没见识，最早的图腾柱就长这样的。
，你放轻松，试试看吧。行就行，不行就算了。您老倒是无所谓啊，毕竟老朽现在只是个没有魔力的小老头，不用在意这些。希望不虚此行吧。没想到这小子这才突破到了行者不出半月，又摸到了教父的门槛，或许他真的能成为西波罗神王。虽然铁丹的图腾柱吸收失败，但这根图腾柱。却给了我很大的惊喜，我能感觉到我体内的魔力愈发的强大，储存量似乎也比以前深了，水印和力网印也有了很大的提升。啊、发生什么事了？老大，你快看！梅洛大师，您怎么来了？自然是有重要的事情要跟你讲。大师，这岛上的限制，近来岛上限制逐渐变弱，这才让我有机可乘。我长话短说，今天晚上梅姨会从老地方上岛，你去接她。梅姨没事，这真是个好事。可是，您亲自下岛，为何不愿意去接她？以您的实力和人脉，我的气息太过独特，只要一靠近梅姨，就会被他们发觉。我和梅姨也信不过他人，只能让你冒险了。还有，带上这个，把绿灵珠给梅姨服用。绿灵珠可以服用吗？绿灵珠不仅是至宝，也是最顶尖的解毒药。倘若这次没有它，梅姨很难从黑珠母王的剧毒中活下来。梅姨中毒了，尼亚家族不是需要她吗？怎会贸然动手？尼亚家族的人查到部分线索，知道了绿灵珠还在梅姨的掌控之中，同时得知了我在想办法带走梅姨的消息，所以他们故意让黑珠母王咬了梅姨一口，其目的就是想逼我拿绿灵珠来救她。然后趁机夺走绿灵珠。今晚我会安排人吸引尼亚家族的注意力，你只需要去接到他，带着他到荒野上躲上半个月就行。行，但是我如何保障我朋友他们的安危呢？如果他们找到其体来，这个地方还残留着一些不明魔力，只要我加以利用，并且释放结界，除了你们，没人会知道这里还有一个部落。你就放心好了。那就拜托大师了。您交代的事，我会完成的。师傅，小剑，我得离开一段时间。这段时间，劳烦你们继续帮我照顾菲儿他们了。老大，您放心，我绝对护他们周全。刚老朽耳尖听了几句，小子，你可知有什么方法最容易躲避高境界的修行者追踪吗？徒儿不知。高阶的修行者对于魔力的波动是非常敏感，他们会凭借残余未消散的魔力进行追踪，这也是梅洛大师能找到你的原因。那照您这么，我只能不使用神印。是的，所以此行必定凶险。你还要去吗？师傅，美伊帮了我很多忙，在我的心中，他的地位仅次于菲尔他们，我不能见死不救。哎，老朽果然还是老了。既然你已经决定，那你就去吧。虽然你我结为师徒还没有几日，但你要记住，你是我符水大师的徒弟。<笑>就算不使用魔力，也不必低人一等。好，徒儿记住了。路上小心。我会的，师傅。这俩完全看不出谁是谁啊！我该如何分辨梅伊呢？呃，有了。美伊在僵尸部落待的时间也不短，他知道这种鸟叫声是用来联络人的信号。啊，刘毅，是他吗？袁叔叔，接我的人已经来了，谢谢您这路上对我的照顾。把人叫出来吧，你这情况没人照顾很难走远的。没事的，袁叔叔，我和他有殿下的暗号。您受托梅洛叔叔照顾的我够久了，我真的没事了。行吧。你没事吧？我和大师已经商量好了，你接下来的去处。这样吧，我背着你走，这样你还能舒服点。都听你的。梅姨脸上毫无气色，她身上仿佛一直有股黑气在缠绕。我必须得快点把她带到安全地带，使用绿灵珠治疗。梅洛大师让我不要回部落，肯定会有人追上。虽然眼前这个小岛压根藏不住人，但最危险的地方就是最安全的地方。
我得把我和美依伪装一番。你身体不好，我就只能背着你游过去了。你害怕吗？木筏等东西都容易被发现，眼下也不能使用魔力，只能这样干。只是我记得美依好像很怕水的样子。我把眼睛闭上，你到了告诉我就行。行，报稳了。不下水还真不知道，这破小岛内部里竟然还有个洞穴，得赶紧让梅姨吃下绿灵珠，不然就来不及了。梅姨，快把它吃掉，你的毒就能尽快解掉了。不行，这是我们梅氏家族最珍贵的宝物。你疯了？你们梅氏家族都没几个人了，你要是死了，这东西留着有什么用？跟生命比起来，这些都是身外之物。这是我们梅氏家族复兴的最后希望，我不能那么的自私。那些话你不要再说了。眼下的这种情况，你的命比什么都重要。家族复兴从来都靠的是人，而不是什么宝物。梅姨现在不能动，解毒还需要时间。在这期间，我得保证这小环境内的温度，不能让它着凉。还有食物、饮水。哎，出门走得急，早知道我就多带点东西。食物还好，吃完了我还可以去抓鱼，但是水就不行了。等这些用完了，我就只能接雨水和蒸馏海水了。刘烨，我感觉下面有什么东西在动，像要钻出来一样。这怎么可能？下面可是礁石啊！蟒蛇怎么会出现在这里？管他呢，这么大的海蛇，我们这几天的干粮都有着落了。怎么回事？难道下面还有东西？是鬼母，是个什么玩意儿？该怎么应对？鬼母是一种剧毒魔兽，它的要害是它的灵珠，只要把灵珠击碎，就能一击毙命。灵珠在哪里？在他的额头上。你在这里等我一下，我去解决他。啊啊啊果然，任何生物对于自己的弱点都很看重。既然如此，把你的触手全砍了便是、呃。这是什么？变异八爪鱼，还能重生？王子殿下无需担心，属下刚刚探查过了，那边的魔力波动只是一只魔兽造成的动静。尽管如此，还是去看看才能放心。其余人继续向前搜寻。宁泽教父，你随我一同前去。属下领命。是，王子殿下。难缠归难缠，但速度比你快。想放毒，晚了。你走好，总算搞定了。没想到你现在都这么强了。不需要魔力就能杀掉鬼魔。神王印的提升带给我的变化是整体的。你离开期间，我进步可不小。况且我说了要好好保护你。那按我说的步骤去肢解鬼母吧。他身上的宝贝挺多的。好，的确宝贝多。肉吃了不仅能加强身体，这家伙的毒能还可以做暗器。说起来，这玩意有用吗？它给我一种很舒服的感觉。他对修行水之力的人帮助很大，对力王印就没用了。不，正好，我最近双修了水印。你才行者阶段就已经开了双印，可能是神王印传承，我在一根图腾里吸收到的。你离开的时间发生了很多事。我感知到有两人正在靠近。你在这里不要动，我去看看。注意安全，我等你回来。来的人极可能是追杀梅伊的人。没想到这条鬼母的尸体现在就派上用场，是大型鬼母。鬼母是很难缠的水中生物，它的实力与体积大小有关。现在的我遇见它都得退让三分。这条鬼母已经死亡，动手的人实力很强。如此难缠的鬼母，一般人都不会与之缠斗。看来这人有不得不杀他的理由。有人藏在这小岛上，听见了就识相点，自己出来。不然我们动手，你绝对没有好下场。王子殿下，没想到居然是你呀，真是冤家路窄啊！呃呃
，反正他们也没见过我的面，正好利用这个机会整整他们。文森，你我有仇就该私下解决，找帮手算什么好汉？文森，文森是什么人物？文森是月亮城文家的小公子，最近正满世界追杀仇人。叫他出来，如果他真的跟我们的事没关系，我不会为难他。小子，我们不是文家人。找你出来的是伟大的尼亚王子，不可能！我怎么知道你们是不是在撒谎？你脸不要脸，屁大点的岛你能躲到哪儿？无非就在破石头后面。啊、这是鬼母的毒液，是天高地厚的小子，连尼亚家族的家丑都敢杀，给给给你点教训不可！谁呢？蠢货，你上面！再等等吧。咦，怎么怎么那么轴？都说了我们不是文家，是尼亚家族。王子殿下，您别急，属下马上把他抓。那家伙修的冰川夜，海边是绝佳场地，你未必是他的对手。难道不这样放过这个混蛋了吗？别忘记了我们来此的主要目的是什么。这里什么都没有，为了一个小子浪费时间划不来。哼，看来他们的智商和修为一起被小岛捷径压缩了。这么简单的戏弄都能上当，不过下次想糊弄他们就没那么简单了。长长了，不好，梅姨还在原地。梅姨，梅姨，梅姨，你没事吧？对不起，我来晚了。我差点以为我就要死在这里了。都没事了，尼亚王子他们被我忽悠开了。短时间内应该不会再来找我们的麻烦了，我这就带你出去。小岛是不能待了，尼亚王子既然敢真身过来，就代表他一定准备齐全了。要不回我那个山谷，最危险的地方就是最安全的地方。这话没问题，但咱们不能保证他们会不会利用这个心理埋伏我们。刘毅大人，刘毅大人。大人气质果真不寻常，我老远就瞧见您嘞。这不是赤根部落的人吗？<笑>大人，我是披烟，以前您来赤根部落还揍过我呢。我揍过你，难道你不想打回来？我怎么敢对大人您动手？多亏了您，现在我已经升级为其他部落的干部了。我感激您还来不及呢。大人，您也是来参加神仆聚会的吗？神仆聚会？咦，难道大人您没收到通知？这几天已经来了好几批神仆来咱们三鸟了，现在还在部落里开宴会呢。说起来，昨天尼亚的模样也不像是单纯来找人的，难道他们除了寻找唯一，还有其他目的？我的确没收到通知，你能带我悄悄的过去吗？我不想落伍太多。当然没问题，没有您就没有现在的我，请跟我来。刘毅，我们真的要去吗？他们聚在一起，绝对是有什么特殊原因。我们一直逃，只会更浪费体力。不如直接加入他们，刺探消息的同时，还能破坏他们的目的，化被动为主动。离开了一段时间，感觉刘毅越来越精了。了大人，这是您吩咐的衣服，辛苦你了。那我先出去了。你叫他拿这么简陋的衣服干什么？既然要加入他们，自然得做点伪装，总不能像咱们进来那样躲躲藏藏的。愣着干什么？你也赶紧换吧，我不会看你的。这个服装感觉更容易被发现吧？还没完呢，我们还需要上妆。上妆？等等，你手上拿的是什么？是变身材料。完美，这样谁也别想认出咱们。真是信了你个邪！居然来了这么多西兰州的，看来这里会有大事发生啊！男女有别，我去那群女的那里讨点消息。你身体还未完全恢复，记得注意安全。<笑>你放心。那些走狗真是太过分了！要我说，文家就算个屁，其他哪个家族不比他们厉害？看来是个和文家有仇的，正好。文家人本就嚣张跋扈
，下面的人能有什么好德行？真希望那些强大的家族早点站出来灭灭他们的气焰。同道中人啊，兄弟，快过来坐！只要你讨厌文强，我们就是好兄弟。别叫我八丁就好。哎，谢谢八兄，我叫杨毅。杨兄，文家又是怎样得罪你了？我看杨兄你面相挺老实的呀。正所谓老实人才容易被人欺负。哼，还等我细细给你道来。文家呀，文家，机会送上门了。这可怪不得我胡编乱造了。杨兄，你可知这次三鸟部落会出现的宝贝是什么？我只知道有宝贝，但是什么就不知道了。难道八兄你知道？难怪三鸟部落来了这么多人，原来是有宝贝会在这里出土。如果我没猜错的话，这一次出现的应该是坤宁镜。坤宁镜，这东西可神奇了。据说它不仅能帮人提高修为，还能掩盖自身气息，隐匿身形。隐匿身形，真是瞌睡来了送枕头。这不就是我现在正需要的宝贝吗？这样的宝贝，我们真的能找到吗？嗨，已经有家族预言它会在禁池出现了。只要我们守在这里，那跑不掉的。可是禁池在哪里呢？禁，呃，禁池就在。哎，八兄，八兄，不是，好歹说完净池所在地再倒啊！这样的宝贝，我绝对不能错过。一旦有了昆宁剑，我和美伊就有更大的操作空间。我得找个人问问。看这打扮，应该是三鸟部落的人。听巴丁的意思，净池就在附近，问他肯定知道。兄弟，冒昧打扰一下，你知道净池吗？你不是三鸟的人吧？虽然穿着三鸟的服装，我是随行的神仆之一，穿三鸟服装纯属喜欢这里的文化。我对净池实在太好奇了，想早点过去看看。你直接去后山便是，不过那地方晚上特别冷，你最好白天去看。看来兄弟你挺了解那里啊。那你知道什么是昆宁镜吗？呃，不知道，从来没听说过这个东西。你别再问我了。看这人的表情。他绝对知道昆宁镜的存在。梅姨，我打听到了他们此行的目的，需要去后山看一眼。你一个人在这里小心行事，切勿暴露自己。没问题。嘶，好强大的寒气！这般寒气，哪怕我用神王印抵抗，还是会感觉到寒冷。估计跟冰山印一样，上面也有结界。嗯，怎么回事？拥有了水印之后，我能短暂的感知到附近的水源，但这水给我的感觉相当奇怪，结界我也分辨不出来。结界到底在控制什么？难道它可以区别死物和活物？好冰，我猜的没错，死物不能结界。活物却可，什么？这姐姐真厉害！虽然活物不同死物，但都能结冰，这水却没有任何改变，真是奇怪。你好，有人来了。你回来了，路探的如何？还好我跑得快，不然就被抓住了。没想到除了我，还有其他人先来探路。啊，那里有特殊结界，死物不可靠近，活物冰冻。我还未进去，就被他人打断了。你呢？你消息打探的怎么样？他们只知道昆宁镜即将出世，其他皆不知晓。这次来的人太多，我体内的毒素尚未完全排出，单靠你一人我怕。放心吧，美意，就算是尼亚王子本人来了，我也不虚。尼、啊、亚王子驾到，众人速来迎接。所以你现在是变成鸭嘴了吗？求放过！你说尼亚王子身份这么尊贵，怎么会为了区区一个昆宁镜亲自前来？尼亚心思很深，哪怕我俩认识时间最长，我也猜不透。他虽不屑与低等人为伍，但我们还是要保持警惕。在得到昆宁镜之前，不能轻举妄动。我明白，等下黑嘛，我懂。入境。
，有请尊贵的尼亚王子和其使者为众人讲话。从现在起，后山净池归为尼亚家族所属地，所有人未经允许都不能再靠近后山，违者杀无赦。虽然尼亚家族家大势大，但眼下看来，也并不是所有人都以他们为首。不知能不能利用这点，让他们起冲突？尼亚殿下，不好了！发生了什么？那就跟在你背后，这都能走丢，你是怎么看人的？晋池的结界特殊，属下只顾着查看结界，谁知一扭头，小公主一消失不见，场上只留下了这个。去，立马组织人手，把这座山给我翻个遍。他们有胆威胁，就说明他们一定在附近看我的反应。是，属下这就去。他们要搜山，这是一波未平，一波又起啊！绝对不能让梅姨被他们发现了。房内的人士，统统站起来！我只是个路人，不要在意我。这躺着的是谁？大人，这是我的弟媳，她最近感染风寒，正病得厉害。我管她是病人还是什么，只要还活着，都得给我站起来。媳妇儿，上神来了，你就努力一下吧。<笑>行了，把他放下吧。好的。那我是不是在哪里见过你？你姓名是？俺叫杨义温，呃，俺之前居无定所，四处流浪，最近才来投奔大哥。呃，可能是俺的脸比较大众吧，让您产生了熟悉的感觉。那你今天下午都在做什么？呃，部落里举办了晚会，俺在四处帮忙啊，很多人都见过俺呢，他们都可以替俺作证。不远，没人就赶紧走，别扯那些有的没的。最后一个问题，你今天看到过妮娜公主没有？没没有啊，俺法师。弟弟，报告上神，他们在外面发现了妮娜公主的脚印。走。哎，莫有这小子。直觉还怪准，我差点以为今天要凉在这里了。莫雨小时候性格很好，这么多年是被尼亚带偏了，才变成了现在的模样。也不知道是谁胆大包天，居然在这个时候绑架尼娜公主。我得把梅姨换个地方安顿下来，老在这里不是长久之计。皮烟，这附近有没有什么不用的小房间？还真有。这房子的不远处就是个荒废的小仓库，但倘若之后他们再来，不见梅一大人，这该怎么办？这好办，直接说没治好，走了便是。一会儿我再选个地方挖个坑，营造已经埋了的假象。不愧是大人，我明白了。嘿嘿，你们就不问问我的意见吗？算了，我也没意见。抱歉，眼下没有其他的办法，只能先委屈你一段时间了。没关系。这已经是最好的处理方式了。老爹，谁来都得说一句，这墓真像。只要熬过这几天，等到昆宁镜出世，我便抢了昆宁镜，带着梅姨回去过逍遥日子。哦，没想到还有意外收获，正好抓点野味回去给梅姨补补身的。那，你怎么在这里啊？嗯，后颈有发红的印记。看来他是被人打击后颈，弄晕了之后才丢过来的。只是犯人没想到他居然提前醒了。奇怪，印记下面那块是什么？按我现在的人设，我应该立马放妮娜回去。可我不能确定妮娜是否看见我刚才的行动，而且妮娜还见过我的真面目。我不能冒这个险，先把妮娜转移，等之后再处理。没想到咱们大名鼎鼎的神使大人，居然还会玩跟踪这种下三滥的手法。我只是感觉你很眼熟，所以才留了个心眼跟在你背后。没想到现如今你已经成长到这种地步了，这得多亏你们揠苗助长啊！怎么，你难道不是来救你的妮娜公主吗？还不动？还是说你想和我先一决胜负？我想和你做个交易。什么？你叫刘毅对吧？我知道你和尼亚王子有仇，我也知道你和梅伊的关系，我愿意帮助你对付尼亚，但是得麻烦你
，不要对妮娜公主下手。你是妮娅的手下，我该怎么确定你现在不是因为自保而撒的谎？不是，我有别的目的。倘若你不相信我，你可以先封住我的魔力。嗯。你在这里等我一会儿。你认真的？是。动手吧。魔力真神奇啊！之前还在当赌注呢，现在居然都用上了荷花点穴手。我说合作并不是一时的想法，而是为了之后的目的。总之，先把这个给你。这个是护魔石，是一件护身宝贝，可以直接用魔力激发，在他的保护下水火不侵，更加方便你和尼亚抢夺禁区巨物。居然还有这种好东西啊！用了这东西，能直接进入禁池里吗？不行，它不避寒，给你只是让你增加获取宝贝的几率而已。那这玩意儿有没有不都一样啊？你和尼亚王子一样，都是坑货。沐雨哥哥，你不知道，没有你在我多害怕。不过，沐雨哥哥，你为什么要和这个人做交易，对付我哥哥？你不是对哥哥最忠心了吗？难道你被别人下了迷魂药？不是的，妮娜，这件事咱们之后再说。不，凭什么之后再说？我就要现在说。难不成你也看上梅音的女人了？不行，你一辈子只能是我的沐雨哥，这辈子只有哥哥和你最疼爱我。从那个时候我就发誓，我一定要嫁给你。别说了，你难道还不明白吗？我是你同父异母的亲哥哥。哇、哦，这是我不给钱就可以听的八卦吗？有情人终成兄妹啊！不，这不可能。我虽母姓，当年尼亚清德在结婚之前，先和我母亲好上。他承诺母亲娶她进门，但最终没有兑现诺言。而后，母亲就被你们所谓的尼亚家族祖师爷用勾引家主为由打下了神龙潭，灰飞烟灭。我小时候没地方可去，机缘巧合被带进尼亚家族，成为你们的奴仆。恨，我恨你们所有人，都要为母亲报仇。沐雨哥，我知道了，我自愿站在你这边。但我只有一个要求，希望你不要对哥哥下手。妮娜，你，我有个疑问。按照尼亚的性格，整个尼亚家族不可能一点城府都没。我并不相信尼亚王子一点都没发觉。都说生子随母，你真的是机缘巧合才被带进尼亚家族的吗？我不知道。这些年我过得一直都很小心翼翼。倘若不是妮娜这般逼迫我，我也不会轻易把秘密说出来。我想和你做交易。也是想要你帮助我对付尼亚家族，毕竟尼亚王子不会那么轻易的放过你。沐雨哥，虽然沐雨嘴上说的大义凛然，但他不可能对妮娜完全不动心。都说敌人的敌人就是朋友，想必之后我再对付尼亚会轻松很多。我会先带妹妹在这里为你拖延时间，趁着这个时间，你先去禁池截胡那宝物，那玩意儿马上就要出事了。对了，你一定要小心美伊。他们家族的事情没那么简单，你说这话是什么意思啊？以后你就知道了。我只是想提醒你一下。那行，合作愉快。殿下，沐雨现在也失去了联系，好像也失踪了。秀慈莲，到底是谁这么大胆，敢这样挑衅我？殿下别急，我猜有胆对公主和沐雨下手的，无非是那几个可疑的人。我们直接抓过来审问便是。好。立刻执行！挨着报你们这两天的行踪，谁偷奸耍滑，我会让他生不如死。尼亚王子，你这么毫无依据的怀疑我们，这不太好吧？这两天我和我的人都待在自己的屋里，哪儿都没去。我们三兄弟可没个能力做这事啊！冤啊！王子殿下，我真的只是出去上了个厕所，真是倒霉啊！回来的时候正好遇见搜查的神使。你当真只是出门小姐？王子殿下，别来无恙，我的来历就不必介绍了吧。我们两个家族向来交好，我肯定没有理由去绑人。面英魁，少跟我套近乎、嗯！你们的行踪是最可疑的，凭借你们的实力，完全可以轻松抓走我的人。王子殿下，您这么说就不对了。你们尼亚家族的敌人也不少，你不怀疑他们，却怀疑我，不觉得可笑吗？王子，你有什么资格？敢这么跟尼亚王子说话，信不信我废了你？就凭你，敢和尼亚叫板
，看来实力不容小觑。等等，妮娜好警的印记跟这个女人的手链十分相似，看来抓走妮娜的人八成与她没有关。再在这里待下对我不利，得想办法利用这件事，让他们闹得更厉害。嗯，有了，王子殿下，想要知道谁绑架了公主，其实很简单，只需要对神发誓就行了。我先开个头吧。我向神明发誓，我绝对没有绑架妮娜和沐雨。我说的可都是实话，毕竟妮娜是别人绑架的，沐雨是自愿的。西兰州的人都很信奉神事，心里有鬼的人绝对不敢向神明起誓。你的真诚我看到了，下次有事外出记得禀报。谢王子殿下，殿下，我也可以向神明发誓，我没有绑架过妮娜公主，我,我没事。缅英魁，你怎么不跟着起誓，撇清自己？难道做贼心虚？我来人，给我把他围起来！今天不把我妹妹交出来，就别想活着离开这里。妹妹早就逃走了，现在我也不知道她在哪儿。该死的东西，上！给我狠狠的收拾他们！真是狗咬狗的一出好戏。啊、护魔石的反应好激烈，看来宝贝出事在即。很好，此时不截胡更难合适。虽然有护魔石保护，但这也太冷了。啊，有光，看来这就是昆凌剑，真是得来全不费工夫。化解了尼亚怀疑，又提前得到昆凌剑，我真是秦始皇摸电线赢麻了。此地不宜久留，是时候回去跟美伊商讨离开的事了。你这是被人淋水了？并不是，瞧、啊，这是什么？昆凝镜，你居然真的把它拿到手了？有没有受伤？你怎么在一群人中间抢到的？我略施手段，让他们自我相残去了。那我们现在离开吗？现在恐怕还不行，现在静池温度还在持续回升，我必须随大流，否则被发现镜子不见了，肯定会怀疑我。做戏做全套，我得去善后，镜子就先给你拿着。一有问题，立即使用他的力量逃跑。好，王子殿下，沐雨阁下和妮娜公主回来了。趁现在。是。真是没用，这都能让他们跑了。殿下抱歉，属下虽然找到了公主，但不敌那群黑衣人，护魔师也被抢走。不过那群人的身份，属下有点头绪。不用你说，我已经调查清楚了。他们都是缅因奎的人。殿下，静池温度回升，宝贝马上要出事了。立马组织队伍，就算缅因奎拿走了护魔石，也别想得到宝贝。殿下，这寒气开始退散，估计宝贝已经形成，可以下去取了。很好，稍后分成两拨人，一方下去寻宝，一方对付缅因奎。是。沐雨人真狠啊，居然把自己伤得这么严重。殿下，那些不听劝告的修士，就由我来帮您处理吧。我会让他们知道尼亚家族的威严不容侵犯。好，交给你了。都傻站着干嘛？等死吗？机缘本就是大家的，有缘者得之，随我杀过去。说得好，命由我。既然是大家的，杀！杀！兄弟们。为我报仇！这人真是戏精，居然把厉王印反作用在自己身上。不过正好，我需要用此造势。哥，寒气退到临界点了。给我上！不能让他们抢先。休想！交给你们了。去，哪里跑？螳螂捕蝉，黄雀在后。尽管把注意力放在缅因奎身上吧，这样就能盖过刘毅已经逃跑的事实。你说他们斗个你死我活，最后发现镜池里什么都没有，会不会被气死啊？你真坏！<笑>你安全回来就好，快让我看看有没有受伤，累不累？这期间我可是学会了不少治疗手段，我们的大家庭终于齐了。我没事，待会儿再慢慢给你们讲路上的事。
，我先去拜见一下师傅，给他老人家报个平安。回来的路上，梅姨告诉我，昆宁界或许能帮到师傅恢复实力。快去吧，我们先带梅姨去休息了。啊，不愧是老大，又带回来一个妹子。不行，我得找个时间向老大探讨一下泡妞的秘诀。英雄所见略同。哟，这么快就回来了，师傅。我有东西要给你看，这种天材地宝你从哪儿抢来的？路过从尼亚王子手上偷的。好家伙，快跟为师说说，你都干了些什么？<笑>臭小子，你这出门的也不怕冻死在水里呀、啊？富贵险中求，机缘与危险本就是共存的。师傅，你快试试能不能用它恢复你的实力。不啦，这么久为师早就不在乎了。还是你留着吧，或者给梅氏那个小丫头也行。我和梅姨一致商量，决定把她留给您才最有用。师傅，自己强才是真的强，您恢复起来对我们的帮助更大。臭小子，你……哎，不说了，飞儿他们等我，估计等急了，我就不和你唠了。我明天再来看您啊。梅姨回归，得知了小飞他们已经开印后，十分亲切的给每个人送上了修行大礼包做礼物。而我的礼物似乎有点不对劲儿啊！师傅的魔力恢复到了这个岛上能存在的最高等级，教父。而他恢复魔力后，便开始指导菲儿他们。在魔力的加持下，部落里的种植业开始飞速发展。但除开他们，资质愚钝的赫飞实在踏不入修士的世界，只好另寻他路。畜牧业，上天给我关了一扇门，但又给我打开一扇窗。<笑>我们自开部落，光保证生活质量好起来可还不够，还要做好防敌措施。为了安全，为了生活，我必须得做出第二手准备。刘老弟，今天邀你来是想和你一起商量一件事。什么事？啊？先看这个。啊，这些全部都是印图修为的修士。族长，看来卡尔攻打了有神使在的部落。刘老弟，我还以为你们口中的神印修士多厉害呢，结果还是挡不住我的炮火。这些就是这段时间我的战果，怎么样？你的意思是，你是想要战倒为王？只要刘老弟肯带人出手。加上我的人马，今后岛上的事宜绝对是我们说了算。想法不错，但咱们手上有的热武器，也就只能对付一些弱小的修士。此时还得斟酌。岛上的结界越来越弱，再过几日来的神就可不会止步于教父境界了。终有一日，我们面对的是全胜的神。刘老弟，你可别长他人之气，灭自家威风。现在咱们有人有实力，不管谁来阻止。都得问问我手中的枪答不答应。哈、啊，我早就看出卡尔是个很有野心的人。哎，道不同不相为谋啊。既然族长已经下定了决心，那我也不多劝了。齐铁就不参与这场战争了。祝卡尔族长凯旋而归。既然刘毅老弟不参与，那我先前借给你的士兵可就全部收回了。您随意。族长，交代你的事办的怎么样了？属下无能。没能查到其他信息，我们的人一直被安排外围巡查，从未进入内部。但是听小弟说，曾听里面有枪声，他一定私藏了很多枪支弹药。行，我知道了。那些修士在我手中都翻不出浪，你跟刘毅还给脸不要脸？既然你不愿跟随我，那我只能接受你所拥有的一切。以防万一，我们去不到。自以为是的家伙，跟族长作对，这就是下场。<笑>说吧，你们对神印修士的力量一无所知。<笑>卡尔还真是心急啊！得亏我之前留了点心眼，没有交代修士能感知危险。虽然热武器对我没什么用，但菲尔他们就不一样了。我得出去帮他们。刘毅真该死，霸占四个女人不够。居然还藏着这么一个极品，族长，要不我们把这些女人都带走吧？
，只要刘毅死了，这一切都是我的。再说了，眼前的女人还能拿来威胁刘毅就范。走，随我去抢人。不许动，双手举起来，跟我们走，不然我开枪了。啊啊！我的眼睛！有情况，是嫡袭。你有没有受伤？这些武器威胁不到我。居然是卡尔。看来他们想利用武器攻占我们部落。热武器虽然会对我们产生伤害，但现在正好是检验身手的好机会。敬酒不吃吃罚酒，看我不把你们打成马蜂窝